tarde, senhoras e senhores, e sejam muito bem-vindos a mais uma sessão de O Segredo na Floresta. Hoje vai ser uma sessão interessante, vai ser uma sessão que eu tô muito empolgado. Sejam muito bem-vindos. O Segredo na Floresta é uma sessão de RPG, onde eu e vários outros amigos meus criamos uma história juntos. Eu sou o mundo, eu sou o narrador dessa história, e todos os meus amigos são personagens dessa história, eles são os protagonistas dessa história. Então, vamos dar um oi pra eles. Boa tarde, senhoras e senhores. Olá. Como estamos? Olá. Vocês estão Aí. prontos pra hoje? Empolgados? Não. Vai ser mó rápido. Alô, né? estou, estou, estou. Vai ser bem rapidinho. Vai ser rapidinho. Vai ser uma sessão. Vai ser uma sessão. Acho que vai ser a mais rápida da história, provavelmente. Ei, Ei, uma meia, uma você meia, para meia, com isso. Você para. Vocês estão bem? Tudo certo hoje? Tudo certo, melhor agora, amigo. Muito obrigado. Oh, sempre, por sempre melhor, sempre melhor. Sempre esperando o sábado, finalmente chegou. Muito obrigado a todo mundo que fez as artes incríveis. Hoje, especialmente, a gente vai ter duas sessõezinhas de fanart. Tem aqui a antes de começar e a durante o intervalo, porque teve muitas oh. artes sensacionais, é sempre incrível. E alguém tem algum adendo a fazer antes da gente entrar diretamente no mundo de segredo na floresta? Eu não tenho um. Não, não tem... na verdade tem um. A gente corrigiu <risos> o nome do Joey, né? É verdade, bem ponto, bom é. ponto. Antes, o nome do... Você quer explicar exatamente por quê? Então, chamaram a minha atenção no Twitter, eu tinha visto, e, e eu já tinha... Eu tô jogando um jogo que a gente tá aprendendo japonês, e eu tinha visto isso também. Quando a gente traduz, transcreve, na verdade, pro, Hiraga, pro Romanji, não tem J e Y. Então, o Y meio que não existe. É, é pra escrever J ou mesmo. Então, é, a gente corrigiu bem. isso. Esse eu é, a gente vai deixar passar. Obrigado. Obrigado. É, Obrigado. Dessa vez a gente vai perdoar, mano, mas da próxima... Obrigado. É, na Obrigado, próxima, era só isso mesmo. Então, é oficialmente, o nome diferente. do Joey sempre foi assim e nunca foi Exatamente. diferente. É, Exatamente. É delírio coletivo quem falar que foi. <risos> então, vamos direto pra abertura e quando voltar a gente para. A gente, aliás, para yes. não, a gente continua Spoiler. de onde a gente parou. Foi um momento um pouco delicado. Bom, vamos nessa. Ok. E aí? <coughs> Seguindo Olá. a investigação, buscando pela equipe Kelvin, que é outra equipe da Ordem da Verdade, vocês se viram numa casa abandonada, no meio da floresta, que aparentemente foi usada por um certo tempo por um grupo de exoterroristas. Explorando essa casa, vocês descobriram que essa casa também estava sendo usada por uma gangue de motoqueiros criminosa da região, os assombrados. Durante a investigação dessa casa, enquanto vocês exploravam essa casa, vocês encontraram um homem que é conhecido como Velho Louco, que correu em direção a um porão que estava escondido na casa e estava trancado a correntes. E ao mesmo tempo que ele entrou nesse porão, os assombrados começaram um ataque contra vocês e os Galdérios, que são a gangue aliada a vocês, que estão dentro da casa com vocês. No meio desse combate, vocês... Tomaram um susto. Vindo de trás de vocês, de dentro desse, portão, desse porão que antes estava trancado, uma criatura surgiu. Um ser com uma presença maligna e amedrontadora. E ele sai de dentro dessa porta com a neblina acompanhando ele. Vocês todos no meio do combate olham para trás e se aterrorizam com essa forma semi-humana negra com um símbolo na cabeça e uma caveira onde estaria um rosto humano. Eu vou pedir pra todo mundo jogar mais uma iniciativa, porque temos um novo amiguinho no campo. Hum, Ai, velho, mano. Iniciativa é o quê mesmo, meu mestre? Destreza. Lindo. Ah, destreza, né? Você é tão lindo, não se esqueça disso, Nossa. mas... Eu sou o ah, mais lento do bairro. Aconteceram coisas. 
Vamos lá. Então, primeiro Nossa. de tudo, extremo. Eu tirei um no dado, mestre. Você tirou extremo? <risos> tá, você tirou um, você é a primeira. Então a Liz é a, tua, a primeira de todas. Depois. Eu tirei muito Deixa eu só bom. confirmar. Uh, tá. Ok. Uh, extremo, só a Liz? Extremo, só a Liz. Nossa. Perfeito. Nunca mais eu vou tirar um. Bom. Arthur? Eu... Uhum. Ok. Arthur é bom. É só bom. Arthur Normal. é bom. Eu. Joey. Fracasso. O resto. Que no caso é o César e o Thiago. Thiago, qual a sua é. destreza? Minha destreza, senhor mestre, é 50. E o César? 70. Tá, então primeiro é o César. Nossa, que veloz, mano. Deixa Como eu tu falhou isso. Verdade? <risos> tá. Primeiro é o César e depois o... O Thiago. E aí? Depois eu pego. Vem o nosso amigo. E os assombrados. Dito isso, então, a rodada surpresa da criatura já passou porque ele explodiu a estante. Não explodiu, mas ele derrubou e quebrou a estante que estava ah, na okay. frente da porta. Quando ele empurrou ela com força. E agora é a Liz. Na rodada dela. A Alice tá no segundo andar, né? Ai, velho, eu tô nervoso, Arthur. Nossa, não, meu coração tá estourando. Só estourando. você. Sim, Mas vocês veem essa criatura olhando. Só pra lembrar da situação que vocês estavam. O Marcelo, da gangue dos Galdérios, acabou de tomar um tiro e morrer. O Murilo tá desesperadamente tentando ajudar ele. O Ivan também tá desesperado. Não, Marcelo! O Bruno tá puto e acabou de dar um tiro e matar um dos assombrados que tava na porta. Ainda tem outros dois assombrados que estão olhando completamente espantados para a criatura que acabou de sair do porão. E vocês todos estão nessa situação. Nossa, eu posso, velho. Nossa, grupo, eu vou tentar, grupo. Me perdoa se der merda, grupo. Eu quero atirar na testa da criatura, no símbolo. Eu não quero mirar. Eu quero dar o um tiro Pode de Pode dar um tiro. Por favor, dado, por favor. Não precisa ser um, mas... Não, nem fudendo. Eu tirei seis no dado. Eu tirei... É, extremo. O universo está... Nossa, fodendo, vai rolar no cu. Nem fodendo, nem fodendo. A criatura vai pegar dano, a bala e voltar. De, tô, calma, não. Mas eu tô, eu tô de Glock. É um D10 só o meu dano. É muito pouco o meu dano. Tá, então é 10 de dano, certo? Ok, sim. Você mira e você atira na cabeça da criatura que acabou de sair. Ela tava caminhando com uma certa elegância. Ela, parecia, ela tava só entrando no local e você, no susto, quando você viu o instante, você mirou os quatro e pô, atirou. Puf, você sente que ela toma uma porrada e continua sem olhar pra você. Tomara que ele não esteja olhando pra mim. A sua a bala entrou já... na clavícula dela e sumiu. Você não viu mais ela. Qual é a família? Oh, Todo mundo tá de tênis agora aí. Agora é o Arthur. <risos> Tá, eu, a criatura eu tá caminhando ver. lentamente na direção da, de vocês, assim, na direção, ela tá andando pra frente. Ela tomou uma porrada, você viu que ela sentiu alguma coisa e ela continuou. Tá, eu quero... Ai, vi Maria, eu, eu consigo... Ai. Nossa, eu quero chorar! Ah! Eu quero correr pra, pra essa, pra um pouco mais pra parede aqui, mas tentando ficar atrás aqui pra não tomar duas assombradas, tem como? Você vai, você vai ficar onde? Aqui, ó, nessa parte da parede aqui. Tá, você correu então. Os assombrados aqui não tem mais ângulo de você. Esses, esses caras que estão aqui, eles estão só com ângulo na, nessa área aqui do piano. Tá bom. Eu falo. Você então corre e se esconde, gruda na parede, certo? Tá. Tenta se esconder Eu... por trás da, da escada. Sim, é. Usa uma furtividade, por favor. Sim, senhor, meu mestre. <risos> Te amo, viu, mestrinho? <risos> Deixa eu ver uma furtividade, quanto que é? Ô, oh, coco, pera. Consegui, normal. Eu tirei 71, mas minha fortatividade é 83. Eu perdi um dado, vou ter que usar outro também. Ufa. <risos> Ufa. Ok. Você então, te, você vê essa criatura horripilante, você automaticamente esquece tudo o que estava acontecendo e tenta sair do ângulo de visão dela, o que você acha que talvez seja o ângulo de visão dela, considerando que ela tem uma visão similar no uso de um ser humano. Sim. E agora, você faz só isso? É, é, sim, sim, por enquanto sim. Eu falo. Uh, é o Joe. Ok. Na última, na última sessão eu quebrei essa janela aqui. 
que dava de fora. Uhum. Eu tirei a tábua. E você tá, tá vendo os assombrados embaixo de você, assim, meio em choque, tremendo. Exatamente, eu quero mirar em um e atirar. Pode, você vai mirar ou só vai atirar? Eu vou atirar, vou atirar. Tá, atirar. pode atirar. Qual deles, por favor? Não interessa, eu errei. O da... <risos> tá. Mas fala você que você mirou então, um que você, você errou, então, errou. Você olha pra trás, assustado, você vê aquilo, você já tava com a arma meio apontada pra baixo, você tenta mirar assim e você atira, pum, a sua, sua bala cai com tudo, psh, e levanta um pouco de terra, e, os, e eles parecem nem olhar pra trás, eles nem parecem ligar pro seu tiro, eles estão concentrados, chocados, olhando pra aquela criatura, e agora é a vez do César. Aqui em cima, onde eu tô, esse corrimão aqui é um monte de fileira de madeira, né? Sim. Ele se não te oferece de... proteção. Tá, se eu me deitar, eu consigo ter visão ainda? Se eu me deitar e mirar assim, deitado, eu consigo você mirar Você pode entre mirar, eu. você vai ter visão sim, você só vai perder visão da, dessa parte mais próxima do seu personagem ali na parte da mesa. Tá, não, então eu vou, eu quero deitar, ficar entre você duas... Você ganha proteção de deitando de assim, você ganha... Você ganha uh, um pouquinho de armadura por causa do chão e você também ganha um dado de desvantagem quando tentarem acertar você à distância. Tá, é, eu vou fazer isso então e vou mirar na cabeça do, do, do nosso amigo aí. Da criatura? É, na, na, na cara dele mesmo, de osso. Ok. Uh, depois de você é o Thiago. O que, é que você quer dizer com isso, senhor mestre? <risos> Que muito nervoso. Tá falando de mim? O que é que eu faço? Exato. O que que você faz, já, Thiago? Não vai, não vai computar o meu amigo aí. <risos> ah, tá ligado, né? Bora de deitadinha, dois chilhambaços na cabeça do bichão. Você também deita? <risos> ah, mano. Na você verdade, deita não e dá dois tiros? Não, eu não ia pensar em deitar na hora não, que não faz sentido. Eu ia atirar em pé mesmo, cabecinha. Tem, tem. Dois na tá, cabeça. Você pode dar dois tiros com desvantagem. Contra a criatura. Uma desvantagem só pra cada tiro. Fechou. Deixa eu ver. Mano, eu tô tremendo, cara. Aí ah, eu então tô eu lá tô embaixo com o bicho. Eu tô tremendo também. Eu tô, tô, tô segurando a caneca de chá, ela tá tremendo junto com a minha mão. Deixa eu ver aqui. Eu tô. Vale, aqui, vale o comentário que dessa vez, pela primeira vez, eles estão ouvindo a trilha sonora junto com a live stream. Então, cara, tá um eu tô. Mais... O coração tá. Então, tá pior. Eu não gostei, também. eu prefiro antes. Tem o primeiro. A trilha sonora muda muito a nossa experiência, uhum. de verdade. Carai. Acertei os dois tiros, papai. Você acertou... Nice. Os dois tiros com desvantagem deram acertado. Os dois tiros com desvantagem. Me dá uns danos, por favor. 80 de tiro. Então, D10 mais um D6. E tira as duas munições da sua arma, porque você deu dois tiros. Não esqueça de toda vez que vocês derem um tiro, tirar da munição, Perfeito. pra saber quando você tem que recarregar. Eu esqueci. Tá, peraí, deixa eu ver aqui. Você então, Senhora. você no susto, você para de mirar nos assombrados que existia um bom ângulo e uh, você vira pra aquela criatura e tô, tô! Você acerta os dois tiros, eu quero ver o dano que você vai causar. 22. No total? Total, Quanto, não, me dá o um dano separado de cada 15 tiro. 15 mais 7, 15 mais 7. 15 o primeiro deu 15 e o segundo deu 7. É. Tá. Primeiro foi balaço, foi balaço, daí foi bem. Insta kill, insta kill. Insta kill, morri. Ai, meu Deus, okay. ele tá pensando. Uh... Oh, tá. Tá pensando. Você acerta um tiro em cheio numa parte do crânio e pff, quebra um pedaço do crânio e cai fora um pedaço. E na hora que você faz isso, ele Ai, vira fudeu. o olhar pra você. É o crânio. É, e o outro tiro entra e puf, ele, o tiro entra nele e você sente que nem fez efeito. Jesus. Mas você arrancou um pedaço do crânio dele E agora é a vez dele Eu quero que você dê um teste de poder, Thiago Você olha pra aquela criatura E você <risos> sente um vazio interno Inexplicável Mas você sente uma certa familiaridade É um vazio que você sentia Quando você estava dentro daquele labirinto E o símbolo Parece ser a única coisa que faz sentido na sua cabeça por um momento Ai. Faz um teste de poder. vai se fuder. Mano, eu, vou, eu quero deixar claro essa rolar que eu não tenho um ponto em nada a não ser poder, mano. <risos> eu quero deixar bem <risos> claro que se falhar... Rezaremos, tudo, você é o mais poderoso de todos. Não vai falhar, não vai falhar. Bom, eu tirei 37, eu tenho 80. Eu, eu acho que passou, hein, Mers. Nice. Ai, Jesus. O cara tirou um no dado. Nossa, cara, ele tá com aquela carinha. É. Você... Tá com aquela carinha. 
a sua visão fica focada. Você vê todo o resto da sala se escurecendo bastante. Tá todo, quase, é quase como se nada, como se alguém tivesse apagado a luz do, do universo. Tá tudo ah, bem mano. escuro. E a única coisa que você vê é o símbolo vermelho. E você começa a tremer. E agora, os assombrados que estão em choque. Os dois assombrados que estavam faltando, um deles tinha tomado um tiro. Eles, eles olham assustados. O que foi que vocês fizeram? O que foi? E um deles vira e sai correndo. Enquanto o outro... E tenta dar três tiros no, na criatura. Tomara que ele acerte todos, vai, assombradinho. Ele erra todos os três tiros, completamente ah. desesperado. <risos> e atira pra todos os lados. <risos> E ele tá em choque no meio da porta, assim, desesperado, olhando pra aquela coisa. E agora é a Liz de novo. Eu pra ajudar, mano. Eu quero... Eu tô perto do Thiago, eu quero correr até o Thiago. Eu e quero... A, o, a criatura, ele vem um pouquinho mais pra frente e ele tá olhando, fixa... Tipo, ele, ele tomou o um tiro, saiu um pedaço do crânio e ele olhou fixamente pro Thiago. Eu esqueci de fazer um negócio, o... Depois dos assombrados vão ser os Galdérios, desculpa, eu pulei a vez é, então. deles. Ok. <risos> Aí, ó. Deixa eu só fazer um teste. Com ah, Brulhão, um poucas ideias, só bala na cabeça. O Brulhão vai dar um tapa. Vamos, ah. Brulhão. Deixa ele embrulhar. Murilo, só. <risos> e fica... E, e, e tá em, completamente em choque olhando pra aquela criatura. Sem, sem reação, ele tá com o sangue do, do, do Marcelo nas mãos dele ainda. E ele também solta a arma. Os dois estão com as armas no chão aqui, um do lado do outro. O Ivan... Ah, Ivanzinho. Ele olha pra aquela criatura ah! e tenta dar um tiro nela também. Mas ele erra, feio, pum, passa reto, bate aqui na porta de trás onde tem um monte de cadáver de zumbis de sangue que vocês mataram mais cedo. E o Brulho... Vai, Brulho, caralho. Desculpa. O Brulho, ele olha pra trás, ele fica confuso e ele olha pra frente e mira no assombrado de novo. Meu Deus, Brulho. E ele dá um tiro. O Brulho tá destruindo os NPC, velho. Deixa eu só... Ele matou o outro assombrado. Nossa, ele tá ali para O cara... Ah, pum, 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 cai duro no chão. Puf, cai na frente da porta, morto. E ele tava aqui no limiar da porta. Ele puf, cai morto na frente de vocês. Boa, Brulhão. Brulhão, poucas balas. <risos> e agora é a Alice. Ok, eu quero correr até o Thiago. Eu vejo que ele tá meio em choque. Uh, eu quero... Não, você não sabe. Aperta, dá uma percepção aí. Ok. Ou, não, não, ou psicologia. Você hum. não, não tem como saber o que está acontecendo. Ok. Eu falei. Você olha. Não... Você, você, o Thiago acerta e você vê o Thiago tipo olhando pra criatura. Você vê que a criatura olhou pro Thiago. Você pode até ter olhado pro Thiago de relance, mas você não faz ideia o que está acontecendo com ele. Não tem como você agir baseado nessa informação. Ok. Um... De qualquer forma, eu quero correr até perto de onde o Thiago tá e eu quero sacar minha maleta da mochila. Só sacar minha maleta. Tá, você pode então. O que, que você sacou? Você puxou o quê? O que, que tem. Você eu só... puxei a maleta. Tá a bom. maleta. Você então puxa a sua maleta. Você vai pro lado do Thiago e puxa a maleta. E agora é o Arthur. Uh... Pera, peraí, onde o Thiago tá aqui? Ele tá pra direita ou pra esquerda? O Thiago tá no segundo andar. Então eu não tenho nem visão da criatura, a criatura tá olhando pra, pra cá, né? E eu tô aqui, eu tô... Você vai... se escondendo da criatura, você não tem visão do que tá acontecendo, não. Tá. Você só viu o Thiago atirando nela. Você uh... nem sabe se acertou ou não. Ok. Uh... Eu vou falar pro... Pro... Pro, pro Ivan. É o Ivan que tá aqui, né? Não, Ivan não. Ivan, Ivan é tá do seu lado. Eu vou falar pro Ivan Murilo. tá aqui na frente, junto com o Brulho. Eu gosto... Murilo! Murilo! Você tá gritando, o Murilo tá em choque, o Murilo tá do lado do, do, da, da escada, em choque olhando pra criatura, que tá meio que olhando pra cima dele, mas ele tá tipo... Ele não consegue me ver no nenhum. piano, assim. Tá, então ele não me viu. Ele tá, não, ele, tá, ele não tá olhando pra você, ele tá olhando pra criatura. Tá, Ivan! Ivan! O Ivan também tá em choque olhando pra criatura, você pode... 
O que, oh, você, você não tem, você não, não tá conseguindo chamar a atenção deles assim. Tá, eu vou então só correr aqui pra debaixo. Aqui tem uma passagem, né, embaixo da escada. Sim, é, é, é. Tá, eu quero vir aqui espreitinho aqui e ficar aqui ó, atrás, assim. Mais uma furtividade, por favor. Com certeza, meu mestrezinho, fofinho. 63. Ai, meu Maria, certeza que eu não. Ai, eu passei, mas eu. Mas foi normal. Tá. Uh, César. É. Se eu der dois tiros, eu, eu anulo a desvantagem? Não, eu ficar aqui. não, não você... posso dar dois tiros. Você pode dar dois tiros e os dois vão ter desvantagem. Mesmo eu me tendo mirado na rodada anterior? Sim. Um, um tiro não vai ter desvantagem, o outro vai. Ah, não, e você então eu vou perde dar um vantagem tiro que você só. teria. Eu vou dar um tiro só. Pode dar um tiro só na criatura? Sim, na criatura. Tá. Com vantagem, né? Com vantagem. <risos> tá. Foi quase extremo. Foi bom. Foi bom? Dá um dano, por Foi. favor. Nossa, você tá dando um tiro com que arma? Me lembra? Foi uma Desert Eagle. Tá, com uma Deagle. Beleza. O dano foi 8. 8 de dano? Sim. Você mira. Você tem uma mira muito boa, você mira bem certinho na cabeça dele, você, você atira psh, e você sente que seu tiro passa bem onde passou o tiro do Thiago e puff, entra nele. Ele, ele uma. E ele olha pra você. Oh, mano. E agora. Calma, só me dá um segundinho. Agora é o Thiago. Thiago. Então. Dá mais um teste de poder, por favor. Não, ah, eu, eu não tive. Que... Eu não tive vez dessa vez, hein? Ah, não, desculpa, foi o Joe. É, o Joe foi. Eu pulei o Joe. Vai, Joe, por favor, desculpa. Eu pulei hum. você sem querer. Na verdade, eu não devia ter falado nada, porque eu não sei o que fazer. É. <risos> <risos> ok. Você, ah. tem, você consegue ver a criatura com facilidade de onde, de onde você tá. Você tem um ângulo reto nela. Hum. Hum. Bom, eu quero mirar e atirar, então, na cabeça. Você também. mira ou só atira? Você só mira ou você atira? Eu miro, eu miro, miro. Tá, você então passa uma rodada. Preparando, tentando estabilizar sua mira, sua mão tá tremendo pelo, pela, pelo, pela entidade que tá do seu lado. E agora, Thiago, teste de poder. Não posso dar uma lábia na criatura, não? <risos> teste de poder? <risos> Tô zoando, eu Não poder. deu? <risos> eu vou ver agora, vou ver agora. Eu passei, foi normal. Normal? Normal. Hum. Thiago, com suas mãos tremendo, você começa a mirar na cabeça da Alice na sua frente. Você sente que você só tá, a sua mão tá tremendo, você tá sendo levado e apontando e mirando nela. E agora é a criatura, que depois de olhar para você e agora olhou pro César, César, faz um teste de poder para mim, por favor. Mano, Nossa. Cadê onde é que tem poder? Eu nem sei onde tem, mano. Ah, tá, tô vendo. Uh, passei normal. Passou normal? O mundo apaga. E se soltou ah. um símbolo brilhando na sua frente. Vindo de, vindo de dentro da, da cabeça da criatura. E agora é os Galdérios. Que... O Ivan... Agora que ele recuperou um pouco da, do choque inicial que foi ver essa criatura. Tenta desesperadamente atirar nela duas vezes. E ele. Calma. E ele erra mais dois tiros. Pum, pum. E vocês ouvem tch, da arma dele. Ele ah, droga! E os dois tiros batem na porta de trás que estava aberta. Já o, Mar... o Murilo. Dá um tiro e acerta a criatura de lado. E ele causa... De raspão. A criatura nem percebeu. Demoliro. O Brulho olha pra trás e encara a criatura. E ele começa a mirar nela. Puto. E o próximo agora é Alice. Dá um teste de encontrar, por favor. Pra ver se você percebe que o Thiago tá mirando a, cabeça, a arma na sua cabeça. Encontrar? É. Eu tirei bom. Você percebe que, por algum motivo, o Thiago tá tremendo bastante e ele começou a mirar a arma na sua direção. E o olhar dele 
Você percebe que ele tá lacrimejando Preto Tem uma água preta surgindo debaixo dos olhos dele Uh... Ok, eu quero a, agarrar o braço dele e desarmar ele Faz um teste de força contra o Thiago Thiago, faz o teste de força Força ou briga? Força Ai. Uh. Primeira vez que eu quero falhar na minha vida <risos> É... Ah não, foi eu bom Eu passei, eu passei Passou 45, bom? tirei 43 eu passei. Tá, você passou, você foi normal e ela foi bom? Eu fui bom Tá você consegue, você segura a arma dele, você, cons, você consegue tirar a arma dele da sua mão, da, da mão dele. Você puxa a arma dele com força, assim. Na real, você foi, foi uma, só foi uma escala a mais, né? Sim. Então não, você não tirou a arma da mão dele, mas você conseguiu desmirar o que ele tava mirando em você. Tipo, você só tirou a arma e você tá tentando puxar, então, mas ele segurou, porque ele teve bom. o que eu ia fazer é agarrar o braço dele e, tipo... Como se fosse segurar o braço dele, assim, tipo, Imobilizar. agarrar o braço dele e me jogar pra frente, tipo, tá segurando o braço dele pra frente. Tá, então você não quer tirar a arma dele, você só quer tentar Isso, imobilizar eu quero agarrar o braço. o braço dele e ficar segurando E tirar da sua mira. Tipo, ele tá encostado atrás de mim, isso. Eu tô segurando o braço dele. Tá, ok, então isso, isso, tá isso é mão. possível. Isso você consegue com okay. seu de força. Você okay. segura, e, e você tá segurando e você vê que, ele, que o, ele tá fazendo muita força pra voltar a mirar em você. E agora é o Arthur. Você não vai falar nada, você vai só... Vocês podem conversar enquanto isso. Tá acontecendo uma cena estranha. <risos> vai falar ou não? Liz? Tá bom. A Liz, uh, eu acho que não quer falar comigo. Calma. É, você não quer falar nada? Você não estranha o Thiago muito. É? Uh... Joey! Sim? Vai Isso no pode... César! Como assim vai no César? Por que, que, por que, que o Thiago Sensei tá apontando em ti? Corre no César! Acabou. Agora é o Arthur. Tá, a criatura, ela, ela andou mais ou ela tá exatamente aqui mesmo? Ela parou e olhou pro César quando tomou o tiro. Tá. Ah, Maria, velho. Tá, eu quero pegar, puxar minha, minha arma e mirar também. Quero mirar. Vou mirar na criatura? Aham. Uhum. Ok, você começa, então, a mirar a... aonde na criatura? Na direção da cabeça aqui. Dá okay. pra acertar você ela pelas costas aqui. Né? mirar na cabeça dela. E agora é o Joey. Para de mirar e Não, pera, você tá na nuca, direção. você não vê o crânio, você só tá vendo a parte de trás da cabeça dela. E tem um pouquinho é, então, de penalidade porque tem um, um pouco do corrimão na frente. Ah, então. Nossa, bem que na nuca você consegue. Na, os, os, a escada não tá tão alta ainda, você consegue pegar bem na nuca, você só não pega da, das costas pra baixo, você não tá vendo. Sim, senhor, meu amigão. Tudo e bem? agora é o Joey. César? Oh, 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 você foi lá. correndo até lá? Não, não, só, só gritei com ele. Tá, você tá gritando. Eu consigo, César? Eu consigo responder? Não. Você só vê o César, tipo. O César tá mirando, o César tá, tipo, tremendo assim, mirando na criatura. Ok, eu. eu meio que. Beleza, eu vou correndo em direção a ele. Uh, você consegue. Você quer o máximo que você consegue correr até ele, certo? É. Você consegue correr até mais ou menos aqui. Ok. Você vê, tu, 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 você vê o César fixamente, você percebe, dá um, dá um encontro pra ver se você consegue perceber que ele tá tremendo. É que meu dado caiu, eu fiquei nervoso. Eu aceito um normal, um normal você entende que ele tá, que ele tá tremendo. Uh... Puta merda, eu falei por três. Você não percebe que ele tá tremendo, mas ele não respondeu a sua, a sua chamada. Agora é o Thiago, faz mais um teste de poder, por favor. Ah, vamos ser poderosos, vai dar da um. Pelo oh, amor de Deus. Falhei. Ah, tá que pariu. Dá um Falei ataque de, de brigar poder. na Elizabeth. Cadê a briga? Cadê? É lutar que tá escrito? É lutar, é. Ah, tá de boa, papai. Só tem o 25. Não é possível ah, falhar um 80. Não, 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 não. não, Liz, não, não, não. Você, quer contra... você quer esquivar ou contra-atacar? Eu ah, só quero mano. segurar. Ele firme. Isso é se contra-atacar? Tá. No! Eu tirei 3. 0, 0, 2. Quanto? Quanto? 3. Foi extremo. Você deu um extremo. Quero... Você. Eu quero Ela segura o seu braço. Ai, meu Deus. Oh, mano, era. E você acerta com tudo um soco na costela dela. Liz, você toma 3 de dano. Ele quebrou a sua costela. 
Mas, eu tô de colete, eu de bala. mas é, é físico, o colete é pra, é pra dar no, a distância. O seu colete é na frente, né? Do lado. Ele acerta com tudo, só com. PUM! Na sua costela. Isso é 5% de chance de isso ter acontecido, tá? 5%. Tiago, você tá fora da câmera. 5% tá me você matando. Você vê. Você vê que na hora, na hora que ele foi te atacar, escorreram lágrimas pretas. Ele. Pô, quebrou sua costela da, da, da esquerda. Oh, Sem falar nada, ele não tem expressão nenhuma. Ele tá com a expressão vazia, chorando preto e te deu um puta de um socão. E agora é o César. Teste de poder? César, teste de poder, por favor. Pariu. Por favor. Falhei. Você começa a mirar na direção do Joey que tá vindo correndo na sua direção. Eu levantei? Ah, sim, você, você levanta e você começa a mirar. Você vira sua arma na direção do Joey que tá correndo na sua direção. E agora é a criatura que para de olhar pro César, ela olha pra frente e começa a levantar os braços e vocês ouvem... E de repente, do lado do Murilo, vocês veem o corpo do Marcelo... Ele levanta rapidamente com os olhos completamente pretos. E o Murilo que tava de costas e... Oh, Marcelo! E agora... O Marcelo... Com ainda o sangue escorrendo da bala que ele tomou na cabeça dos assombrados... Dá um soco... No Murilo. Tomara que quebre a mão. Que acerta com tudo no queixo. Pô! Derruba. E o Murilo... Marcelo! Pô! Marcelo! E agora é a Alice. E os Galdérios não vão jogar? Ah, é isso, desculpa. O, os Galdérios são <risos> depois, eu tenho que marcar aqui. É. Eu sempre esqueço da vez deles. É. Tá. Marcelo. O Murilo, depois de tomar esse soco, deixa eu só marcar na vida dele aqui. Ele tenta segurar o Marcelo. Ele pula em cima do Marcelo e tenta segurar ele. Mas ele não consegue. O Marcelo simplesmente fica intacto e se prepara pra morder ele. Ah, na vez do Brulho, o Brulho ah, dá um tiro, ele tava mirado, ele atira naquela criatura. E ele acerta em cheio num dos olhos e causa... ok. E você vê que mais um pedaço do crânio... Cai fora e agora a parte de cima aqui não tem mais. O olho dá, vai direto um buracão pra, na parte de cima da, da, da caveira. E quando ele faz isso, vocês veem a criatura <risos> olhando pro brulho. E o Ivan dá um tiro. E acerta a criatura também. E causa... Ok. Ele acerta o tiro com tudo no pescoço da criatura que acabou de descer o olhar. Eu... Ela toma mais um, mais uma, uma porrada e ela tá demonstrando sinais de agora. Ela não tá mais calma. Ela tá começando a ficar nervosa e ela tá olhando com tudo e, e, e fazendo meio que uma postura preparada para ir para frente pro brulho. Meu Deus do céu. E agora é a Alice. Nossa senhora. Eu tô ainda agarrada no braço do Thiago, certo? Apesar de ter tomado um puta soco na costela. Sim, você tá agarrado no braço dele. Eu Mas quero... a, a toda rodada você vai ter que fazer um... Se você quiser manter isso, você vai ter que fazer mais um teste de força. Pra, porque é uma manobra de tá. luta. E aí é a sua okay. ação. Eu quero forçar o braço dele... Virar o braço dele de volta a mira na direção da criatura e tentar puxar o gatilho. Ah, tá, você vai poder fazer o seguinte. Você pode fazer um teste de força pra ver se você consegue fazer isso. E aí você vai dar um tiro com três dados de penalidade. Tá. Pode ser. Na real, o Thiago vai dar um tiro com três dados de peças de... Não, você vai, porque você tá mirando. Então primeiro okay. você tem que fazer um teste de força contra o Thiago. Tá. Eu, eu sou forte. Thiago, do céu. Meu Deus do céu. Eu vou falar bom. na moral, velho. Ah, eu tirei bom. Como é que foi, Thiago? Ah, eu tô em choque, papai. Pera aí. <risos> Meus dados estão, tipo, muito zicados hoje, velho. 
Zicado nada, né? Tá bom. Primeira vez. Tá bom pro lado errado. Mano, eu, eu quero muito mentir, mas vou mentir. Eu tirei 18, velho. Sucesso muito bom, velho. Você Sucesso tenta puxar bom. o braço dele, mas você não consegue, Liz. Você tenta puxar com toda a sua força e você não consegue. César, um teste de poder pra mim, por favor. Não, senhora, eu vou chorar. Por favor, meu Deus, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor. Por favor. Eu faço, meu Deus do céu, o que eu faço? Eu falhei. Dá um tiro no, no Joey pra mim, por favor. Mas o Joey... Pera, o Joey tá todo fudido. Nossa, mano. Eu... Eu passei, normal. Dá o dano, por favor, do, do ataque. Eu não consigo falar nada. Você tá gritando, falando César! Você, tá... você pode falar, você tá... Nossa, mano. Quanto? <risos> Oito. Que? Oito. Joey. Você tá correndo, você toma um tiro na bochecha, pegando parte da boca, e puf, você cai duro no chão, liga seu status de morrendo, você não tá morto ainda. César, quando você dá esse tiro, você acorda e você acabou de perceber o que você acabou de fazer. O Joey tá sangrando no chão. Joey, coloca zero de vida também. Me desculpa, mano. Me desculpa, velho. É... É o Thiago. Thiago. Mais um último teste de poder. Não, pera. Foram quantos último. testes de poder que você fez até agora? Pronto. Três. Tre foram Não, três rodadas. Eu já fiz dois. Eu já eu tive um bom, um normal e agora... E um que eu falei. Foram tá, três, né? Então, ne, depois desse último, você... Você segura assim, você se prepara pra bater na lesa, você acorda e percebe o que tá acontecendo, você volta ao normal, o mundo volta a ter cores de novo e você percebe que você tá batendo na Liz, que tá segurando a sua arma. Eu tô indo César, você braço, sente que aquele líquido preto escorrendo pelo seu rosto também. A Liz, que aconteceu? Fui eu que fiz isso? Ai, foi! Você quebrou minha costela, seu corno! Vocês veem nesse momento, pum, um tiro do outro lado da varanda, e vocês veem o Joey uh, pum, caindo duro no chão. Joey! Eu, eu não posso fazer nada. Eu não é minha ação. Uh, dou um tão e dou dois tiros na cabeça da criatura de novo, de raiva, velho. Eu tô tá. com muita raiva, eu tô com muita raiva. Pode dar dois tiros. O modo Berserk dá dois de vantagem pra ele. <risos> Pelo amor de Deus, véi. Mano, velho. Pera aí. Tá. Errei o primeiro. Tá. Acertei o segundo. Pode dar o dano, por favor? Dados, por que fazer isso comigo? Nossa. Eu tirei 16 de dano. Você acerta em cheio no nariz e puf, arranca outro pedaço, quase a parte direita inteira agora da criatura puf, arrancou e tá só metade da caveira num dos lados. E agora é ele. Ele, agora que você deu mais um tiro, ele pega uma postura de corrida e tum, 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 puf, se joga em cima do brulho. É, mestre, eu não joguei, só pra falar, avisar, mas tudo bem. Pode continuar. Tudo bem. Você não jogou? Tudo não. bem. Você joga na próxima, agora a gente já tá na tela. Tá bom. Tudo bem. Nossa, tô muito nervosa. Meu Deus. Você eu vê tô a suando. criatura chegando. Ela vem com tudo, ela pula em cima do brulho. O Bruce segura a cabeça dela e pum, dá um socão. No lado do rosto. E Mano, a criatura é herói, tenta velho. segurar o brulho de volta. Enquanto isso, agora, o Marcelo, ou o que é pra ser o Marcelo, tenta morder o Murilo. E ele consegue. 
Ele morde o rosto do Murilo E arranca um pedaço da bochecha dele E o Murilo... Ah, Marcelo! O Murilo tá bem machucado Agora, o Murilo tenta segurar esse cara de novo Calma aí O Murilo tá com a, tua cara, tá com a cara sangrando, inclusive O Murilo tenta continuar segurando ele E consegue Ele toma essa, essa rasgada, tá saindo sangue do, do, do lugar dele E aí ele e tenta derrubar o, o Marcelo E fica segurando Para, Marcelo, sou eu! O Brulho, que agora tá de frente pra caveira Tenta dar mais um soco nela Mas ela enfia as garras no peito dele. Uma das garras. E enfia com tudo dentro do estômago. E ele cospe um pouco de sangue. Ele... Mas ele continua segurando ela. Agora é o Arthur. Pode ir, Arthur. Eu, eu tiro vantagem porque eu pulei sua vez. O, o que Ivan você vai, vai fazer? fazer nada? Eu tiro vantagem. Ei, mestre. Oi? O Ivan não vai fazer nada? Ah, uh, eu tenho que checar, na verdade. Não, porque ele, ele não vai atirar porque o Bruno tá perto dele. Ele ia ter penalidade. Que inferno, eu tava na tá posição muito mais fundida de ele, todos. O Bruno enfiou e tocou a mão dentro do Brulho. Tá, eu... eu... Eu tô mirando aqui, eu consigo ter visão disso acontecendo? Ah, uh, não. Você tem que se mover. Tá, então eu vou correr mais pra cá, ó, bem na frente da... Quando você da se porta. move, você vê o Bruce segurando a cabeça e dando esse soco. E aí ele volta e quando ele abre, o bicho enfia a outra mão dentro da barriga dele. E você vê a cara do Bruce de dor e cuspindo sangue. Tá, eu consigo atirar no, no bicho ou... Com o penalidade. Tá... Com penalidade? Tá bom. Eu falo... PAI! E aí eu vou e dou um tiro. Pode dar pena que vai. 21, 21, ai! Isso é bom? 21, tá bom. Bom, bom. Pode acertar. Pera, com penalidade. Você jogou penalidade? Penalidade. 16. Tá, então você é, tá. pode, é bom pode dar o dano. Uh... Senhor, velho. Meu Deus do céu. Ele não tinha vantagem também nessa sal? Não. Ah, o mestre, o mestre não gosta muito de mim, mano. Tá. 5 mais 9. Ah, ele tinha vantagem por causa que eu pulei a vez dele, é verdade, você tinha vantagem. Então cancela, tá. você acertou igual. Tá. 14 de dano mais 2, 16. 16? Uhum. Senhor. Tá. Você atira na criatura quando ele, quando ele enfia o braço no brulho, você. Acerta bem no ombro e pff, você desloca, você tira o braço fora e a criatura tá sem um braço agora, sendo segurada pelo brulho. E agora é a Liz. Ok, eu já tinha tirado a minha maleta da mochila porque eu sabia que ia dar muito ruim, então eu agarro a maleta do chão correm, e corro na direção do Joey, o mais você rápido consegue, que eu consigo. Você consegue correr até aqui. Se você quiser fazer um teste de constituição e você tirar extremo, eu deixo você chegar nele. Ok, eu vou tentar. Deixa eu ver quanto tem de constituição. Nossa. Tá, não custa tentar. Não, eu tirei bom. Você chega até nesse vaso, você tá correndo desesperadamente. E agora, com a sua visão, você vê o Joey, o Joey... Com o sangue escorrendo do lado dele, uma poça de sangue sendo criada. Agora, Joey. Esse momento é muito importante. Você precisa tirar um teste de constituição. Se você falhar, você tá morto. Ok. Passei. <risos> Caralho, eu fiquei tenso. Eu fiquei tenso. Mano! Caralho! Nossa! César! 
um teste de sanidade. Você acredita que acabou de matar o Joey? Valeu. Você toma... Dois de sanidade. Minha mão está Você sente pingando muito. aquela lágrima preta. Eu tirei o casaco já. E aí você pode agir. Eu ah, não, você falhou? Eu... eu falei no sanidade, sim. Você tá travado, porque você acredita que você matou o Joey. Você não consegue se mexer. É o Thiago. Vou pedir recarregar, né? Você tem que repassar uma rodada recarregando, sim. É isso. <risos> Que, que arma você tá usando? Uma Deagle, certo? Uma Magnum. Uma Magnum? Não, então cara, você não, pode... Não, cara, é Deagle, é Deagle, é Deagle, é Deagle. É Deagle? É um pente, é pente, é pente. É pega pente, pente, ok. Se é um pente, você igual. recarrega inteiro. Se é uma Magnum, você tem que botar duas balas só. Certo. Não, então você... Não. Você continua parado e só recarregando. Não. E eu, eu grito, vai ajudar o Joey, alguém! Vai o quê? Vai ajudar o Joey! Ah, tá, tá, ok. Perfeito. Depois de você... É a criatura. Com um braço só. Mano. Ah, oh, velho. O brulho solta a criatura. E aponta a arma pro Ivan. Arthur, você vê descendo dos olhos do brulho lágrimas pretas. O Ivan, em choque. Brulho! O que você tá fazendo? E não faz nada. Agora, entre a treta do Marcelo e do Murilo ali em cima. O... O zumbi do Marcelo, que tava embaixo, ele mais uma vez tenta morder o Murilo. E acerta, bem na, na, no, do lado assim do pescoço, na, onde fica a veia. Ele acerta com tudo. E arranca um pedação do pescoço do, do Murilo. Que começa... E começa a sangrar muito, 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 muito. Tá sangrando muito sangue, ele tá uivando, urrando de dor. E agora é a vez do, da Liz. Eu quero o Ivan não tem, né? O Ivan não tem vez. O Ivan acabou de ficar em choque, ele, não, ele tá mirando no, no, no brulho. Uh, e o Marcelo e o Murilo perdeu a vez dele que ele tá morrendo. Enquanto, enquanto eu corro, eu já abro a mala e saco o kit de primeiros socorros e me jogo em cima do corpo do Joey. Eu tá. corro muito rápido e eu me jogo em cima do corpo do Joey e já vi a cabeça dele. Eu vou considerar que a Mareta já era o sangue. primeiro socorro. Então, porque okay. você tirou uma, ela numa rodada, então eu vou considerar isso. Você pode, então, tentar dar os primeiros socorros desesperadamente no Joey que tá sangrando okay. no chão, jorrando uh. sangue. Vou fazer jus a esses pontos que eu coloquei em primeiros socorros. Eu tirei extremo. Joey, recupera um de vida e tira morrendo. Você tá inconsciente. <risos> Dá um beijinho nele pra curar mais um. Nossa, velho. Pensei que eu nunca ia usar um monte de ponto que eu botei em primeiros socorros. Deixa eu só marcar. Aqui. Alguma coisa de bom aconteceu, eu tô me acreditando. Caldérios. Ok. Zero. Ok. Agora é o Arthur. Você, você, você quer descrever como você tá curando o Joey rapidamente enquanto ele tá Ok, eu. A cabeça dele, eu vejo que a bochecha dele tá sangrando muito. Sim, você tá vê que um arrancou um pedaço. A bala entrou na boca dele enquanto ele gritava e saiu, pff, explodiu a bochecha dele assim. E eu começo a tirar gás de dentro da mala e ficar enfiando na, na bochecha dele até eu ver que eu consigo cobrir o rombo e estancar o sangue pra ele parar de sangrar, porque se ele sangrar mais ele vai morrer. E eu começo a prender essas gases com um pedaço de micropore e aí eu começo a checar os sinais vitais dele e ver o que eu posso fazer além de estancar o sangue. Você, é, você tá estancando o sangue, ele ainda tá... Ele não consegue falar, mas ele tá... Oh, o, 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 tipo, gemendo de dor, assim. Tá doendo muito, ele tá se retorcendo de dor. E aí, quando você estabiliza, ele, ele, você vê que ele tá desacordado no chão. E agora, uh, depois do... É o Arthur, o Arthur, o que você vai fazer? 
Vou você dar, vê que mas... o Júlio virou e apontou a arma na cabeça do Ivan. Tá. Pai, o que, que você tá fazendo? Aí eu vou e dou mais um tiro no, no bicho. Porque eu tô... Ai, que ele tá com a garra no meu pai. O bicho tá só com um braço assim. Tá. 39, normal. Quer dizer, bom. É, normal, normal, normal. Não foi bom. Pode dar o dano. Tá. 6, 7, 8, 9. 10, 11 de dano. 11 de dano? É. Você acerta. Pera, cadê? Aqui. Você acerta na nuca dele. E puf, ele. Ele. Sobe a cabeça de novo. Você sente que machucou, mas não o suficiente. Tá. Agora é o César. Pera, eu posso eu... falar alguma coisa enquanto eu tô curando o Joey? Pode. Ele tá vivo, César. Tá, o meu acesso de loucura temporária... Passou, tá... era só aquela rodada, é. É... O Joey ainda corre risco de vida, eu posso usar primeiro socorros nele ainda ou não? Ah, uh, você não sabe. Eu cuido dele! Mano, eu vou virar do bi pro bicho que tá do meu lado e vou dar um tiro. No bicho. De onde ele tá agora você tem penalidade? Porque você vai ter que Oxi. mirar por cima do corrimão. Ah, ele mano. tá bem embaixo de você, tipo, ele tá bem do ladinho de você. O corrimão é alto assim pra me atrapalhar? É. É do eu não consigo do... mirar nas consigo. frestas? Não, você pode, você as... pode tentar, você pode, tá bom, eu, eu vou, eu vou pedir porque você tá bem em cima dele, você pode tentar. Mas é que você tem um, um espaço, tipo, é uma cabeça só, não é um corpo inteiro, entendeu? Você diminuiu ah, o seu ponto de, de visão pra uma cabeça só, porque você tá bem de cima. Não é tão fácil ele tá bem de cima quanto é de... De longe, porque é uma, uma área maior. Tá, vou dar esse tiro. Foi, normal. Dá o dano? Por favor, por favor. Oito. Calma. Oito de um, dano? Sete mais três. Nove. Nove de dano? Nove. Você dá o dano. Ele continua normal. Você só sente que a bala entrou, machucou ele e continua de pé. Eu Agora é o Thiago. Eu miro no bicho de novo e grito: Morre desgraça! E dou dois tiros nele. <risos> dois tiros com penalidade, por favor. Ah, isso. Pera aí. Tá. Eita, dado errado, calma aí. Joguei um D6 sem querer. Tá, tirei um 9 no primeiro dado. E um 53, então normal. Tá. Tá, 78, normal. E 14. Tá, acertei os dois. Dá dois tiros então, o dano deles. Ixi. Dano Pô, separado deles, por favor. Que eu tô... que é o quê? Eu... Eu Me diz o dano separado de cada tiro. Tá, hum... 8 de dano no primeiro. Ok. Nossa. Eu posso corrigir meu dano que eu fiz a matemática errado? Quanto e 7 no segundo. Ah, uh, não pode Já corrigir, Calango. 7, ah. você dá dois tiros, pum, pum, você sente, pum, pum, os dois entram nele e não saem. E ele nem, nem demonstra muita reação. Ele só... E continua. E agora. Vamos lá. O brulho. Atira no Ivan. Com a Magnum dele. E acerta. Então é... Aqui. Cadê o outro? É você. O Ivan toma um tiro no olho. E cai. Duro no chão também. O Brulho começa a chorar lágrimas pretas. O, o, o Ivan tava... E cai reto pra trás. E o Brulho... Só... Prepara o próximo tiro. A criatura... Olha pra trás... Com um braço só. Você vê que tá escorrendo gosma pra caralho, Arthur. Quando ela olha na sua direção... E ela vem com tudo. E pula em cima de você com um braço só e te ataca. Eu. 
posso desviar? Ou contra-atacar. Não, desviar. Contra-atacar não sou trouxa. <risos> Oito de vida, rapaz. O cara me sopra, eu morro. Tá, é... É esquivar, né? É. 008. Jesus amado, obrigado, Ela senhor. Vem cortando o ar, você... Ah, e me dá um teste... Na... Me dá um teste de sanidade. É... Porque isso aconteceu ao mesmo tempo do brulho, então você conseguiu sim, desviar. Sim. E quando você desviou, você olhou lá, o brulho matando o Ivan na sua frente. <risos> Explodiu na cabeça 005. do 005. Tá, você Senhora. toma um de sanidade. Tá. Porque você viu o seu pai matando o seu amigo de infância. O, a, o zumbi do Marcelo, agora que ele deixou o Murilo jorrando sangue no chão, deixa eu só ver se... O Murilo continua... Eu não consegue falar, ele tá segurando a mordida que tá doendo muito, tá jogando muito sangue. O Marcelo começa a correr e subir as escadas. E ele tem um aspecto meio torto, assim, meio... E o olho dele tá começando a ficar completamente preto. Vocês veem que o olho dele tá completamente preto, quem olha pra ele subindo a escada. A, a pupila, toda a área de dentro do olho. E agora... O Bru já foi, uh, volta pra Liz. Ok, uh, a situação do Joey agora, ele tá inconsciente, certo? O Joey tá inconsciente, mas tá estabilizado. Ah, tá estabilizado, respiração, tudo parece normal. Você sente que ele tá estabilizado. Qual a chance de eu ter uma ingestão de morfina no meu kit de primeiros socorros? Nenhuma, se você não tem, não tem. Peraí, deixa eu só olhar o que tem no meu kit. Tô lendo aqui, ó, a morfina. É a maleta é... do Mr. Marco. Oh, Mas o que você pretende fazer com essa morfina? Análise. Eu queria Acordar dar uma injeção ele? de morfina pra ele. Não, eu só queria que pra, pra caso ele acordar ele não sente dor pra caralho. Ah, não tem muita escolha. Ele tomou um tiro é, na bochecha. Não sente dor, né? Dentro da Ok, uh, então... Então eu quero arrastar ele pra trás do vaso. Aqui. Tá, faz um teste de força pra ver até onde você consegue arrastar. Constituição, eu vou dizer, porque você consegue arrastar, mas não sabe até onde. Ok. Com um normal CD que você consegue. Eu, eu tirei bom. Tá, então você consegue, você arrasta o Joey até o vaso. Você vem arrastando tá, ele. Eu quero deixar você ele vai, atrás. E você vê vaso. que o corpo dele vai deixando essa poça de sangue atrás que tava jorrando da boca dele. Tá, eu queria deixar ele atrás do vaso, não na frente. Ah, assim. ok. Pode trazer. Na proteção. Pra Isso. Agora é o César. É. Se eu for atirar na criatura, eu tenho penalidade, né? Agora ela tá mais longe. Sim, e ela tá lutando corpo a corpo com o Arthur também. Tá, então eu quero atirar no muli, no, no cara que Marcelo, tá subindo aí. Marcelo, o que tá subindo, ah, certo. Marcelo. Pode atirar. Foi normal. Dá o dano. Agora eu vou concentrar na matemática, relaxa. Ih, foi seis de dano. Seis. Você acerta o... Você acerta ele subindo, você acerta perto da... Não vou dizer que você ajudou na cabeça, porque não foi tão bom assim. Você acerta no ombro dele e puf, sai voando sangue pra caralho. Ele continua tu, 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 vindo pra cima de você. Ele faz esses sons meio grotescos mesmo. Ele não tá, não tá fazendo sons muito humanos. E agora é o Thiago. Ah, você tá mutado, Thiago? Ué. A clássica, então. Você tem penalidade <risos> agora, porque ele tá... Todo mundo que tirar no bicho tem penalidade, porque ele tá lutando com o Arthur. Nossa senhora. Pode atirar. Ah, naquele bicho, eu posso mirar naquele bicho que tá subindo pra Você cima. Você pode mirar no Minoy. Marcelo correndo. Vamos de Marcelão então. Manda ver. Uma só. Tiros? Uma só no Marcelão. Só uma no Marcelão. Okay. Tô de poucas. Marcelão só merece um. Tá bom. Sus, foi bom. Foi bom. 34. Tá dando? Bravo. É, tirei 9 de dano. Você. Você vê que ele toma um tiro pum, 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 e você vem acompanhando a cabeça dele, pum, você atira na cabeça, ele pum, vem e arrasta, começa a arrastar. Na real, ele, tá, ele tava subindo a escada ainda, ele só quer pum, 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 duro e a cabeça dele cai no último degrau, assim, pum, e ele fica imóvel. E agora, o carniçal Sou eu, vira. sou eu. Ah, é o Arthur, isso, verdade. Não, você foi depois da Liz. Não, eu só desviei do, do bicho. Ah, ok, ok, ok. Por que eu tô te pulando toda vez? Que coisa? Eu não, você não gosta de mim, você quer me matar, desculpa, né? Eu tô não, não, eu você, ainda bem que você lembrou, bem lembrado, desculpa. Tá, eu tô... Eu tô... 
É verdade. É, mas agora eu vou morrer do esperar. Você tá, você tá de frente com ele, assim. E aí você vê que ele é bem grande. Ele tem uns dois metros, quase dois... Não, não tem... Ele tem uns dois metros, assim. Ele é bem grandão. Tá. Você consegue me descrever é como é que ele me bateu e eu desviei? Só pra eu ter noção... Ele veio com o braço, com o único braço que ele tinha, ele... Cortou o ar, você pulou pro lado. Então... Eu, eu, ele, eu tá, ele tá mais na cara assim. dele, assim, na minha frente. Uh, você, é, ele tá um pouco de lado é, pra você. Eu, eu o, lado, o, lado, o lado que você tá dele é o lado que tá sem braço. Tá, eu consigo então dar um dar, dar tiro na cara dele. Eu quero dar um tiro na cara você dele. Você pode dar um tiro nele, sim. Com tá, vantagem, porque, quero... é, porque tá tipo a queima-roupa. Tá bom, então eu quero dar dois tiros na cara dele, gastar minhas últimas duas Dois tiros com, com normal, sem desvantagem. Uhum. Tá, vamos lá. 31, normal. Acertou um. Você pode tirar de novo pra ver se é extremo. 36. Tá, normal, normal também. Agora o dano? Não, o próximo. Ah, tá. Ai, senhor. Esse estreminho é o papazinho. Não, foi 60. Mais ah, um. 63 eu atendi. Ué, mais um? É, porque tá. você tá dando com vantagem, cara. Tá. 55, também normal. Pera, mas a, a gente tirou a desvantagem. Na real, você tá, você tá dando dois tiros normais, né? Eu tô louco. É. É, então, não, então os dois primeiros contou. São dois tiros normais, vai. Tá. Agora os, o dano dos dois tiros? É, o dano dos dois tiros. Normais. Tá. Que arma você tá usando? Pera aí. Quantos tiros você deu antes? Você tá tirando eu munição já... Não, eu tô tiro, tirando, né? tô tirando, tô tirando, tá, tô tirando. Tá. Então você tá sem munição agora. É, eu vou dar os meus últimos dois tiros. Sim. Tá. Primeiro foi 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 de dano. Ok. Nossa Segundo. Nossa senhora. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de dano. 10 e 16. O seu, o seu segundo tiro passa raspando, você sente que o seu primeiro... Você sente que ele desabilizou, quase caiu e virou pra você. Você sente que ele tá no bagaço. Ele tá no bagaço do bagaço. Nossa. Socorro! E agora é ele. Não. Você sente que ele tá... Deixa eu até... Ele tá no bagaço mesmo. Pula a rodada dele, mestre. Dá vantagem pra ele depois. Ok. César. Ah, Arthur. Ah. Hum. Ele enfia. Eu não tenho esquivar nada, né? Não, ele, ele, você pode tentar esquivar. Ele vai tentar é, então. enfiar as garras dele como uma. Ah. Sabe, você, você deu um tiro. E aí, quando, quando ele caiu, ele voltou nessa inércia e vai tentar te dar mais uma agarrada. Uma, uma agarrada, tipo, com as garras ele vai te dar uma agarrada. 46, 46 e Isso é bom? passou. É, 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 eu tenho 83 de furtividade, papito. Quanto de vida você tem? Oito. Ai. Nossa. Ele corta a sua cara. Você toma sete de dano. Nossa, cara. É a lesão grave ou morrendo? Oito de dano. E você, você tá morrendo. Beleza. É, dando Não pode consertar o valor. Bater rua, matemática. Eu posso sim, porque, eu, porque é, acabou de acontecer. Você toma 8 de dano e você tá morrendo. Ele corta, ele rasga sua cara com tudo. E agora tem três rasgões assim. Você, é, você vai dar um teste na próxima vez se você morre ou continua vivo. E o brulho com a arma na mão. Aponta pra própria cabeça. Vocês veem o brulho com a Magnum, um revólver e uma última bala. O brulho cai duro no chão. Ah, agora é a Alice. Ah, não tinha necessidade disso. Eu. Eu quero andar até a, a bordinha aqui e dar um tiro no bicho. Opa! A bordinha aqui da, da sacada e dar um bicho. Pode, pode, pode tirar. Dá um bicho, dá um tiro. É, eu tenho penalidade por ele estar perto do Arthur ainda ou não? Não, o Arthur tá caído no chão sangrando. Então eu quero dar dois tiros. Pode dar dois tiros com penalidade. 
Uhum. O primeiro foi normal. Droga, o segundo foi normal também. Ah, eu tenho que dar o dano. Primeiro dano foi 8. Segundo dano foi 3. Os seus dois tiros acertam a criatura. E ela continua. E ela vira toda despedaçada. Não sobrou quase nada. A cabeça dela é só um pedaço de um crânio. É toda aquela gosma preta derretendo. Mas ela continua de pé. É o Arthur. Faz um teste de constituição pra ver se você morre. Se você falhar... Você tá morto. 11. Consegui. Tá. Ai, mano. Você tá... Você tá sangrando muito. Você sente essas três garras fodidas. Tá, tá... Sua cara inteira tá ardendo. É horrível. É horripilante. Você sente que a morte tá chegando. Ela tá vindo te buscar. Ela, na verdade, já te buscou. É o César. Eu consigo correr até aqui, assim, mais ou menos, do começo da escada, onde o corpo do Marcelo tá? Você consegue correr até aqui. E eu consigo atirar até no bicho daqui? Se você der uma constituição, você consegue comer, correr até, os, até a escada, se você der bom. Mas se eu der constituição, essa vai ser a minha ação? Não. Então eu quero dar constituição. Vai. <risos> Foi normal. Ok, você consegue, você chega aqui, você vai atirar? Vou atirar no bicho, sim. Ok. Foi... normal. Dá o dano. Foi... 13. Como você quer que ele morra? Calma, deixa eu respirar um pouco. Mano, eu chego ali na, no, do lado do corpo do Marcelo. Eu ainda tô chorando bastante pelo que eu fiz com o Joey. Eu, eu tenho consciência, né, de que eu fiz aquilo. Sim. Então, eu, eu tô chorando muito ainda por tudo que tá acontecendo. Eu vejo toda a situação. Sei lá, eu lembro do meu pai e... E... Pô, eu... Miro com bastante cuidado, tô tremendo um pouco, mas eu miro... Eu, 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 qual a visão que eu tenho dele, assim, de costas, de Você frente? vê uma criatura caindo aos pedaços, assim, sem um braço, todo torto. A, a gosma agora tá tentando preencher várias feridas. Vocês veem um formato meio esquelético, ele já não tá mais muscular e bonitão que ele tava antes. Ele tá todo magro, assim, raquético, com um pedaço de caveira, só o símbolo sobrando ainda. Um, um pedaço do olho e, e da parte esquerda. Tá, eu dou um tiro meio consequente, assim, meio de instinto, e por sorte, eu quero que pegue na cabeça dele e exploda a cabeça dele. O seu tiro acerta em cheio no meio do símbolo, que se racha, e ele explode em gosma, e a gosma toda cai, e cai parcialmente em cima do Arthur, cai em volta da escada, tem gosma pra todo lado. E você só tem agora uma casa cheia de sangue. E um salão cheio de mortos Você ouve ainda o Murilo Se relutando E o Arthur deitado Botando a mão no rosto Com, com, com o rosto completamente Desfigurado pelas garras da criatura A gente consegue se mover agora? Sim, ainda, tem, ainda tá rolando Porque tem duas pessoas morrendo ainda Agora tem o é o Thiago eu corro lá pra baixo pra tentar ajudar de alguma forma. Você vai. Você só. Sobe correndo, correndo, você consegue vir correndo. correndo até aqui. Tá, eu tô correndo até lá embaixo. Ok. Uh, e grita. Arthur! É o. Calma! Alice. Tô indo! Eu começo a correr junto com o Thiago e eu quero dar constituição pra tentar ir mais longe possível. Onde você tá? Deixa eu ver. Uh... Eu tô longe. Eu tô longe. <risos> Você vai demorar, tipo, umas três rodadas pra chegar, se você der a volta. Quão alto é pra eu pular? Quatro metros. Como eu preciso cair pra não quebrar a perna? Constituição okay. bom. Não, no, pra não quebrar a perna normal. Se você falhar, você se machuca, mas não quebra a perna. Não, não, você não sabe, só se você tiver um fracasso, você se fode muito. Eu vou pular. 
Você pula então. Dá um teste de Constituição. Eu tirei bom, eu tirei bom, eu tirei bom, eu tirei você bom. Você pula com o, com o kit na mão e pum, cai com tudo. Você se estabiliza um pouco e você consegue correr até aqui depois de, de pular. Caralho, eu não tenho você de quase joelho, cai, você sente uma. Você sente que pegou, mas não, não, não foi tudo. Agora é Arthur. Mais Constituição? Constituição. Se, se você falar, você morre. 33. Você consegue. Deu. Você sente que tá jorrando sangue, você só, só vê tudo vermelho, só tem vermelho. Essa é a sua morte. Acabou pra você. Só tem vermelho na sua frente. Faz um teste de sanidade pra mim, por favor. Sanidade tem que ser menos ou mais? Menos que você tem. 25. Ah, 25. É. Tá. tá certo. Ah, mano. Ah. Você Senhora. agora é o César. Tá, só uma, só uma dúvida que eu ainda não entendi muito bem sobre o kit de primeiros socorros. Eu posso fazer primeiros socorros mesmo não tendo um kit igual a Liz, por exemplo? Sim, sim, sim. A Liz tem um kit que dá vantagem a ela, dá um andado de vantagem. Tá, então eu vou correr, eu consigo alcançar o Arthur agora. Sim, você corre, você chega bem no Arthur. Eu chego no Arthur e vou dar um primeiro socorro nele. Ok, pode, pode dar. <risos> Mas eu tenho 30 de primeiro socorro, né? O que acontece se ele falhar? <risos> Se ele tiver um desastre, ele mata. Eu falei. Você não tirou 100, não, né? Não, não foi 100. Ah, tá. Foi Se você tirar 100, você mata ele. Foi 98, foi 98. Tá. Caralho. Nossa, Nossa mano. Foi 98. Meu Deus. <risos> Passou na porta. Mano, eu achei ah, que eu ia matar ele. Thiago? Eu esqueci que era só 100. Eu consigo chegar nele agora? Deixa eu ver onde você tá. Não, você consegue descer as escadas. Mas, pra casa grande. É que descer essa escada é mais difícil que correr. <risos> tá, não tô aqui Você agora. Tá aqui então. bem na frente das escadas aqui. E agora é a uh, Alice. Ok, eu corro até o Arthur, já com o kitzão na mão. E me, Opa, e me jogo já por cima do corpo. Você e... vê, você vê sangrando o Arthur com as mãos na mão gritando. E você vê o Sérgio ali, calma, tentando ah. juntar os panos. Ele não sabe o que fazer, ele tá completamente desesperado, em choque, assim. Sangue na, nas mãos do César, completamente. Ah, ah, tentando botar uns panos pra ver se, se funciona. E, ah, e o Arthur só gritando, que tá doendo mais ainda. Tá, eu posso pedir pro César, tipo, conversar com o César pra ele me ajudar, né? Você pode interpretar, assim. Tá. César, por favor, segura os braços dele, pelo amor de Deus. Segura os braços dele do rosto. Segura. Ok, eu começo a sacar todo tipo de, de, de coisa que eu posso usar pra desinfetar, soro, a, soro fisiológico. Okay. Essa é a última a vez que eu deixo você usar seu medkit que acabou nessa. Ok. Eu comprar outro. E eu começo a jogar soro por cima do rosto do, do Arthur pra dá desinfetar. Um, ok, pode dar o primeiro socorro com vantagem pelo kit. É a última vez que você tá. tem ele. Eu você gasta o resto teste? das pomadas, assim, dos panos, álcool. Mas eu ainda. Eu, eu ainda tenho alguma coisa pra aplicar medicina ou não? Tipo, se Medicina eu fazer é outra vibe, assim. Não, é que a, o kit tá. te dá vantagem. Você pode tá. usar essas coisas mesmo sem. Ah, ok. Tá, perfeito. Eu tirei um, um normal e um bom. Você então estabiliza ele. Você é difícil, mas você come, começa a estabilizar ele aos pouquinhos. Você co coloca vários panos, começa a ver exatamente. Tem três rasgões atravessando o rosto dele agora, que vai cicatrizar muito feio. Mas você começa a estabilizar e tentar desinfetar e tal. Você passa um bom tempo assim limpando. Uh, Arthur, pode botar um de vida e você tá inconsciente de novo. Nossa, tem mais um inconsciente lá em cima. Ah, velho. E agora acabou a batalha. Agora não tem mais rodadas. Vocês podem interpretar Pera. à vontade. E o Murilo? Tiago, vai olhar o Murilo! Eu acho que ele já tinha virado um monstro. Obviamente eu tô falando isso no jogo. Lá na cela. Tá, eu vou ver o Murilo então. Eu vou ver ela falando, eu vou ver se o Murilo tá Você vendo. vai então, você passa pelo lado da escada, você olha e tem um corpo desacordado. Parado. E o sangue jorrando. Eu quero, eu quero levantar e correr até o corpo do Murilo. Você então corre até o corpo do Murilo tu, 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 e você vê... Opa. Ele tá completamente morto. Não existe volta. Ele eu começo a tentar muito. fazer massagem cardíaca. 
Ele tá pálido assim, com um olhar desesperado, com, um, com a bochecha mordida, com a, com, com, a, com a mandíbula um pouco deslocada do soco que ele, que ele levou. Ele tá mortinho da Silva. Não, eu continuo fazendo massagem cardíaca. Eu queria ajudar o Joe. Vocês vêm ali desesperadamente tentando fazer massagem cardíaca, tentando acordar o Murilo. Todo mundo agora faz o teste de sanidade porque vocês se acalmaram e perceberam que o Brulho acabou de se matar na frente de todos vocês. Eu não, que eu tô inconsciente. O, é, o, quem tava inconsciente não, então o Arthur e o Joey não viram. Eu falei. Eu, eu passei, normal. Dois de sanidade pra quem viu o Brulho morrer. Pra quem falhou? Falhou? Sim. Que passou quem nada. falhou... É, dois também. Ok. Mas rapaz. Tá, eu vou pra perto do Joey. Eu vou correr. Eu vou correr até o Joey. Também. Vocês veem é. então o Joey tá desacordado no chão, cheio de sangue, assim, o rastro de sangue que ela escarregou ele no andar de cima. Mas ele tá respirando. Ele só tá com a. com, uma, com a cara meio estourada. A bochecha dele Sabe... tá aberta, assim. Mas é, tá, tem, tem várias coisas que ali já. Os curativos improvisados que eles colocou, todos vermelhos. César, a gente tem que levar ele pro hospital agora. Me ajuda a levar ele pro carro. Tá. Uma pergunta, mestre. Eu fazendo essa massagem cardíaca no, no Murilo, ele não, não deixa de ficar pálido, mesmo eu fazendo o sangue dele circular pelo corpo. Eu não consigo. Uh, o, o, o Murilo? É. O Murilo tá completamente desacordado. Ele, você vê, tipo, a quantidade de sangue que saiu da, da, da filha dele. O cara mordeu a artéria dele e tava jorrando sangue. Não existe como você ressuscitar ele com massagem cardíaca. Então eu, eu volto até o Arthur. Eu sento do ladinho dele. E. Ele tá, ele tá acordado ou ele tá inconsciente? Só tem gosma aqui agora. Ele tá desacordado. Com, com uma grande ferida. Você meio que tapou o rosto dele, assim, pra parar. O corte foi no rosto inteiro. Você estabilizou ele, mas você não curou ele. Okay, só impediu então... ele de morrer instantaneamente. Ok, então eu sinto no chão. E eu... ele tá. Na... Lembrando que essa estante é uma porta que desce. E agora a neblina. Tá é, uma porta que tem uma escada que desce de madeira. A porta tá aberta? Sim, o bicho estourou tá ela, a porta das correntes. Né? Eu consigo ver alguma coisa ou tá completamente escuro? Ela é completamente escura, completamente escura lá embaixo. Ok, eu arrasto o corpo do Arthur um pouquinho pro lado. Eu Pode quero arrastar. sentar no chão. Eu quero sentar no chão e botar a cabeça do Arthur em cima da minha perna. E eu quero começar com todo o cuidado do mundo a fazer os pontos no rosto dele. Porque eu tenho medo que no hospital eles deixem uma cicatriz muito ruim. Então eu quero eu mesma tentar fechar os pontos. Ok, da você pode começar a aplicar medicina agora. É, tá. Dá uma medicina aí, porque aí você pode ir curando. Quando terminar, vai demorar mais ou menos uma hora, ele acorda. Foi bom. Foi bom, tá, dá um dado de três. Deu seis, então. Três. 3 de vida, Arthur. Você tá com 4. Podemos agir lá em, lá em cima. Vocês estão agora é livre, agora é livre, não é mais rodada. Você pode se é... Eu. Eu quero pegar o Will Joe, eu. Eu quero erguer ele. Assim. Você a, a, ergue o Joe assim com uma grande, uma, um grande curativo do lado, ele tá desacordado. Tá, eu começo a chorar. Joey, me desculpa. Eu não queria ter feito isso. Eu nem sei por que, que eu fiz isso. Não, César, não, não é hora pra chorar. Não tem problema, foi tudo culpa daquele monstro. Bora, leva ele pro hospital agora. Eu quero... Ah, eu vou levar ele lá pra baixo. Tô carregando ele, eu vou levar ele lá pra baixo. Eu ajudo pra ele não cair da escada, né? Vai aqui. Vocês então, os dois conseguem... Você quer levar ele sozinho, tipo, no colo? Ou vocês querem os dois levar ele meio... Eu quero ajudar mundo. ele, quero ajudar ele. É, os dois no cano no ombro? Como, como é? Ajuda. Os dois no, no, no ombro? É, ou você carrega ele sozinho no colo, igual uma criança, ou você leva cada um no ombro? É, 
Depende, tipo, se a gente for carregar os dois. É, sem é... os testes. Se for você não. sozinho, você faz o teste de força, eu quero um normal. Ah, não, então, então nós dois. Tá. Vocês estão vão não, arrastando não. o Joey descendo, descendo as escadas. Você vem, a Liz, preparando alguns pontos, tentando. É, ela tá cuidando um pouco melhor do Arthur, que tava realmente com uma ferida muito pior que a do Joey. Liz, a gente precisa levar ele pro hospital. Deixa eu fazer os pontos primeiro. Os pontos do hospital vão ser pontos de emergência e a cicatriz vai ficar muito feia. Como assim cicatriz feia? Ele pode morrer. Relaxa, eu já estabilizei ele. Vai, vai ficar tudo bem, Liz? Vai ficar tudo bem? Vai ficar tudo bem. Ele só vai ficar com a cara terrível. Mas eu vou fazer o meu melhor. A gente já deixou ele no chão? Quem? O Joey? Ou a gente não, ainda tá segurando ele enquanto vocês falam isso, vocês estão não, caminhando. Não, cara, cara, eu vou levar o Joey pro hospital, não, eu não vou deixar ele aqui. Se vocês me ajudarem a colocar o, o Arthur no carro, eu posso terminar os pontos no carro. Então pronto, vamos. No... César, me ajuda, por favor. Primeiro, bora colocar o Joey no carro. Rápido, rápido. Ah, eu nem questiono, eu vou levar. Vocês então vão... Vocês começam a levar pra fora. É, vocês vão saindo da casa, assim. Uh, deixando a casa pra trás Vocês passam pelo corpo do Brulho Pelo corpo do Gregório Pelo corpo do Rodolfo Por todos os assombrados, por todos os galdérios Não sobrou nenhum Vocês saem, vocês veem várias motos E um carro estacionado Vamos lá ele pro carro, deixa ele no banco de trás Vocês vão até o carro Colocam ele, vocês veem ainda os, os manchas de sangue Que eram o sangue do Gregório, de quando ele tava ali Vocês veem que o carro toca a porta traseira aberta Vocês colocam então o corpo do Arthur O corpo do Joey Quem, Eles vão ficar num lado Alguém vai ficar no meio segurando os dois Como é que vai ser a formação? Eu vou ficar atrás com os dois O, o Joey ele pode ficar acho que na, numa janela Eu fico na outra E o Arthur no meio pra eu Deitar a cabeça do Arthur e continuar os pontos. Tá, e o Joey? O Joey fica na outra janela da parte de trás. Desacordado, ok. Desacordado. Quem dirige? Creio hum, que eu, né? Tá. O Thiago então entra no banco de motorista, o César entra do lado do Thiago, a Liz fica atrás cuidando do Arthur enquanto segura o Joey pra ele não cair. Eu botei o um cintinho no Joey também, pra ajudar a segurar. E vocês... Então, finalmente, ligam o carro E vem aquela mansão é, E a noite escura, a lua brilha forte Iluminando o caminho de vocês até o carro Eu ligo o carro e vou correndo pro hospital, mas dá pra você ver você, então, é, é, você dá uma volta com dificuldade Mas você consegue achar um jeitinho pra dar uma volta no meio desse matagal E você segue reto em direção à estrada e você rapidamente com o máximo com o máximo de velocidade que você consegue dar um dirigir para ver se você consegue dirigir bem rápido na mesma fala César procura aí onde ficou o hospital que por perto eu não conheço nada daqui você dirigiu eles para o hospital uma vez você então, lembra é mais ou menos um dia é justo eu tô, eu tô chorando muito só, tipo, eu tô... Com tudo isso que aconteceu, eu me culpo muito e eu só tô, tô chorando muito. E vira e é. mexe, eu olho pra trás pra ver como tá o Joey, principalmente. É dirigir Joey... automático? Ou Nossa. dirigir... não, é, dirigir, dirigir automático, é. Tá, deixa eu ver aqui. Nossa senhora, falei. Tá, então você, você não tem um acidente, mas você só vai dirigindo com calma, você não consegue assim, ir tão rápido porque você tá meio impactado, meio nervoso com a situação. Todos vocês estão cheios de sangue. O Arthur ainda tá cheio daquela gosma preta também, do bicho que explodiu em cima dele. Mas você chega no hospital, madrugada, e o Arthur tá começando a acordar. Eu já entra no hospital, alguém rápido, ajuda a gente. Tem Arthur, duas você aqui. acorda e você não vê nada. Tá tudo Ele preto. Tá no, meu, tá no meu colinho ainda, a cabeça dele. Arthur? Arthur? Aí você, aos poucos, vai desfocando a visão e você vê a cabeça, a cara da Liz assim, meio que limpando o seu rosto um pouco. Liz, você Arthur? fez os pontos 
mas tá muito feio. Ele tá. Ele vai ficar com grandes cicatrizes na cara. Você não tem o que fazer, não existe como você parar isso. Ele, ele tomou uma. Foi, foi muito profundo o rasgo dele. E ele deu muita sorte, porque foi uma na testa, uma embaixo no olho e outra mais na região do queixo. Nenhuma pegou numa região vital que pararia, por exemplo, deixaria ele cego. Eu quero. Posso fazer uma ação? Claro. Eu quero, tipo, olhar pra Liz e, tipo, ela só começar a chorar muito, assim. Meu olho só. Você tá muito fraco. Você... É, eu só choro. Eu só olho pra ela, não Liz, falo você nada. Vê ele você vê acordado. Muito. Você vê ele chorando. Soltando uma lágrima. Arthur, você Poxa. tá chorando porque você não enxerga? Arthur? Eu fiz assim. Eu fiz não com a cara, é que você não tá vendo. É. <risos> você vê Arthur. ele. Não, mas ele tá muito fraco ainda. Vocês chegam no hospital, então, no pronto-socorro. Vocês chegam no pronto-socorro. Eu preciso que alguém me ajude a tirar aqui os meninos. Tá, eu vou, eu vou sair do carro correndo pra dentro do hospital. E eu começo a gritar, ajuda, ajuda, ajuda. Você chega e você vê a atendente que, que tinha recebido vocês outra vez. Não é a Sibeli. É... <risos> Ela... Ela fala, meu Deus, meu Deus, de novo, de novo, o que que aconteceu? Mas se só se metem em confusão, o que tá acontecendo? Quanto sangue, Jesus Cristo, o acidente? Só ajuda a gente, por favor. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, tem, 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 tem. Ai, a gente tá com menos gente hoje. Ai, meu Deus, só tem uma enfermeira. Aí Traz chega ela. uma enfermeira. Chega uma enfermeira... Mariana, ela vem... O que aconteceu? Ai, meu Deus. E começa, ela, ela vem e pega... O que aconteceu com ele? Ô, Mariana. Só cuida dele. Ai. Só cuida Mariana. dele, não tem que perguntar. Ela, tro ela trouxe uma maca assim. Coloca ele, coloca ele. E aí, quem que tá trazendo o Joey? Eu. Tá. Vocês vêm. Ei, meu Deus, mas quem que precisa de atendimento? Todo mundo precisa de atendimento? O que, que tá acontecendo? Todo mundo. Aí ela olha pro César. O que, que aconteceu? Só você que tá bem? Eu tô chorando muito, eu falo. Eu não tô nada bem. Mas o, que... Mas o que aconteceu? Foi um acidente de trânsito, a gente precisa saber pra tratar. E eles colocam o Joey também em outra maca. A, 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 a menina que tava cuidando da, do balcão, assim, entra correndo pra pegar outras coisas. É... Tá, eu como, como uma boa... Estudei muito biologia, eu abaixo o vidro do carro, assim, que eu tô ainda com o Arthur. Eu falo... Não, o Arthur tá lá dentro, é... vocês levaram ele pra... Como Calma, assim? já foi. Tá, então. Tá, Arthur. Aí eu falo, foi ataque de, de, de graxaim. A gente tava na, no mato caçando e, e um monte de graxaim atacou a gente. Sabe aquele cachorrinho do, do mato aqui da, da, da região? Mas que cachorro que faz isso? Ela aponta pra cara do Arthur toda desfigurada. Aquele cachorro selvagem, o, o graxaim, a gente veio, a gente veio época de caça de graxaim, só que eles atacaram a gente. Era um Mas muro. é um graxaim de 3 metros de altura? O que é isso? Ah, ele era, ele era um pouco grande Tem só. Tem urso né? agora aqui em Carpazinha? Não, mas é que eram vários. Eram então, vários. Ai, gente, meu Deus, desculpa. Um ela começa, ela começa querida, a pelo amor de Deus, ajuda ele. É, ela, ela começa, ela, ela leva pra maca. Tem que, tem, 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 que, tem que levar pra um cirurgião, calma. E aí leva correndo pra dentro, assim, fecha. E, e elas somem pra dentro do hospital. Passam alguns minutos, vocês estão na, na sala de espera, assim. Aí volta a Mariana. Gente, alguém mais precisa? Desculpa, que tava os dois... Muito mal, né? Todo mundo só vai ajudar eles, pelo amor de Deus, velho. Não, não, Para não, de fazer não, pergunta. Não, já tá, já tá na sala de cirurgia, já tá tudo bem, a gente é, só tá. O, tem mais alguém que precisa de tratamento? Então, tá, eu... Tá Mariana, assim, na roupa de enfermeira dela. Ela tem o... Ela é loirinha, ela tem um óculos meio garrafal, assim. Eu caí de costas no chão com muita força. Eu, eu na verdade, bati num, em alguma coisa que tava no chão e eu quebrei a costela. Ai, tá quebrar a costela muito. é terrível, né? Uhum. Mas foi graxaim também que quebrou a costela? Ah, então, eu, eu caí no chão. A gente tava correndo, né, dos graxaim, e eu caí. Tá. Na hora que eu lembrei disso, mano, eu fiquei muito na bad, meu personagem. Ele esqueceu disso tudo que oh, tudo tava senhora. acontecendo. Quanto ele lembrou que mano. ele quebrou a costela da Lisa e ele ficou, tipo, muito mal. Eu, eu falei, eu muito falei. Muito mal. Ela, ah, tá, não, tá bom, claro, claro. Gente, vocês, têm, vocês podem falar, viu? É um hospital aqui, ninguém. O que, que aconteceu? A gente precisa tratar vocês direito. Se vocês ficarem mentindo, a gente não vai saber o que fazer com vocês. Foi, foi, foi uma pancada mesmo, Mariana. Eu quebrei a costela. Eu preciso fazer um. É briga de bar de novo? Ficaram as meninas falando que vocês entravam em briga de bar? 
Tá, eu tá tava... foi, foi, foi um soco, briga eu de barba. Tava sentado, mesmo. eu quero me levantar, eu vou falar pra ela. Olha só, se viesse ao caso, você sabia o que aconteceu, a gente falava. Se fosse um veneno de cobra, se fosse qualquer coisa que fosse ajudar você na cirurgia ou cuidar da gente, a gente te falava, por favor, só cuida deles, não vem ao caso. Tá bom, senhor, desculpa. Ela se vira assim, um pouco de vergonha. É... A senhora pode entrar então aqui. É... A gente prepara um quarto pra senhora. O... o senhor também quer? Ela aponta pro Thiago, que tá meio ferido também. Não. Eu procuro um. Uma... Se alguém tem algum cigarro por perto, velho. É, Você Mariana. não é um hospital, não vai ter um cigarro aqui. Então fudeu, então, eu, tô... eu vou pro lado de fora. Ok. A Elizabeth, a enfermeira, então te leva pra um quarto. A senhora é, quer ficar de repouso? Você tá, você tá machucada? É. Ah, tô vendo aqui, tem... Que isso? Você tomou um tiro? É, então, Mariana, você lembra que você falou da, das brigas de bar? Ah, pois é. é. Não foi só um soco, foi um tiro também. Mas, Meu Deus! Mas, 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 mas tá tudo bem, a bala saiu, a bala saiu. Eu só... Eu só Menina, preciso... você tomou um tiro! Hum, e você tá bem? É, pois é, né? É surpreendente pra mim também. Meu mas... Deus! Faz fica um... em repouso, fica em repouso. A gente vai cuidar. Só tá... Os médicos, tá o único que tá agora, né, na verdade, tá lá é, cuidando do, do, dos rapazes, né, que tão problema. Eu não sei como é que vai ficar o rosto dos meninos. Tão muito, muito feridos. Como é que vocês estão caçando desse jeito? Vocês não tem preparação nenhuma? Que perigo, ah. tudo ferido, tudo... Poder ter morido os rapazes. Sabe como é, né? A gente se mete em briga de bar, daí a gente acha que é, que é muito bom, aí a gente vai caçar e daí. Mas você isso. vai tomar briga de bar, tomou um tiro, vai pra caça, vai pra caçar. Meu Deus do céu. Eu não, eu não vou ter que chamar a polícia aqui, não, né? Não, não, não. Que isso, Mariana? Não, a gente não... A gente não aconteceu nada. A gente só... Os bichos ali, a gente tava caçando. Tá bom, tá bom. Eu vou deixar... Lei. Ó, eu vou... Eu vou te, eu vou te preparar, então, pra noite. Ai... Meu Deus do céu, que porra, eu tô trabalhando em carpazinha, aparece gente morrendo a cada três minutos. Eu vou... Tá bom, eu vou preparar a vossa senhora aqui, aí você tem que repousar a menos mais uns dois dias. Pera, Mariana. A Mariana é loira, né? Qual que é o aspecto é. da Mariana de novo? A Mariana é loira, tem o um cabelinho curtinho. É, o cabelo dela é meio parecido com o seu, assim, Gabi. Uhum. Ah, tá. E ela tem um óculos... Não é garrafa, eu falei errado, é um óculos normal. Mas ela é, tirou o Mariana. óculos quando ela tava correria, na correria. Mariana, volta aqui. Você. Ah, eu tô aqui, senhora. Você já. Já, já teve lá no, no bar, no sovaco seco? Eu? O que, que eu vou fazer no sovaco seco? Tá louca? Bar não, de não, motoqueiro é que... criminoso, né? Pessoal ah, não, lá é barra pesada? Curiosidade. Não, eles são, eles são legais, eles são legais, eles são. Nossa, gente boa. Eu só queria saber se você. Eu tô percebendo, tá né? Com esse teu lá. ombro aí, tua costela quebrada, deve ser muito legal mesmo o pessoal de lá. Ah, mas... Sabe como é, né? É que tem negócios ali, pessoas que não se gostam, aí acontece mais. Mas eles são legais, eu imaginei que talvez você pudesse, né, aparecer no bar, não sei. Bar, todo mundo gosta de bar. Quem não gosta de bar, né? Beber um uísque e conversar com os amigos. Senhora, eu acho que a senhora tá desidratada. Eu vou buscar uma água que a senhora não tá falando as coisas que faz sentido. Aí você descansa e amanhã a gente conversa, pode ser? Uhum, uhum. Então tá bom, Obrigada. senhora. Fica em repouso aqui. Qualquer coisa, ó, tem um sininho que a senhora chama as, as, as equipes de enfermeira, tá bom? Claro, obrigada. Vou deixar água aqui. Pra... Uhum. Hum. Pera, tomar um café, meu Deus do céu, turno de noite. Por que, que eu vou pegar esse trabalho? Cadê a Sibélia essas horas? Aí ela sai da, do quarto. Vocês querem fazer mais alguma coisa no hospital? Ou a gente pode dar um fast forward pro dia seguinte? Como é que o, que, o, que o restante? O Thiago e o César, o que vocês fazem? Eu fico esperando na espera do, do hospital. Não pode é... falar. Você sabe que a Liz foi pro quarto. O Joey e o Arthur não vão voltar tão cedo, eles são em cirurgia. Mas quanto tempo de cirurgia, né? Tipo umas 4 horas de cirurgia? Você, você pode ficar esperando pra receber, sim. Você precisa de um responsável. Você espera então a cirurgia. Espero, sim. Você passa então a noite em claro com o Thiago. Na... Eu antes disso eu vou sair pra uma loja de conveniência, velho. Eu vou comprar um cigarro, não tem como não, papai. <risos> Você vê, César, o Thiago, ele ele fala que não quer ir e ele começa a se dirigir em direção à porta. Vocês não falam nada? Vocês não ficam quietos? Tá. Então, o César, uh... vocês ficam em silêncio e saem. O Thiago é, pega o carro. 
e vai até um posto de gasolina que o primeiro que você encontra, você passa dois, três minutinhos e, e pega um... Você acha um posto de gasolina, você vai, compra o um cigarro. É bem baratinho. Você, você pega o... Você tá com o cigarro na mão agora. Tá, Opa, eu volto. Um aqui. Eita. Quem caiu? O Guache? O Luba. Nossa, a cirurgia não foi com sucesso. Vamos esperar. <risos> Bom, a gente pode aproveitar então e a gente faz a primeira pausa agora. Fechou. Do, Nossa, do eu RPG. Quero fazer xixi, tem muito A gente tempo. faz. Volta em tipo 5 minutinhos. Faz um pipizinho, pega uma água. E estamos de volta pra Segredo na Floresta. É, Fechou. Sexta sessão. 5 minutinhos? 5 minutinhos de intervalo. Voltamos em Sim. breve. Eu ainda não acredito, velho. O cara. Opa! Não perde Hã? vida, velho! O filho da puta mano, não é tá possível. com 11 de vida ainda, mano! Eu juro que eu ia falar assim, Celt, enquanto eu tô, quando eu tava tô me rodando, eu ia falar aí, eu quero levantar e enfiar uma shuriken na boca do César, só pra não ver é se ele perde um pouco de vida. Não é, mano! Que ridículo! Mano, mas dessa ridículo. vez eu não tive nem culpa, não teve não, oportunidade. Não, tem, não, é, tipo não, assim, não, não. E eu, como não mestre, tem. não vou ficar, sabe, indo atrás de você só porque você não perdeu vida. Você tava numa posição que... Você teve várias oportunidades de tomar dano, você não tomou. Você tinha um zumbi que tava pra cima de você, o Thiago matou ele antes dele chegar. <risos> teve muitos momentos que você podia ter tomado. Cê, cê, na hora que o, o Rodolfo deu um tiro de 12, você desviou, <risos> ele errou o tiro quando você, quando você fracassou. Você teve muita gente tomando dano, você nunca toma, é muita sorte. Uma besta enjaulada. O Uma verdadeiro mãe. boss, tá vendo? O, nome dele é o cara nem povo. sabe como mudar a vida, eu acho. Nem nunca clicou na barrinha. <risos> eu cliquei, eu nunca cliquei, é verdade. Ô, Luba, você tá mutado. Ops. Luba. Tá, Alô? pode falar tudo que você queria Não. agora. Cara, eu acho que eu tava mutado há muito tempo, porque eu fiquei aí ficar sem querer no Discord, foi por isso que bugou. Ah, Desculpa. é porque você tava inconsciente ah. também, né? Não tem Desculpa, é, eu tava inconsciente, é. <risos> tá bom, eu fiquei o personagem. Então... Ah, perdão. Voltando ao mundo, a noite passa. Quer dizer, o Thiago comprou um cigarro. E ele tá no posto é... de, de gasolina com o um cigarro na mão. Eu queria saber se tem sinal de celular. No hospital, no hospital agora tem. Eu mando uma mensagem pro Thiago. 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 Você recebe uma mensagem logo, você, você compra o um cigarro, você tá com o cigarro na mão, tru, você sente uma mensagem. Você pega o celular, a lista tá te mandando uma coisa. Thiago. Eu... Onde você tá... Eu guardo o cigarro. Tô aqui fora, por quê? Compra um whisky pequenininho. Três emojis de carinha rindo. Pode pá. <risos> Eu volto lá. Show! Eu volto lá e pego o whisky pequeno também. Você então compra do, desse pequeno. Né, desse pequeno loja de conveniência no, no posto de gasolina. Tem só o whisky grande. Vai ser esse mesmo. Você então pega um João Daniel, <risos> a marca de whisky desse mundo. Quente, e... quente. E... Tá, eu pego também... e poucos reais. Quanto você, quanto você pode gastar por dia? Caralho, o João Daniel tá como? Não, não. 200. Então... 200? Ah, não, tá só. Não precisa nem descontar. Você então compra o João oh. Daniel, você compra o cigarro, do e pega uns copos de plástico também. Tem que pegar uns copos de plástico <risos> pra rapaziada. E você pega vários copinhos de plástico e começa é. a voltar em direção ao hospital? Pronto, lá mesmo. Você então chega, o César tá preocupado, esperando alguma resposta das enfermeiras. Que não estão ali. Parece que toda a equipe do, do pronto-socorro tá lá, porque eles não esperavam de jeito nenhum duas pessoas quase semi-mortas nessa hora de carpazinha. Eu vou ir direto pra Alice. Você um entra. Na mão. Você, se, você busca nas placas, assim, onde ficam os quartos. Você sai da área de pronto-socorro e vai pra área de. de pacientes. Uh, e você começa a ver, assim, algumas. em algumas. janelinhas de pacientes. Uh, dá um encontrar aí, pra ver se você encontra a Alice direto. 97 em encontrar. Nossa. Nossa. O tirei 91. 91. Tirei 91. Você, você entra numa, num quarto, você vê uma moça dormindo, você... Eita! 
Não era a Liz, não. Aí você sai rapidinho assim. Aí você entra na próxima da Liz. Oba! A Liz, você vê o Thiago chegando com uma sacola. Eu balanço a sacola aí. Nossa, eu sabia. Você comprou, você comprou João Daniel, né? Ah, é o que tinha, né? João Ufa. Daniel mais quente. Não, não, tranquilo. Tá ótimo. Faz, serve um shotinho aí pra mim. Por eu favor. Eu pego dois copinhos, coloco um pra mim e um pra ela. E dou assim. Vocês têm uns, Print, uns, um, aqueles, aqueles copinhos de plástico bem baratinhos. E... Eira! Tá, eu, ah. eu bebo o shot. Aí hum. eu levanto da cama. Eu tô com tá. aquelas roupinhas de hospital, né? Aham. Uhum. Eu levanto a maca e eu quero sair do quarto e procurar alguma sala de cirurgia. Eu tenho, eu tenho uma, certa, uma certa familiaridade com hospitais, porque eu tinha que ir bastante pra buscar okay. os corpos que eu ia Dá analisar. Dá uma furtividade pra mim. Antes dela Isso. sair, eu quero falar um bagulho com ela, Liz. Ô, ô, ô. Fala, meu querido. Tá tudo bem. Relaxa. Nada aconteceu. Tá. Não e... vira o copo. Só não, não, não desmaia aqui no quarto, que eu vou ter que voltar pra dormir aqui depois. Fechou? Tranquilo. Já se tá. passaram cerca de uma hora. Já passou mais ou menos, mais ou menos uma hora. É, César, você viu o Thiago chegando com uma sacola e passando reto assim. Você deve. Você se, se deram um oi ou você, você tava super apreensivo, assim, esperando? Não, eu nem, na real, que eu não liguei muito. Eu acho que, tá. sei lá, eu tô demonstrando muito ansioso, assim. Eu tô meio que com a perna flicando, assim. E tô só, tipo, esperando alguma coisa acontecer, uma notícia tá. e tal. Eu vou pular de fora agora. Pegar aquele cigarrinho de novo que tava namorando comigo desde o posto. Ok. Você pega o cigarro, então, César. Você vê, então, o Thiago saindo sem aquela sacola. Ele passa por você e vai pra fora do hospital. Liz, qual foi a sua furtividade? É, eu tenho 24, eu tirei 24. Tá, você começa a, a procurar assim, você vê uma enfermeira passando correndo, ela não te vê e ela entra numa sala com várias, vários panos assim, meio a, correndo. Eu quero seguir essa enfermeira. Você vê ela entrando numa sala de cirurgia e você consegue ver que tem uma equipe assim trabalhando no corpo do Joey. Eu quero, eu quero entrar na sala, assim... Só, você só abre entrar, a porta, quando porta. você abre a porta, as enfermeiras olham pra trás... Menina, o que, que você tá fazendo aqui? Aqui é a área de cirurgia! Aí uma da, a, a mesma enfermeira... Elisa, você tem que descansar, você tá em repouso, aqui é a sala de cirurgia, você não pode estar tá aqui! E ela Calma. começa a te empurrar pra moça, fora, ela começa a te empurrar moça, pra fora, moça, ela tá te empurrando. Moça, eu, eu, eu sou médica, eu sou médica, eu posso ajudar... A gente eu, também! Eu ela que fecha tá a porta uma... e Braço. Não! Moça! Eu, eu bato na, na janela! Vocês estão precisando de mais gente, eu posso ajudar! Moça! Elas ignoram e continuam um o trabalho. Do lado do hospital. Moça! Tá, então eu saio pra procurar outra sala de cirurgia. Uh, não tem, essa é a única sala de cirurgia do, do pronto-socorro. É... Tem... Ok, eu, eu começo a andar pelos corredores e espiar pra dentro dos quartos pra ver se eu vejo o Arthur. Dá um encontrar. Normal. Você começa a abrir várias salas, várias vazias, assim. Você, sente, você vai passar um bom tempo procurando o quarto do Arthur, você não acha exatamente onde ele tá. Eu vou procurar. Vou continuar você procurando. Você passa por vários quartos, assim, de pacientes. Às vezes, o que, que, que você tá fazendo aqui? Você tá toda cagada ainda com a roupa, sabe, com a roupa de, de paciente. Você tá toda com, com, uma, com umas coisas que elas te trataram, assim. Uma, um, o seu ombro tá enfaixado. Uh, as pessoas falam, olha, o que você tá fazendo aqui? Sai do meu quarto, tá louca? E eventualmente você encontra um quarto do Arthur desmaiado. Ok, como ele tá? Qual Desmaiado. a cena? Ah, ele tá com a cara toda enfaixada. Mas é um quarto já... Você deduz que é ele pelo, pela estrutura corporal dele, pelas tatuagens, e... mas você não consegue ver a cara dele, ele tá completamente enfaixado. Tá tipo uma múmia. Tá. É um pós-cirúrgico, tipo, ele tá com, com os aparelhos ligados, eu consigo sim, ver... Sim, sim, Tá, ele tá estável. Isso. Hum. Ok, tem, tem alguma poltroninha, algum sofazinho ali do lado que eu possa me sentar? Não. Hum. 
Você não é uma sala melhor. que ele vai ficar. É uma sala que eles deixaram pra ir focar no Joey. Hum. É, tem alguma maca no corredor? Alguma coisa que nem eles deixam pra emergência? Assim, eu, eu vejo alguma coisa. Tem várias macas no corredor. É uma, sala, é uma aula de emergência. Então você eu, só, você eu só boto... não tá sendo parada pela equipe porque a equipe inteira tá na cirurgia, se você deduz. Ok, eu quero puxar uma maca, botar dentro do quarto, assim, pra, pra ficar deitada do lado de onde o Arthur tá. Pra okay. caso os sinais vitais dele vacilem ou alguma coisa, eu possa ficar ali pra fazer alguma coisa. Tá, e eu deito ali a maca, na maca mesmo. E você, você deita na maca. Ela é meio desconfortável, não é feito pra deitar assim, mas você tá lá. Tá bom, eu vou ficar ali. César, você vê então, depois de, depois de alguma. Depois de umas duas horas, mais ou menos, o, uma enfermeira sai. É, você que é o responsável pelos meninos que estavam quase morrendo? Aquela, aquela enfermeira loira sai, que tava na. Ah, eu levanto, eu levanto, falo sim, sim. Ah. ah, então, sobre a situação deles, Arthur e Joey, dá um D3. Tá, beleza, então vamos ver. Seis. Três, então, né? Ah, é, mano, ele ah, vai cinco. Matar. Então, Joey repara dois de vida e o Arthur repara si. mais três. <risos> Ai. Obrigado, Messi. Ela fala... Bom, o, o mais baixinho, o fortinho, ele tá recuperando muito bem. Acho que ele vai estar tá cicatrizando bem, não infectou, não infeccionou a ferida. O outro é, asiático tá um pouco, um pouco mais problemático. A gente não, não conseguiu muito lidar com... Que a bochecha tava toda estourada por dentro, é muito delicado, né? Então ele tá um pouco mais complicado, senhor. Mas vai ficar tudo bem com ele? Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Eles estão estabilizados. Eles só vão precisar ficar um tempo recuperando, assim, principalmente o. o. o menininho. O de vermelho. Não, tudo bem, tudo bem. Leva o tempo que precisar, mas toma conta deles, por favor. Por favor. Ok, senhor. É. Sobre o tratamento, senhor. É um processo né, de emergência? Os senhores têm algum plano de saúde? Não. Ah, senhor, vai ficar 4.500, senhor, para os dois. Tá, tudo bem, eu, dou, eu vou dar um jeito. O pagamento pode ser feito depois? Ah, sim, sim, com certeza. A gente pode mandar o boleto. Tá, se for boleto, tudo bem, eu vou... Aí eu penso... Pera, oh. Joey, você tirou 5 no dado? Tirei 5 no dado. Então você te recupera 3 de vida. Um, dois. <risos> Obrigado, chat. <risos> tá, ok. Se for, for boleto, só me mandar o boleto que eu dou um jeito. Vai ser, vai ser pago. Tá bom, senhor. É, é botar no nome de quem? O boleto? É. é... César Oliveira, né? Se não me engano. O senhor já fez ficha aqui. Sim, César Oliveira. Correm. César o quê? Desculpa, César o quê? Correm. C-O-H-E-N. Ah, ok, senhor, correm. Tem que... Vou adicionar aqui que não tava, né? Tá bom, peraí. César Oliveira, correm. Ah, tem outro. Como é que tá o, o, o outro lá que veio aqui, ficou da outra vez, o, o grandão? Muito engraçado, o pessoal adorou ele. Figura, figura, figura. É. A Sibeli não parava de falar dele. A Sibeli, inclusive, que. Enfim. É. Não, tá. Vai ficar tudo bem. Tá bem. Tá eu bem? Acho, que bom, espero. manda um abraço, o pessoal do hospital adora ele. Tá bom, senhor, é, eu vou mandar então o boleto, mas tá tudo bem com seus amigos. O... Vai, a, gente vai, a gente quer que eles fiquem no mínimo assim uma semana de, de, de repouso, o que... pra... pra cicatrizar. Tá, tá bom, quanto mais tempo, é real que no tempo deles, né, eu, eu quero que eles saiam daqui bem. A gente precisa que fique no mínimo uma semana, senhor, porque... Tá bom. Ok, senhor. Eu vou voltar ali que tem coisa pra fazer ainda. E ela anota as coisas assim e volta. Tá. O Thiago tá do lado de fora agora, né? Aham. Uhum. Tá, vou sair também. Isso. Quero procurar ele. Ô, Liz, você é acordada. Menina, vai pro seu quarto! O que você tá fazendo aqui? A gente tá cuidando dos pacientes, você tá atrapalhando o nosso procedimento! Nossa. Vai, toma. Você tem que tomar água, você tá desidratada, você tá louca. Não, a gente não quer ter que chamar a polícia, senhora. Moça, eu só tô fazendo companhia pra ele, eu sou médica. Senhora, vai pro teu tudo. quarto, mulher! A gente tá cuidando dele no nosso trabalho, você tá atrapalhando o nosso trabalho! Moça, vocês não podem colocar uma, uma, uma maca confortável e eu fico no mesmo quarto que ele? 
Ele tá em repouso, senhora. Não dá pra senhora ficar conversando com ele. Não olha pra ele. Ela aponta, ele tá desmaiado, assim, todo enfaixado. Não tem como. Ele precisa descansar pra cicatrizar, senhora. Você também tá, tá toda ferida. Você pode... Quando ele sair da sala de recuperação, você pode levar ele no mesmo quarto? Onde eu tô? Ah, quando ele acordar, a gente conversa com ele. Não se preocupa. Tudo bem, então. Obrigada. Aí eu levanto noite, da maquinha. Boa noite. Desculpa o incômodo. Eu só queria fazer companhia pra ele. Vai dar, vai dar tempo. Ele vai ficar tudo bem. Quando você sai, assim, você vê eles levando o Joey, que também tá com a boca toda enfaixada, uh, pra um outro quarto, assim, e levando o Arthur pra um outro lugar. Ok. <risos> Agora que eu vi o Arthur enfaixado aqui. <risos> o tempo, então, se passa, o é, Thiago e o César ainda estão no hospital. É, eu, eu saí pra encontrar o Thiago. Ok, o Thiago, você chega lá de fora, ele tinha saído e a gente não agiu com ele ainda. O que você tinha feito, Thiago, nesse, nesse meio tempo? Fumei um cigarrinho. Você, depois de muito tempo, uh, puxa mais uma vez um cigarro, depois de meses que você tinha parado de fumar por causa do seu problema no pulmão que você desenvolveu na outra aventura com as perfurações. Mas mesmo ignorando as indicações médica, médicas, você fuma um cigarro e recupera um D3 de sanidade. Três, sanidade, três, cinco. Aí, você, você, é, de, você tava em uma abstinência bem pesada, assim, aqueles momentos estressantes estavam te consumindo e o cigarro meio que esvazia a sua cabeça por alguns minutos. É. Tô lá, pensando na vida e... Sei lá, só você pensando então, César, pessoa. Depois de esperar alguns, alguns momentos, assim, você sai e você vê o, cigarro, o Thiago terminando um cigarro ele joga no chão, ou o que, que você faz? Você joga no chão, você, joga, você apaga e joga? Joga no chão mesmo, joga no ele chão, joga no chão e madeira. pisa no cigarro. No meio da noite, uma quase, também. o dia tá quase amanhecendo, vocês conseguem ver já o sol aos pouquinhos levantar. Tá, ah, eu me aproximo e... Tá de boa aí, Thiago? A gente tem que enterrar. Os corpos estavam lá, é o mínimo. O que a gente pode fazer pelo brulho? É isso que eu tava pensando. Pelo que a enfermeira disse, eles vão ficar aqui uma semana. Eu quero voltar lá pra enterrar o Brulho. Agora. É, na verdade, a gente vai ter um trabalho bom, né? A gente, na verdade, a gente teria que enterrar todo mundo, né? Como que a gente deixa os corpos lá? Por mim, a gente vai agora. Eu não, não vou conseguir dormir bem, sabendo que... É, eu também não, também não. Mas será que... Será que é seguro a gente ir nós dois? Eu não importa. Tá. É, então vamos. Vocês então entram no carro. Eu e... quero recarregar minha arma. <risos> Pode recarregar sua arma. <risos> ah, pera, sua arma é que. Tá, tudo bem. Você perdeu um pente. Vou jogar esse pente fora, você vai ficar com o pente de uma bala. Eu tenho cartucho no carro. Tem os que eu tenho no carro e os que estão comigo. Eu posso gastar sim, o que sim, tá no sim. carro? Não, exato. Agora vocês têm o um equipamento do carro, tá tudo bem. Tá. Você, vocês então. Os dois entram e começam a voltar em direção a. A casa na floresta. Eu vou pedir pra que todos os outros mutem. Ah. Não, pera, antes. Opa, pera o Luba mutar. Caralho, pera aí. <risos> Ele tá ouvindo ainda? Não. Ele tá só com o microfone mutado aqui. Luba, aí. Aí, aí. É, antes da gente ir direto pra casa, a gente tá com uma, uma pá no carro ou a gente devolveu, a gente devolveu pro, pra Ivete, né? Pra Ivete, sim, vocês devolveram. É uma pá pequena que ela tinha no bar. Tá amanhecendo agora, né? Tipo umas 4 da manhã, 5 da manhã. Quase 5 e pouco da manhã, na verdade. Eu não pensei nessa logística, não, mano. Só entrei no carro e já tava indo lá pro lugar. Vocês então já estão no carro indo em direção, vocês estão saindo da cidade já, porque a cidade é bem pequena. Os pais ah, ficam mais Thiago... no centro. Pera, a gente, não tem um, a gente não tem pá com a gente. O que a gente vai fazer? Puta que pariu. A gente tem que pegar uma pá. E se a gente for encontrar com a Ivete... Eu não sei nem se o bar tá aberto essa hora. Deve o bar ter tá uma loja aqui por perto. Aberto? Tá assim. Eu não devia ter falado, mas agora você sabe. Foda-se. Você lembra que Deve o bar fica loja... aberto até as seis da manhã. Eu não vou chegar no bar pedindo uma pá pra Ivete, cara. Ai, Deve ter algum fosse... lugar aqui que tem uma pá, mas não é possível que aquela casa do tamanho Cinco que Cinco é, da manhã, em Carpazinha, você vai passando, tá tudo fechado. A única coisa que você encontrou aberto foi aquele posto. 
Eu vou procurar naquela casa, velho. Ah, uma vamos, cova. vamos. Não é possível. Tinha uma cova lá? Como que não vai ter uma pá? É verdade, uma cova? vai ter uma pá. Em algum lugar vai, vai ter uma, ter uma pá. Qualquer coisa, nós põe tudo naquele okay. buraco e taca fogo. Menos os... Vocês... Vocês então dirigem, e vocês, isso que vocês estão conversando enquanto vocês vão dirigindo, vocês demoram mais uns 5 minutinhos pra chegar lá. Vocês falam, ah tá, talvez seja uma pá. E vocês passam pelo sovaco seco, completamente vazio, não tem nada, nenhum carro estacionado, nada. Só tem um carrinho da Ivete. Vocês passam reto. Nada. Dirigem por mais alguns minutos, chegam naquele posto, naquele grande outdoor de cerveja. E começam a entrar naquele caminho difícil, passam pelas quatro caveiras e chegam naquele grande espaço aberto com no mínimo umas 12 motos estacionadas. É. Eu chego lá e falo, Cezinha, eu acho que pra... Aqueles assombrados, mano, nós tacar tudo naquele buraco que tava lá e mete fogo, filho. Não vou dar um funeral digno pra esses caras, não. Sim, é, a gente pode fazer isso. Eu acho Vocês que... chegam, então, pode se colocar no, no mapa aqui, esse cara foi. Se bota aí no mapa de novo. Tem um pessoal morto aqui. Onde eu tô? Tá pra... Vocês estão entrando na porta, vocês estão entrando agora na porta. Ah, mas Deixa eu não tô cadê? vendo meu boneco. Ah, tá, ele tá lá aqui, em cima. Ó. Esse aqui, na real, vocês estão vivos, só que estão aqui. Esse aqui tá morto. Cara, eu quero pegar ou vocês me ajudam a arrastar os corpos desses arrombados tudo. Tá. É... Já tem, já vocês tem. Vocês têm aqui, aqui, na, aqui fora, na entrada né? tem quatro cadáveres. Tem três cadáveres na verdade. Tem quatro, tem quatro. Não, pera. Tem três, dois um lado e um no outro. São três cadáveres isso. É que é na, mas, mas na porta, na, na entrada da porta, vocês passaram por cima de um corpo assim. Tem outro. Tem um monte. Tem cadáver para todo lado. Nossa, velho, mano, vai demorar pra cacete isso. Que é bom arrastar os caras todos, mano, pra dentro do buraco. Ah, não, arrastar não deve demorar tanto, né? É. Tá. Vamos bora arrastar você... pro buraco lá que tava, o grandão, que gerou uma cova. Lá atrás da casa? É, porque a gente taca fogo nele. Isso daí é só tacar fogo pra não voltar. Não quero que do nada vire um tipo de picatinho gigante que pega a gente. É, que se a gente for arrastar lá pra trás, a gente vai demorar muito. Se a gente arrastasse aqui um pouco mais pra frente, aqui da casa mesmo, e botar fogo aqui mesmo. Ah, mano, tem floresta de... Olha as árvores aí, mano. Mas, Mas não, a você parte... A... Você, você olha pro lado quando ele fala isso, vocês estão com lanternas, né, eu imagino. Porque tá bem escuro. Não, tá amanhecendo. Vocês chegaram, é tipo, seis da manhã. Tá, tá amanhecendo. E tem aquela área mais pra direita, com garrafas, revistas pornográficas e uma fogueira apagada. Ah, ô, Cezinha, tá vendo aquela fogueira ali? Tô. Vou pegar umas madeiras, tacar na fogueira, tacar os bichos em cima, espalha um álcoolzinho assim. Quer Beleza. Matura. Você quer a gente arrasta junto e vai procurar madeira juntos ou quer separar? Não, só vamos. Acho que bora, bora tentar trazer todos os arrombados primeiro pra cá. Tá. Beleza, então a gente vai levar... Onde que tá a fogueira mais ou menos? Aqui assim? A fogueira tá aqui. Tipo nessa tá. área aqui. Beleza, a gente vai arrastando um por um. Pô. Okay. Já são por um. Façam, façam um teste de constituição mais do que de força, porque vocês, é resistência de quantos vocês vão arrastando. Passei. Constituição e força? Resistência só, é só força. Só constituição, desculpa. Passa 42, passa ser normal. O meu foi bom. Tá, então o César mais uma vez mostra uma força surpreendente, uma resistência surpreendente pra, um, pra alguém <risos> do, do perfil físico dele. Eles começam a arrastar primeiro esses corpos aqui dos... Dos, arromba... dos arrombados, como dos assombrados. <risos> vocês arrastam esses dois. Todos eles, vocês percebem que usavam as mesmas roupas. É... Vocês começam a empilhar os corpos um a um. Vocês empilham esses três. Aí vocês entram. Vocês passam pelo Rodolfo e pelo Gregório. Desculpa, é, pelo Rodolfo e pelo Gregório. Vocês vão empilhando. Vocês estão focando só. Vocês estão só limpando esse salão primeiro, né? Vocês estão pegando só os assombrados. Só da sombrada, né? Tá, então Os vocês vão puxar o Rodolfo não. junto ou não? É, vamos, vamos pegar o Rodolfo tá. também. Vocês puxam o Rodolfo junto. Todo, todo, por onde vocês arrastam fica esse rastro de sangue, assim, você começa a formar desenhos estranhos com esses formatos de sangue do chão, de todos esses corpos que vocês estão arrastando um a um. É, podem me ajudar arrastando os corpos que vocês estão levando, por favor. Tá. Opa. 
E é isso, acho Eita, que esse, esse, é o Bruno. esse é o Bruno. Esse é o Bruno. Esse não, esse aqui não, esse aqui é quem? É, não, esse aí esse esse é, o é o Marcelo. Esse é o Marcelo. O Marcelo, tá, tá esse deixa não, aí. Não, esse é o Murilo, desculpa. Ah, é, é verdade. Cadê tá o Marcelão? Bom. Marcelo tá aqui. Ó. Vocês arrastam então os, o último dos assombrados que sobrou. E eles estão todos numa pilha de corpos nojentos. Vocês trouxeram o Gregório junto? Ah, não, a gente não trouxe não. o Gregório. Não, o Gregório fica lá. Tá, o Gregório continua lá. lá, tá. Só os arrombados. Eles trouxeram todos os assombrados nessa pilha de corpos, cadáveres, alguns com a cabeça estourada. É nojento, é. é, é repulsivo. Dá um teste de sanidade, inclusive, só porque é realmente um ah, negócio beleza, muito óbvio, nojento, né? é terrível o que vocês estão fazendo. Eu tenho muita pouca sanidade, mano. Eu já vou falar em todos agora. Nossa, falhei agora, finalmente Nossa, falei. Nossa, não tirei 98 de novo. 86. Uh, um de sanidade cada um. Vocês tomaram um dano de sanidade cada um. É nojento ter que ficar arrastando esses corpos e, e sabendo que vocês vão fazer uma fogueira enorme de de corpos. Pra quem, tá. Eu tô fumando cigarrinho, mano. Não segurei não. Agora, tá, agora é efeito dominó. Vamos de outro cigarro aí. O cigarro já não, não, dá, não causa o efeito que ele causou mais cedo. Não, tá ele tranquilo, só... só tô fumando pra fumar mesmo. Ah, <risos> vocês então é... conseguem empilhar e tem essa pilha de carne na frente de vocês agora. Carne morta, só cadáver. Tá. Eu jogo... Procuro álcool na casa primeiro pra jogar. Tem, tem, tem o galão de gasolina no carro que a gente queimou mais cedo aquela... Mais cedo não, esses dias, aquela larva lá, né? Tem ainda? Ah, não sei, tem. a gente não gastou um galão inteiro pra queimar a larva. Ah, bom Você ver, né? o que aconteceu? Ah, o galão explodiu, pode pá. Não esquece, é, então vamos ter que procurar. Ué, rapaz. Tá, eu procuro na casa se tem algum líquido. Só no sombro que nós já foi. Só no sombro que nós já foi, pelo ah, amor é. de Deus. Eu procurei tudo, velho. Procurei ah, até achar o tá, primeiro, vamos mano. Lá, vamos com calma então, começando a explorar. Não, eu procurei no, em qualquer cômodo que tiver uma gasolina, tá ligado? Tipo. Alguma ah. bebida alcoólica. Alguma bebida, eu pego todas as bebidas alcoólicas que é tipo de bebida que tinha no chão, coloco tudo em cima. Todas as garrafas estão vazias. Ah, mano, cadê o João Daniel agora, velho? Mano, eu quero... É, é isso mesmo. Vou procurar, então, um alquinho, uma gasolina. Cara. Faz um teste de inteligência, vocês dois. Rapaz. Nossa, se eu tirar 50 e minha inteligência é 50... Você passa. É normal. Então eu passei. Vocês dois estão pensando... Gasolina, gasolina, gasolina. E vocês dois estão cercados por 12 motos. É verdade. Ô, meu querido, se pá que essas motos aí pode ser um... É verdade, o tanto de moto. É, olha o que tá. eu tava... É... Eu que peguei que... a gasolina de dentro das motos, pego uma mangueira. Ah, mas acho que precisa de uma mangueira também pra tirar A gente pode explodir uma moto. Mas isso aí agora... Aí é complicado, você tacar fogo na floresta. É, complicado. então, isso que é foda. Tá Vamos... na mano, deve ter alguma mangueira em algum lugar, mano. Algum cilindro que consiga entrar no tanque. Não é possível, cara. Mano, acho que é mais fácil a gente achar um álcool ou alguma coisa dentro da casa do que uma mangueira pra pegar a gasolina dentro da moto. Eu não consigo perceber se a explosão... Ah, não tem como. Eu nunca explodi ah, nada mano. antes. Deixa eu, deixa eu rolar e encontrar mas... Eu não consigo ter uma ideia, porque, mano, eu já explodi um galão de gasolina. Eu não consigo ter uma ideia do quão longe vai a explosão da moto. Você pode fazer um teste de explosivos. Eu vou ter Se dois você não tem a perícia, é 1%. É, deixa eu ver, cadê? Não tem explosivos. É 1%. Não, não tenho explosivos nas habilidades aqui. Exato, é 1%. Uh, eu mandei no, no, no Discord, inclusive, pra vocês uma lista de todas as perícias. Algumas não estão na ficha, mas vocês podem pegar elas, são coisas que vocês podem adicionar. Explosivos é 1%. Ah, eu nem ah, sabia. Eu não tenho explosivo, não. Ah. Nunca explodi nada, só rombo na parte. É Mano, os explosivos. Calma, vamos pensar, velho. Na real é demolições, não é certo? Cara, vi, bora tentar virar a moto. Abre já sei, aí, já sei. Você vira a moto em cima? Eu vou nesse banheiro aqui. Eu venho até aqui. Okay. Eu quero procurar na pia. Se o, se o cano é de, meio, é de plástico, o cano que vai tipo da pia até o bagulho. Na privada, se tem algum tá, cano você que é começa, de plástico, você dá pra cortar. Puxa com força, assim. Você abre, você vê que o cano tá muito enferrujado e nojento. Eu viro, eu viro a moto é enquanto ele tá fazendo isso, tá? Tô virando a moto em cima dos caras, abrindo com o partido, virando a moto pra ver se espiar Faz o teste de força. Nossa, falar aqui. Vamos ah, passei. Mesmo. Vamos tombar, tá, passei. você consegue... Você vai levando algumas motos assim e jogando elas em cima do corpo. É isso que você quer fazer? 
Eu quero jogar... Não, não quero jogar as motos. Eu quero abrir o compartimento e virar a moto, assim, no lugar da gasolina. É que pra... você a coloca gasolina. a gasolina na moto por cima, não? Você teria que virar a moto de ponta cabeça. Você não vai conseguir isso com uma força. Mano, maior. eu tenho que só derrubar a gasolina, tipo... Derrubar e bicar, assim, pra ficar 40, tipo, 90 graus, assim, Eu chão. não sei se isso funciona. Eu, eu não também sei se, não. se existe como você virar uma moto de ponta cabeça pra sair a gasolina dela. Ah, isso daí já é um conhecimento além da minha perícia. Tá que eu pariu. É... Eu vou dizer, eu vou dizer que sim, eu vou dizer que sim. Mas aí você tirou um bom, você conseguiu, né? Tirei, consegui. Tá, então você vira uma moto em cima desses corpos assim, você meio que vira ela de lado, daí vira ela de ponta cabeça e sobe a, a, com muita dificuldade, escutando as forças assim, pra tentar escorrer e começa a escorrer, escorrer gasolina porque o tanque dela tava até aqui bem cheio. Ai, irmão, já pega o cigarro que eu tô fumando e taco em cima. Ok. Eu tiro a moto ah, primeiro de perto, tá? Você tacou o cigarro. Você tacou o cigarro e pff, começa a, a. Uma chama começa a surgir assim e escorrer por meio desses corpos. Eu sente cheiro de carne queimando. Eu já saio de perto. E, uh, carne humana uh, é meio asqueroso pra você. Eu posso voltar. Ah, o churras. Você começa, quando você tá procurando assim no cano, você começa a sentir um cheiro de churrasco, César. Nossa, que nojo. Não, um cheiro gostoso, não, né? Ah, eu vou... É eu gostoso, vou... é carne queimando. Eu vou sair. Você sai e você percebe o que, que era a carne queimando. Como você fez você isso? Você vê que tá funcionando levemente. Hum. E você vê que tem uma moto jogada do lado de ponta cabeça, assim. Ô, sozinha, sai de perto que se essa moto explodir aí, meu parceiro, vai ser complicado. Você fez isso sozinho? Você levantou a moto sozinho? Ah, tá ligado, né? De vez em quando a gente consegue. Nossa. Ele pegou a menor, a menor das motos. Tinha motos grandes e tinha um motos menores, assim. Ele pegou a menor que tava mais perto. Uma mini scooter. O okay. assombrado tinha uma mini scooter. Ok. O cheiro é... que de longe parecia até que um churrasco, César, agora é asqueroso, é nojento. Você sente cheiro de queimado mesmo. Panos queimando, é horroroso. Ok. É, agora a gente tem outro problema, Thiago. A gente vai enterrar os galdérios aqui, na casa dos assombrados. Mano. Agora o problema que eu quero falar pra você é o seguinte Como que a gente vai levar eles no carro pra lá enterrar eles Que eu tava pensando em enterrar eles lá do lado do bar, cara Porque eu acho é... que isso... Como que a gente vai fazer esse rolê? Se a gente colocar no carro A gente consegue levar quatro corpos Se a gente contar o porta-malas Ô, oh, mano A gente pode levar quatro de cada vez Quanto tempo o bar é daqui? Dez minutos Oh, mas não, esse carro não é alugado, não, a... É 20 minutos. Pra gente devolver volta, esse carro... E de volta ser seria um, uns 40 minutos. Pra gente devolver esse carro depois que ele foi alugado, vai ser uma merda. Ah, o sorveirista não vai dar um jeito. <risos> Mano... O sorveirista ah, vai dar um vamos, jeito. Eu, vamos, eu não vou deixar eles aqui, velho. Não, não vai... é, também não acho uma boa ideia. Eu não é... vou deixar. Aqui ah, tem, ah, só uma vamos... perguntinha. Aqui em aquele corpo, tem blitz? Aqu aqu Aquela pilha de corpos agora <risos> começa a aumentar o fogo e vira uma grande fogueira, assim, que sobe aos céus, uma grande fumaça, e o dia tá bem mais claro. Agora vocês começam a ver o céu azul no meio das árvores. É, vamos começar pelo, pelo Brulho. Agora que a gente tem mais energia, ele deve ser mais pesado. Vocês estão bem cansados, vocês não estão com mais energia, vocês não dormiram, vocês não descansaram. Vocês estão até agora sem parar trabalhando, arrastando corpos. Hoje a gente não dorme, meu querido. É, tá. não jeito, a gente vai esperar até amanhã. Vai... O olhar no, no rosto de vocês, o semblante, é tipo olheiras profundas, cansaço, vocês estão sem alma. Ah, vamos tentar colocar o Bruno no carro então? Vamos. Vocês vão então o caminho até o brulho E Thiago, você vê ele com um buraco Bem onde você tinha colocado aquela vez Na roleta russa E você lembra da primeira vez que vocês conheceram ele Como ele apresentou a roleta russa Como uma brincadeira, como uma piada E como ele fatalmente morreu Exatamente do jeito que ele conheceu vocês A arma tá na mão dele ainda Pega teu cigarro então e pegamos mais um. Uh... Tá, eu vou... Mano, eu vou continuar assim e é isso. Aí, voltou. Então você, você acende o um cigarro e vocês começam a arrastar os dois juntos o corpo do Brulho com o um buraco. E ele é bem pesado, ele é bem grande. Vocês arrastam assim. 
É, eu e eu é pego triste ele ver o, o Bruno costas. morto. Aquele cara que era tão cheio de vida, que sempre era tão pra cima e sempre, sabe... É horrível, é, é, é vazio, é... Muito triste. Ai, coloca ele no carro com o César, nem, nem fala Mas, nada. Com dificuldade, véio. colocam ele, ele ocupa os três bancos de trás com facilidade. Eu acho que a gente não vai conseguir enterrar os outros, César, eu acho que... Não, Pior a gente ali. vai, a gente vai. Vai demorar, mas a gente vai, a gente tem outro... mais uma semana pra descansar até o pessoal se recuperar, a gente vai enterrar todo mundo aqui. No meu bar, no caso, aqui não... É, tudo que tá aqui. É, qual que é o que tem estatura menor dentre os que sobraram? O Ivan, o Murilo, o Marcelo? O... O Ivan é o menor, e depois o Murilo, que também não é muito grande. O Ivan cabe no porta-malas? Os dois cabem no porta-malas, se vocês colocarem eles juntos. Ele tava com a Magno ornamentada na mão? O, a Magno ornamentada Foi. tá com o Arthur. Ah, aí agora tá pro Arthur. Não é mais, tá? Tá. Ele tava com a Magno Eu quero, eu quero botar mais o Ivan, então. Aí, dentro do carro, junto com o Cezinha. Vocês conseguem arrastar com mais facilidade os outros dois, vocês botam no porta-malas. Vocês até conseguem colocar mais um se vocês deixarem o Bruno de pé sentado, o corpo dele. Tá, vamos embora, vamos mais vamos. facilidade. Vocês bota. então fazem isso, vocês começam a encaixar da melhor maneira possível todos os, cor os corpos dos, dos é, galderos que vocês conseguem. O porta-malas não cabe mais um não? Cabe mais um ainda, sim, vocês conseguem. Bora né, no porta-mala então. Você, vocês pegam o Gregório que tá com o rosto completamente destruído por causa do tiro que ele tomou e arrastam ele, colocam junto com o do Brulho. Vocês pegam o Marcelo que também tá com a cara destruída pelo seu tiro, Thiago, e coloca ele no porta-mala junto com o Ivan e com o Murilo. Vocês têm um carro agora lotado com os membros dos Galderos Abutres. Ah, é uma última coisa. Eu quero pegar essa da 12. Vou Você levar pega comigo a no do carro. Rodolfo. Ela tá vazia. Vou levar comigo no carro. Tá. E vou recolher também todas as pistolas que estão no chão. Você, recu... Você recolhe todas as armas, então. Você tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pistolas com você. Todas no carro. E no dois chão. Re... Você tem seis pistolas e dois revólveres. Ah. Tá. Mano, a gente tem que jogar isso tudo fora. A 12 pode ser útil pra gente, as pistolas a gente vê o que a gente faz depois. Eu não queria ter nenhuma arma que foi usada contra a gente. Você vê que do lado da 12 tinham duas, dois cartuchos cheios que o Rodolfo tava indo colocar na arma quando ele tomou o tiro. Então você tem dois tiros na 12 junto com ela. Ah. Mas você não tem mais munição além disso. Beleza, acho que é isso. Vamos lá? Vamos, né? Esse processo todo passou umas 3 horas, né? Fácil. Passaram no mínimo umas 4 horas. Então já, já tá é, tipo, muito... quase 10 da manhã. Então já tá muita loja aberta. Sim, sim, o comércio tá aberto já. Eu não ah, vou é. passar com o um carro cheio de Agora gente é 14 de abril de 2020. Hã? Hoje é 14 de abril de 2020, né? No, no mundo. É. Tá. Já, vamos fazer o seguinte. É... Você me. Você me larga. Perto, próximo, não, não, a gente não precisa ser, né, já aparecer muito. Perto de um lugar pra gente comprar uma pá. E daí a gente vai pra perto do bar. Pra enterrar não, ele. não, eu vou ser sincero com você, César. A gente tá com três cadáveres atrás. A gente tá com um cadáver na porta-mala. A gente tá... É, vocês estão com três cadáveres na porta-mala e dois atrás de vocês. A gente tá com cadáver pra caralho no carro, tá parecendo um carro de funerário aqui, velho. Se a gente passar em qualquer lugar, pode ter certeza que eu não vou esperar você pra um lugar. Mas como é que você pretende enterrar eles, então? Ai, velho, vai ser... Ah, deu uma cortada na sua voz, eu acho. É, só vai se bate. A gente vai falar pra Ivete o que aconteceu, ela vai ter a oportunidade de se despedir de todos os amigos dela, velho. Tá, então vamos. Confiando no você. Ok, vocês então... Levo, começam a dirigir, vocês saem é, agora com mais facilidade porque não tá tão escuro vocês passam pelo, pelo, por esse caminho no meio da floresta, chegam na estrada principal e vão em direção ao bar do Suvaco Seco eu vou lá chamar ele né? tá. vocês então que eu vou... chegam deixa eu melhor você ficar no carro não quero deixar um carro de corpo morto aqui sozinho 
Deixa eu só fazer um, uma coisa. Você não quer que eu já vá dirigindo o carro pra, pra floresta? Pode ser. Onde você... Pera, o que você vai fazer? É, é, o bar tá... A gente tá no bar do Sulaco Vocês agora. chegaram no bar agora e o bar tá fechado. Enquanto o Thiago vai lá conversar com a Ivete, eu já vou dirigindo o carro pra floresta. O bar perto. tá fechado e o carro dela não tá lá. Oh, fuck, man. Ah, okay. é. O bar tá fechado? O bar tá fechado, é. A Ivete não ficava no bar? Ela ficava no bar até as 6 da manhã, mas ela trabalha, ela mora fora do bar. Ela mora na direção de Carpazinha. Vocês sabem disso porque ela encontrou um corpo, mas vocês não sabem onde ela mora. Nossa. É... Agora a gente vai ter que se render a, a, a comprar uma pá. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar a vantagem da cidade ser pequena. A gente deixa o carro na floresta. Você pode ficar, ou eu fico, e aí um de nós vai a pé até alguma loja comprar uma pá. Não deve ser mais o do que O bar é minutos. bem longe da cidade. Indo a pé, você vai demorar tipo uma hora e meia, duas horas pra chegar Cara, a cidade. Cara, a gente pode deixar os corpos lá onde a gente enterrou perto do Chris. É o que eu já e... sei. Eu quero procurar no corpo do Brulho, ver se tem chave do bar. Uh, ok, dá uma encontrar. Foi... Falei. Falhou? Você dá uma tapeada assim, você sente uma chave de alguma coisa, você pega e são chaves de uma moto. Eu não posso forçar que o que teste? Tá... Não. Vou perguntar pra ele, o que você tá fazendo? Tô procurando a chave do bar, se a gente conseguir abrir o bar, a gente pega pá e aí depois a gente explica pra Ivete. Cara, eu vou, vou arrombar a porta do bar. Pode ser também. Então, eu vou, então você, já que ele der a ideia, eu vou sair do carro e dar a clássica, né? Você vai então em direção à porta da frente. A porta da frente tá com uma grade de metal e a porta do lado é uma porta de madeira fechada. Essa porta de madeira vai se encontrar com o clássico. Pedro Não, Thiago. Um de força pra mim, por favor. Falei. Você pode forçar. Ah, mas eu vou forçar. Você falhou também? <risos> você bate com o pé todo torto na maçaneta e <risos> trac, você torce o pé e você toma um de dano. Ô mestre, eu tirei 97 e 95. Nossa, <risos> mano. Você se prepara, mas você, você vai dar uma... A porta é mais existente que você esperava, você, você bate com o pé no lado da maçaneta e trau! Pega torto assim, sério, você vê o Thiago indo todo confiante no, e puf, guerra assim, ai caralho, e não consegue abrir a porta. Eu vou mancando, o Cezinha, dá uma ajudinha. Ô Thiagão, deixava comigo, você tá machucado, mas tá. Desculpa, cara. Tudo bem, vamos lá, deixa eu tentar. Aí eu vou tentar dar um chutão também. Tá, teste de força. Eu falei. Você pode forçar. Vou forçar. Será? Por favor. Falei! Ele o boss, é a porta! Pela primeira <risos> vez! Deu 80 e 70, mano! Você toma 3 de dano! <risos> e você. Não, você disse que você deslocou o joelho! Você, tá... você cai no chão! Tiago, você Eu vê que ele deslocou. Você vê que ele caiu duro! Eu não acredito. A porta mano. do bar do Sovaco Seco é muito resistente. É um bar de motoqueiros, ela deve estar preparada pra essa tipo de situação. <risos> Mano, eu tô mexendo por uma porta. Você deslocou mano. o joelho, você não... Ai, ai, você não consegue mexer ele direito. Ai! Te contou, nossa. Mano, vamos voltar pra procurar a chave de novo. Mano, tem que estar no bolso dele, eu vou dar um encontrado, Bruno. Dá um encontrar de novo. Mano, eu tirei 96, que isso? Não encontrar? Eu passei, eu passei, eu passei. Você passou? Ah, você tem, é verdade. Você vê que é, o César não pensou em procurar dentro, no, no colete dele, dentro tem um bolso <risos> escondido, e lá você puxa uma chavinha de metal. Nossa, mano, não acredito. O César no chão, eu passo mancando por Os dois estão uns mancando, um tá no chão com o joelho fodido, o outro tá mancando, e... <risos> Você chega, você chega ai, no chão, tudo doendo pra caralho. Nossa, mano, o cara mano. tomou mais dano de uma porta do que da porra do boss. Eu não acredito nisso, velho. Mano, velho. Peraí, mano. Não, beleza. Vamos abrir o 
bagulho logo. Ai, mano, foi mal. Ai, eu quero procurar uma pá agora, daí contra ele, eu achar uma porra. Tá, uma você pá, abre, mano. você entra no sovaco seco, vazio, e é triste, na verdade. É um ambiente triste, porque você pensa que ele vai continuar assim. Pra sempre. Não tem mais ninguém pra voltar aqui. Você passa por todo esse ambiente, todos aqueles bancos puxados, a mancha de sangue da Liz quando ela bateu a, o nariz na cadeira, os cacos de vidro do chão da briga com os assombrados. Você vai naquele lugar que a Liz tinha pego a outra vez a pá e você encontra várias ferramentas e puxa aquela mesma pá. Eu vou mancando. Começar a... Ah, eu ajudo o César a se levantar. Você tá bem, César? Nossa, doendo pra caralho o menisco aqui, mas... Talvez você tenha que ah. colocar o joelho de volta no lugar. Ele tá deslocado. Eu? É. Eu fazer isso? Sim, você foi chutar e você deslocou o joelho. Você precisa botar ele de volta no lugar. Tem que fazer isso. Pera aí, César. O Thiago pode te ajudar. Toma aqui. Eu vou no bar e pego uma, um, uma bebida. Tá. Dá um gole disso daqui. Tá. Morde. Eu pego um pano também. Morde. Antes, enquanto eu pegar a bebida. Morde isso daqui. Que isso daqui vai doer, fião. Seu joelho tá tortão. Tá. Tem que colocar ele no lugar. Você consegue fazer isso? Não sei. Tá, não tem outro jeito, vambora. Eu, eu dou um gole, o que que era? Era o whisky? É, ele te o deu um, é... um shotão de whisky assim. Dá um teste de constituição, César. Ah, e Thiago, um teste de força. Foi... Isso é 90? Não, isso é 60. Foi... Constituição, né? Tá, passei, é. normal. Tá. Um gato atacou a gente do nada. Tá, eu tirei 44, eu passei. Você coloca... Dói pra caralho, César, mas não o suficiente pra tirar um ponto de vida. Você Ai, dói muito, mas seu, seu, sua perna, a dor passa até que rapidamente. E você sente que você consegue mexer a perna direito de novo. Isso deu pra cacete, velho. Ah, mas tá tudo bem, tudo bem. Tiago, na moral, não vamos nunca mais chutar uma porta nas nossas vidas. Ah, rapaz, essa daí foi a porta das portas. Eu nunca vi uma porta igual a essa. Eu, né? Eu nunca já vi uma viu. porta igual a essa. Essas portas realmente, acho que era de alguma madeira... De pau-brasil, cara. Não tem como. Pode crer, pode crer. Conseguiu achar a pá? Achei, ele já, ele já pegou, já. Ele trouxe a pá. Ele entrou e voltou com a pá e com a bebida. Tá, então, então vambora. Não vamos perder mais tempo, não. Tá, tá. É, eu deixa eu desmontar com... os outros agora. Oiê. Oi. Mano, que curioso, velho. Que ódio. <risos> Rolar. Vocês estão tudo rindo. Pode desmontar. Luba? Alô, desculpa. Oi. Não tô mutado, né? Não. não. Ok, perfeito. Uh, vocês Verdade. acordam no hospital, então. É cerca oh. de meio-dia. Uhum. Todos vocês. Joey, Passou você acorda um dia, assim. Né? Você tá, com, uma, você tá com, uma, com um grande curativo na, na, no lado direito do rosto. Arthur, você tá com o rosto todo enfaixado. Mas você se sente bem. Você sente que tá cicatrizando rápido. Você tem uma constituição bem boa. Eu também? Uhum. Ok. Não, Joe, você ah, não já tem... você sente mais dor, assim, você sente que você não tá tão bem assim, mas você tá melhorando. Ok. Uh, eu tenho alguém no quarto comigo? Uh, não. Ok. Eu só. Eu sento na cama, cruzo as pernas assim e medito. Mesmo com dor, dor. mesmo com qualquer coisa, eu. Começa a refletir sobre tudo que aconteceu. Eu olho assim e penso que alguma coisa deve ter dado certo pra eu estar no hospital. E começo a meditar. É a sua em... última memória. É correndo em direção ao César. Ele virando lá pra você. Pum! E preto acordou no hospital. Você não sabe o que aconteceu. Sim. Eu só começo a meditar. Qual que é a minha última memória? É a, Alice? a sua última memória é aquele demônio em fi... Você viu aquele ah, demônio não é. eu se não vi, eu não lembro da Alice. Não, você não lembra. De, você não, lembra não, você lembra, não, você não lembra do, do negócio do, do carro. Você lembra do demônio virando pra você. Xiu, preto, hospital. Tá, eu acordo. A, sua, uma das, a última coisa que você lembra de fato é o Brulho matando o Ivan. Tá. Eu acordo desesperado e. e eu, eu tô. Posso levantar, né? Fazer essas coisas. Pode levantar, você, você tá cheio de coisa grudada no seu corpo. Tá, eu vou tirando assim as coisas e, e, e levanto e vou andar pelo hospital. Vou, tipo, okay. O Arthur tá, não tava no mesmo quarto que eu, não? Não. Meu Deus do céu. Ok. Um... Eu quero... Eu, eu só me acordo. Eu... 
Quero pegar meu notebook, tá na minha mochila que, que tá. eu trouxe pro hospital. E eu quero começar a montar uma linha de raciocínio pra, pra resolver o caso. Ah, eu quero puxar meu celular e mandar uma mensagem pro César. Ok. Uh... Arthur, quero... você sai então do corredor com a cara toda enfaixada, você percebe que ela tá toda enfaixada e você vê uma, uma enfermeira passando. Senhor, volta pro seu quarto, você não pode ficar aqui, tem que ficar em repouso no mínimo uma semana mais, ou talvez eu até mais falar, de mês. Eu consigo falar de boa. Sim, você tá, só que tá meio abafado. Tá, tá. Meu, brulho, brulho, onde tá o brulho? Calma, senhor, calma, ela segura você. Senhora, senhora, você tem que repousar. Não sei quem é brulho. Não, repousar não, onde tá o brulho? Senhor. Calma, tá tudo Paciente, bem. Liz. Eu preciso saber onde tá o Bruno. Liz, dá um teste Oi. de posição pra mim rapidinho. Senhor, calma, calma, se acalma, se acalma, senhor. O, o senhor apareceu aqui desde mas estava num acidente. Você veio com seus amigos e você precisa se recuperar. Fica calma, senhor. Eu, eu não consigo, eu não consigo, eu preciso saber onde tá o Bruno, por favor. Eu tirei um. Tá, então dá um. É, recupera três de vida. Senhor, meu... quem é brulho, senhor? É seu? É, é parente? É meu pai, é meu pai. Ele deve estar aqui por aqui, ele, visitar. ele sofreu. Ah, você, tem uma, você conhece uma tal de Elizabeth? Conheço, conheço. Ela pediu pra, pra ficar no quarto com o senhor. O, a, o senhor permite? Por, por favor. Tá bom, senhor, fica calmo, brulho, fica calmo. Tem uma lista de paciente, tem alguma coisa assim, eu preciso saber calma, onde tá ele. Calma, senhor, calma. Volta pro seu quarto, eu vou falar com a, a dona Elizabeth, que também tá aqui no nosso hospital. E você vai ficar Liz! tudo bem, não se acalma. Liz! Liz, você ouve sim gritando do corredor, uh, abafado o seu nome. O que você mandou pro César? É, eu mandei... Onde você tá? César, recebeu? César, enquanto... Logo depois que você coloca seu joelho de volta no lugar, você recebe trim, uma, uma mensagem no celular. Uh, 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 uh. Quê? Uh. É... Cacete. É, rapaz. Tá, ah, eu olho o celular. O que, que tá escrito? Onde você tá? Onde? Ah, é. Onde você tá? É. Vou responder no bar. No bar. Caralho, César não é imortal? É. Traz o celular do Christopher, por favor. Tá. Esse recebe a sua outra mensagem. Eu respondo Joey, você acorda e você ouve gritos na, no corredor. <risos> Liz, Liz. E. Senhor, senhor, se acalma, senhor. Volta pro seu quarto, senhor. Aqui, 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 aqui. Eu fico falando aqui, até ele encontrar o quarto. Aqui, alô? Tá, eu, eu posso oh. passar pela enfermeira e tentar nela. Se você fizer um teste de força, sim. Tá. <risos> 68. Deixa eu ver quanto que eu tenho é de bom? força. É bom? Não, falhei. Uh, você tá muito machucado ainda. Uh, apesar de você ter bastante vida, você tá se recuperando e ela segura. Senhor, para! Vai pro seu quarto, senhor! Fica aqui, ela te segura com força, assim, você não, você não consegue passar por ela. Eu quero, eu quero ela. levantar. Eu quero levantar da cama e ir até a porta. Você, sa você abre a porta, assim, você vê um cara todo enfaixado. Glis, 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 e sendo segurado por, pela enfermeira. Pelo amor de Deus, senhor! A enfermeira tá toda acabada, assim, não se aguenta mais. O turno dela. Ela fez hora extra Nossa. por causa de vocês. Moça, você vê a Liz moça. apontando assim. Liz! Ai meu moça. Deus, meu Deus, gente! Cadê meu pai? Alguém me ajuda aqui, os pacientes estão loucos! Cadê moça. meu pai? Moça, pode deixar ele vir aqui, moça. Por favor. Posso sair do meu quarto e seguir os gritos? Sim. Ok, eu, quero, eu tenho que dar um escutar alguma coisa ou não? Não, 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 você ouviu. Ok, então eu tô indo em direção aos gritos. Você, vocês veem, então, saindo de, da, da, no, fundo, no fim do corredor, o Joey, assim, com a cara meia enfaixada, só metade, assim. E aí a enfermeira olha pra, pro Joey também. Meu Deus do céu, Mariana, me ajuda aqui! Tá, tá, tá tudo bem, tá tudo bem, eu, eu posso ajudar, eu posso ajudar, eu tô bem. Ah, gente, por favor, voltem pros quartos, tem que repousar! Meu Deus, o que que tá acontecendo? Vocês vieram pro hospital pra quê, gente? Vocês tem que recuperar, calma. É, 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 moça, eu, eu acho que meu amigo tá, tá muito nervoso. Cadê o meu pai? Eu, eu posso ajudar, calma ele. Posso chegar perto? Tá bom, sei lá, e ela tá tentando segurar ele assim, me ajuda aqui, meu, por favor. Arthur, Arthur San, Arthur San, Arthur San. Liz, cadê tá o meu bem, pai? Tá tudo, tá tudo bem, a gente, a gente vai encontrar ali sem pai, ok? Ela tá aí, ela tá do lado. Aqui, 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 ah, aqui, Liz. aqui, aqui, ah, aqui, aqui. Pode tirar do inconsciente já, Arthur. Eba. Ah, eu também, é... né, Moça, moça, enfermeira, você, você consegue organizar para as nossas três marcas ficarem no mesmo quarto? Nem que fica ah, apertadinho. Senhora, do jeito que tá aqui, eu não sei se eu quero, né? Pelo amor de Deus. Mas, 
Mas é melhor do que você ter paciente saindo do quarto e, e se, se desligando do, do, dos aparelhos de, de monitoramento. Ai, é melhor? Mano. Tá bom, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu, Obrigada, eu quero me segurar moça, ali e falar, Liz, cadê o meu pai? Arthur San, calma, calma. É. Vamos, vamos conversar primeiro. Não vamos dar mais trabalho para as enfermeiras. Elas ajudaram a gente. Nossa. Eu começo você, a só chorar, só chorar. Se você tiver um sedativo, algo para acalmar ele. Já ele já tá sedado, senhora. Eu nem sei como ele tá de pé. Vamos, vamos eu parar. ajoelho assim, eu caio de joelho assim. Oh, Arthur... meu Deus do céu. Ah, Arthur San, vamos, vamos, vamos pro quarto, ok? Eu, eu quero botar, eu quero pegar ele por um braço e, e botar ele no meu ombro assim pra levantar ele. Eu ajudo. Oba. Vocês então arrastam eu... o Arthur pra dentro do quarto da Liz que tava mais perto. Joey. <risos> Oi. Você tá bem? Eu, eu tô bem, eu tô bem. A, a última coisa que eu lembro é de olhar o, o César com um olhar aterrorizante pra mim, mas não era ele. Eu tenho certeza que não era ele. Você eu... lembra não de ver ele. uma lágrima preta caindo no, 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 no rosto deles, Joey, antes de, de tomar? Uhum. Ah, mas eu tô, eu, no momento eu tô preocupado com o Arthur San e, e eu não sei onde é que tá o resto do pessoal, eu só quero, eu só quero primeiro ver se o Arthur San vai ficar bem. Arthur, você, você precisa sentar. Eu, eu, vamos colocar ele sentado aqui na minha maca? Me ajuda okay. aqui, Joey. Ok, eu ajudo. Tá, eu sento. Arthur. Qual é a última coisa que você lembra? Da, daquele monstro vindo pra cima de mim e tudo ficou preto. Eu preciso saber onde tá meu pai, Liz. Arthur, o seu pai... Eu já entendi. Sanidade, Arthur. 38. Quanto que eu falhou? 36, ai. Você toma 9 de dano de sanidade. Tá. Ah. Arthur. Você desenvolve fobia da cor vermelha. Porque era, foi o que consumiu sua visão Antes tá. de vocês acordar Quando Quando eu tava desmaiado Eu sonhei Que eu tava com a minha mãe e com o meu irmão E aí o meu pai Ele entrou na sala Me abraçou falou que não era minha hora ainda. E aí, sumiu. Só sumiu. Eu, Eu sinto muito, Arthur. Ele salvou todos nós. Todos nós. Mas... O resto do pessoal tá bem. O César, o Thiago... Tá todo mundo bem, graças ao seu pai. Eu dou um abraço bem forte nele. Tô feliz, tô feliz de te ver vivo, Arthur San. Tenho certeza que era isso que, que o teu pai queria também. Tá, agora eu só vou ficar chorando. Não... Vocês veem o Arthur chorando ao perceber que não só o pai dele, mas todos os outros amigos Todo mundo que ele cresceu a vida inteira A vida inteira dele foi os Galderos Abutres A vida inteira dele foi a gangue O Sovaco Seco a bri As briguinhas e as picuinhas com os assombrados E agora Só tem ele Ele é o último Galdero Abutre Não existe mais ninguém Liz Senpai, onde tá o resto do pessoal? É, eu não sei, o Thiago trouxe um pouco de whisky pra mim ontem e ele saiu do quarto depois. Na verdade, eu saí e quando eu voltei ele não tava mais, mas eu suponho que ele tenha ido fumar e, e eu não sei o que aconteceu depois. 
como... Como que vocês derrotaram aquela criatura? Na verdade... Quem fez a maior parte do trabalho foi... O pai do Arthur. A gente só... Terminou o serviço. Eu vou honrar isso até o resto da minha vida. Ah, Arthur Sam. Eu respeito... Eu respeito muito seu pai. E eu só queria que meu pai... Gostasse de mim do jeito que... O Brulho gostava de você. Eu abaixo a cabeça e choro mais ainda. Eu só fico ali com ele, abraçado. Eu fico ali também, fazendo companhia aí. Fazendo um carinho nas costas. Tá. César e Thiago, o que vocês fazem então, depois dessa situação? Depois de terem pego a pá? A ah, gente é. cava. A gente cava. Você começa a cavar as covas? Tamo cavando. Tá, Thiago começa cavando. Covas. Tem aí, só uma pá, né? Só uma pá? É, Tem uma pá eu pequena, cavo, depois ele cava. Eu cavo, depois ah. ele cava, tirando turnos assim, porque, né? Tá ligado. Tá muito bom. Vocês começam, então, vocês vão mais pra dentro da floresta. Tem duas covas lá. Vocês veem a cruz meio tortinha com o relógio do Tiago. A foto da, da mãe da Liz um pouco já molhada e meio suja dentro da terra. E tem outra cova do lado com várias moedas em cima. Vocês começam a fazer mais várias covas. Nessa fileira. Se passam algumas horas, é, Joey, Liz e Arthur. Eles estão passando várias e várias horas cavando covas no bar. Vocês não sabem disso, mas vocês sabem que eles estão lá por causa da mensagem do César. A gente tá com as três macas, então, no quarto? Não, não lembro. Estão, assim. é, o, o, vocês estão. Vocês passaram um tempo juntos ali nessa conversa. Uma enfermeira trouxe. Uh, e ajeitou assim, levou vocês pra outro quarto, na verdade, que tinha duas camas, eles colocaram uma terceira maca, uh, deixaram um pouco mais alcochoada, colocaram um travesseiro pra vocês ficarem ali. Eu consigo falar normal, inclusive, ou eu tenho que falar um pouquinho assim? <risos> eu vou lhe conhecer, você decide, como você achar mais legal. Okay. ok, então eu retiro o jeito que eu tava falando antes, eu vou só, uh -huh. porque tá muito recente. Uh, mas eu só sento, eu só sento na minha maca de novo e começo a meditar. E refletir sobre tudo. Recupero. É... É, a gente vai... A gente vai colocando os corpos. E... Eu quero dar uma procurada... É, é que assim, a, até vocês terminarem de todas as covas, vai umas duas da tarde. E aí, lá no hospital ainda é meio dia. Tá, eu queria de alguma, de alguma forma escrever na... na... Não, mas pode deixar que eu vou pensar. Eu queria escrever o nome deles assim em cima pra gente okay. saber. Dá na lápide, assim. Mas a gente vai fazendo o trampo. Vocês vão Sim. cavando e o pessoal do hospital... Vocês sentem que, apesar da outra vez que vocês ficaram, eles também mandaram vocês ficarem no mínimo uma, duas semanas os ferimentos. Mas... Vocês não acham que dá pra vocês ficarem no hospital uma semana? Vocês têm coisas mais importantes a fazer. Tá. Joey, você descansou é... relativamente bem. Dá, um, dá mais um D3, porque além do, do hospital, você também recupera de descansar. Ok. Ah, deu três. Tá, você recupera dois de vida. É, durante esse tempo no hospital, eu posso... Eu queria ligar pro senhor Veríssimo. Você liga pro número que você sabe dele. Tu, tu. Alô, senhor Veríssimo? É, oi. A, a gente, a equipe que veio procurar pela equipe Kelvin. Nós sabemos, um senhor Veríssimo. É, eu preciso te dar três nomes. E eu preciso que você encontre qualquer informação sobre eles. Eu acredito que sejam três exoterroristas. Pois não, senhora Veríssima. É. Doutor Eric Joe. 
Doutora... É, nós passamos é, a ficha do doutor Eric Júnior para a senhora já, senhora Veríssimo. Hum, vocês não encontraram mais nada além daqui? Essas são todas as informações que nós temos sobre ele, senhora Veríssimo. Então, por favor, procura um doutor Walter Luz, de 42 anos de idade. Doutor Walter Luz, 42 anos de idade. Anotado, senhora Veríssimo. Isso. E... Eu não sei se você vai encontrar, porque eu só tenho o primeiro nome. É uma tal de doutora Paula, mas ela pode estar relacionada... Talvez você encontre algo relacionado ao Dr. Eric, à Dra. Eva e ao Dr. Walter. Doutora Por favor. Paula. Eu não tenho okay, esse nome dela. Mais eu não coisa? tenho essa informação. É só isso, eu acho. Um... Iremos passar as informações então para. Pra... Por favor. Antes disso, procure para mim. Eu acho muito difícil que vocês consigam, mas. Eu preciso saber sobre um tal de Projeto SB ou Santo Berço. Se vocês encontrarem algo, por favor. Anotado, senhora Veríssimo. Obrigada. Ela desliga. Ok. Eu puxo o meu notebook e eu quero organizar os, as minhas ideias num, num arquivo. Eu quero começar a escrever um texto e, e botar as coisas em ordem na minha cabeça. Pra dar prosseguimento à minha investigação, pra saber o que tá okay. acontecendo. Ok. Uh, eu tô só ajeitando o resto da casa aqui. Perfeito. Se passam, então, algumas horas, é mais ou menos umas duas, todas as covas estão cavadas. É... Ah, a gente vai começar a botar os, os corpos. Vocês começam a arrastar corpo a corpo, então. Uh, qual ordem exatamente vocês estão colocando os corpos? Uh, quero deixar o brulho por último. Brulho por último. Tá. Do lado do brulho fica quem? Pode ser o Ivan. Ok. Da direita pra esquerda, certo? Pera, ó, tem Chris, aí tem o... O Chris tá bem na esquerda, aí tem o... o seu Getúlio. Aí depois dele vem quem? Ivan. Ivan, ok. Não, na real, deixa esse aí pro brulho. É, ah, deixa você tá, colocar o Brulho, que é o lado de Getúlio do Chris. Tá, Brulho, Ivan, quem ainda vem depois? É, Gregório. Gregório. Depois Marcelo. Aí, Marcelo, depois Murilo. Marcelo e Murilo, ok. Sim. Vocês trazem, arrastam os corpos um a um e vão colocando. O sangue dele já tá mais seco, parou de jorrar. É, o carro tá bem sujo de sangue. vocês aqui só pra gente ter a referência direto pro okay. ângulo eu vou colocar os NPCs aqui, vocês vão colocando corpo a corpo, vocês fazem isso em silêncio? sim, acho que não, sim. Mano, não acho que não tá pensando em silêncio tá, tá deserto o lugar? o lugar tá deserto sim, não tem ninguém ainda não é silêncio, não. A gente tá só fazendo. Tá cansado demais pra pensar nisso. Tá. Coloca aqui na ordem, pra pensar favor. em tempo. Que eles estão. Que... Vocês não fecharam as covas, vocês estão só colocando os corpos. Sim. Ok. Tá. Então é Brulho, Ivan, Gregório. Que é... o Brulho. Marcelo e Murilo. Esse aqui é o Brulho. Sim. Brulho, Ivan. Ivan. Gregório. Glória. Puta, agora fodeu. Quem é o Marcelo que é o Murilo? Marcelo é o de preto e o Murilo é o castanho. Então é assim. Pronto, ah. perfeito. Essa ordem aí mesmo. Podem se colocar perto deles também. Ah, é basicamente umas três e meia agora. Quase quatro horas. A Liz foi fazer xixi porque deram muito soro pra ela. Ok. Então, a gente já agora. começa a enterrar eles, né? Os Bota enterrando cobrir as os colas. Os Sim. Eu tá, quero eu pegar... A Joe e Arthur, o que vocês fazem? Vocês ficam no hospital parados? O que vocês fazem? Ah. Eu vou virar pro Joe. Você sabe onde estão seus amigos? Ah. Por que eles não estão aqui? Eles não deviam estar... Vocês, vocês podem desmarcar as armas, já que vocês estão sem arma na mão. Sim, não esqueço de desmarcar as armas. Eu... Eu não sei, Arthur. Eu não sei. Será que eles Mas, estão bem? Alguma, alguma coisa me diz que a gente deveria esperar mais um pouquinho. 
A gente não tá em condições de sair sozinho ainda. Eu também acho. Ok. Tiago e César, então, vão enterrando os Galdérios. Um a um. E vocês... Depois de enterrar... Vocês começam da direita pra esquerda ou vocês e deixam o barulho por último, vocês falaram, né? Deixa o barulho por último. Ok. Vocês, então, estão terminando de enterrar o Gregório. Quando vocês estão colocando a terra em cima dele, vocês ouvem um carro chegando e estacionando. Um carrinho pequeno. De dentro dele sai uma mulher velha com uma jaqueta. A Ivete pergunta... O que que tá acontecendo? Que... Tá dando uma respirada. Tiagão. O que que, que que você tá fazendo aqui? E ela vem confusa. Ela, ela meio que tá... Não deixa ela chegar ela até tá aqui não, Ela tá meio que se relutando a, a querer ir pra frente e ver o que tá acontecendo. O que que, tá, que que tá acontecendo? Eu não vou mentir pra ela não, César. Não, tudo bem, mas ela, é melhor ela não ver isso. Você quer ir lá? Eu vou lá. Provar? Ivete. Ela tá meio longe aqui. Cadê o... Cadê eles? Cadê o brulho? Cadê... O que, que é isso aí que vocês estão fazendo? Ivete. O que vocês estão fazendo? Ivete. Você vem atrás Antes de... Dela, Eu vou até ela. Vou até ela. Você vê que ela já tá com lágrimas nos olhos. Ela... O que que... O que que vocês que que estão fazendo? O que que vocês estão fazendo? O que que vocês estão fazendo? Ivete, ontem... O que vocês estão fazendo, menino? Fala logo! Eles Cadê foram, os gente. caldeiros? Eles se foram. Como assim? Eles se foram todos os caldeiros? O que aconteceu? O que, que os sobrados fizeram? O que, que os sobrados fizeram? Eu dou um abraço. O que, que os sobrados não, fizeram? E ela te dá um soco assim no peito. Meu tanco. Ela não bate com força pra machucar, ela só... Ela te empurra da frente e começa a ir em direção aos corpos. Ela vem caminhando até os corpos. Quando ela vê, ela bota as mãos na cabeça. Não! Não! Ela se ajoelha e começa... Não! Não! Ela vai correndo até o Brulho. Não! Brulho! Brulho, fala comigo! Não! O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Ela olha pro César. O que aconteceu? Ivete, todo mundo. Ela olha pra foi todos um os corpos lá no. O que tá acontecendo? Ela tá que em vocês... choque. Eu quero que você saiba. Você saiba. Tá caindo muitas lágrimas dos olhos dela. O que, tá que é levando. isso? O que, que é isso? O que, que tá acontecendo? O que, que tá acontecendo? Fica... Por quê? Não, 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 foram os assombrados, foram os assombrados, o que que aconteceu? Vete, foram... Não... foram em grande parte os assombrados e um outro grupo de exoterroristas que aparentemente estava envolvido com os assombrados. Se não fosse todos eles, a gente não estaria aqui hoje, a gente estaria morto também. Eles salvaram a gente. Vete. Eu sei que vai ser muito difícil, mas o... Você tem o Arthur. Ele... Ele mais do que ninguém. Ele e o Brulho foram os verdadeiros tá heróis. Bem. O Arthur tá bem. O Arthur tá, <risos> tá bem. Ele tá no, no hospital de Carpazinha. Mas ele tá, tá bem. Eu não sei se ele já acordou e se ele já... Descobriu que aconteceu com o pai dele, mas... Mais do que, nem, do que nunca agora ele vai precisar de alguém. Que... Esteja vinculado ao passado dele. Eu não sei muito bem as pessoas próximas dele, mas. Ele vai precisar muito de você, Vete. Cadê? Mas tem que ser forte pelo Arthur. Por que, que vocês. Não enterrem os Galdérios sem. Os Galdérios. Cadê o Arthur? Ele precisa estar aqui pra isso. O Arthur, a gente. Pelo que a enfermeira falou, ele pode ficar um bom tempo no hospital. A gente não podia deixar... Eu vou lá. Ela levanta. Ela, <risos> ela olha pros corpos, ela não sabe o que fazer. Ela, tá... ela bota a mão na cabeça. Tiago, ah. você não quer... Você não quer... 
Você quer ficar aqui? Quer que eu dirija ela? Você dirige ela? Eu não sei se ela tá em condição de dirigir sozinha até lá. Eu vou lá. Vou lá. Tudo bem. Você fica aqui, César? Você prefere ir? Não, eu Você vê ela botando a mão no bolso tremendo assim, ela pega uma moeda, ela joga assim, ó. Não sabe o que fazer. Cai no, cai no chão, ela nem sabe, ela tá completamente desesperada. Ela não. não definitivamente Sazer, não esperava ver uma que, coisa cena dessas. Deixa que eu vou lá chamar ele eu mesmo. Uh, fica aqui com a Ivete. Eu não acho que ela tá em condição. De... Ah, é pra eu ficar aqui com a Ivete então e você vai pro hospital? Sim, eu vou muito rápido. Foi volta mais rápido possível. O que ela falou, ela tem razão. Tá, então, então fala com ela. Ivete, eu já volto, eu vou trazer Me deixe sozinha, você. me deixe sozinha, por favor, eu não quero ouvir vocês. Você não precisa me escutar, eu só, literalmente só vou lá com você e volto, eu não vou falar uma palavra. Eu não vou conseguir sair daqui. Traz o Arthur pra cá. Nem que tenha que apontar uma arma pra cara daquelas enfermeiras, traz ele pra cá. A gente sempre se cuidou, não vai ser agora que... Eu não vou, eu não vou deixar vocês enterrarem o pai dele sem ele daqui. Tudo bem. Eu entro no carro já e já vou indo. Você então sai e você vê a, a Ivete ajoelhada no meio dos cinco. Do, na frente do, das cinco covas que vocês cavaram na floresta. Com, me, com duas já fechadas e a do Gregório quase completamente fechada. O César ficou é. ou se ele foi junto? Eu fiquei. Tá. Você Antes vê, você de... tá meio distante assim, ela tá ajoelhada perante os corpos. Uh, e você vê que ela parou de chorar só, ela só tá em silêncio, assim, de olhos fechados. Ajoelhada. Antes de ir, eu mando mensagem pra Liz. Liz, me ajuda a trazer o Arthur pra cá. A gente tá enterrando o corpo dos Galderes e. Eu acho que pra... antes de enterrar o brulho, a gente tem que ter o Arthur pra se despedir do pai. Ô, 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 rapaziada, ô, Joey. Oi. O Thiago Sim. mandou uma mensagem. Ele... Eles vão enterrar o corpo. O quê? Ar... Arthur. Eles vão enterrar meu pai já? Arthur, vou... eu acho que o Thiago tá vindo aqui pra buscar você. Eu só levanto assim. Só calma, sai... calma, 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 não sai ainda. Eu já tô indo no quarto, eu já tô indo. Sério, tá, eu, eu, quero, eu quero levantar e segurar. Ele vai tirando assim, ele começa a desamarrar as faixas que ele sente que não é mais necessário. Você quer desamarrar as faixas? Você quer ficar com as faixas, certo? Pode desamarrar. Tá, você vai tirando, ele vai tirando as faixas assim, e tem só grandes. É... As faixas estavam cobrindo o corpo inteiro, agora só tem, tipo, grandes bandagens em cima de onde estão as cicatrizes. Você ainda tá com algumas bandagens amarradas, só onde você sente que precisa, mas as que estavam no corpo inteiro você não tá mais parecendo uma múmia. Você tá só com faixas ao redor do rosto em lugares específicos. Arthur, eu quero pegar ele, ele pelos ombros aqui. Arthur. Ele saiu, ele levantou, você tava sentado, você vai atrás eu, dele. Eu tô pegar. correndo atrás dele não, já não, também. Não, não, é, eu levantei e fui atrás dele. Arthur, 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 Arthur. Quando você segura ele no Liz. corredor, a enfermeira... Ai, gente, o que que aconteceu? Ah, é... Vai indo com ele, Liz, eu explico. O senhor tem que ah. ficar em repouso. A gente, a gente eu, vai voltar pro quarto. Vez que eu explico, senhor, vocês... Não, não sei. Nossa, é, a gente... Você, eu, eles já estão mais na frente, eu só, só sussurro pra ela assim. A gente só vai enterrar o pai dele. Ela olha. A gente já vem. Sinto muito pela confusão. Prometo eu trazer eles. Reação, assim, ela... Mas... Eu prometo trazer eles em segurança. Ok, senhor, é o tratamento de vocês. Eu não posso forçar os senhores a ficar aqui mais do que eu já fiz. Você já fez muito por nós e a gente é eternamente grato. Tá bom, senhores. Obrigado. Vocês então passam pelo pela entrada ou o quê? A, a, a lista tá segurando o Arthur, desculpa. Joey. Oi. Eu tô indo, eu tô relutando. Eu tô, é. tô indo atrás também. Obrigada. Ah, não, a gente vai estar tá andando. Tá. tá. Joey. Obrigada. Sim, Liz. Eu... Ah. Eu não sei mais lidar com esse tipo de coisa. Alguém sabe? Acho que não. Então... 
Thiago já deve estar chegando. Ele deve parar aqui na frente. Tá, eu fico ansioso assim na porta, assim, só esperando o Thiago. Seja lá você como passa, a gente... Você passa, você vê a mulher, a, a moça do balcão, a loira, a loira... Senhor... E ela desiste. Seja lá como a gente vai lidar com isso, a gente vai lidar juntos, ok? Você falou pra é mim? Pra os dois. <risos> Eu, vou, eu tô só esperando, eu tô... Olhando. Você espera por alguns minutos, uh, vocês dois alcançam o Arthur. Vocês veem chegando o carro azul, virando a esquina. Com o Thiago dirigindo. Eu, eu chego e abro a porta da frente. Você vê, Thiago, o Arthur com essas bandagens, três grandes bandagens passando pela cara dele assim. Eu não falo nada, só isso para eles entrarem e dirijo. Eu também, eu sento, tipo, chorando e fico olhando pra frente, assim. Você vê, caindo lágrimas de um dos olhos. Tá, ligo o carro e já tô indo pra lá. Todos foram no carro. Uhum. Todos entraram, então. Liz e Joey entram atrás. E vocês vêm, vocês vão é, em silêncio até lá. Vocês começam aí, tem uns 10 minutos de viagem. 10 a 15 minutos de viagem até o bar. Eu, eu, eu só quero... Eu só quero colocar a mão no, no ombro do, do Thiago e, tipo, só fazer assim, ó, com a cabeça. Tipo, como se eu estivesse agradecendo, sabe? O Joey com, esse grande, com essa grande parte, boa parte do rosto dele tá tapada também, com uma grande cicatriz. Respira fome então, e chegam... continua dirigindo. César, nesse meio tempo, você viu. Você vê a. A Ivete entrando no bar, ela pega um retrato de todos os galdérios que tava pendurado na parede atrás do bar e ela coloca na frente dos, das covas tá todo mundo da gangue eles pareciam estar tá se divertindo bastante e o Arthur tava atrás tocando guitarra no show dele quando tá. ela bota no chão ela despenca em lágrimas de novo ela não se aguenta, ela começa a chorar de novo em cima do retrato nisso o carro Chega. Tá, quando o carro chega, eu já quero abrir a porta e eu vejo a Ivete, eu vou correndo nela assim, dou um abração nela. Quando você chega, ela, Arthur, Arthur. E ela solta o retrato e te abraça com toda a força que ela consegue. Recupera um de sanidade, vai, Arthur. Tá. Ela te abraça e ela começa a chorar muito. Arthur, eu falo, desculpa, o Brulho. Arthur, o Brulho. Os caras, os meninos todos, Arthur. Todos eles, Arthur. O que aconteceu? O que a gente vai fazer agora? Arthur. Desculpe, Ivete. Desculpa. Eu nunca devia ter aceitado aquilo. Eu não... Tá, agora eu... Eu, tipo, saio dela assim, eu olho, tipo, o pessoal, assim, os, cor os corpos. Você vê todos os corpos dos membros da gangue. É, o Murilo e o Marcelo já estão tapados. O Gregório, você vê que tá mal tapado, mas tá tapado. Só tem o Ivan e o, e o Brulho. Tá, eu enfio a minha mão no bolso, assim, e tento achar moeda, mas eu só acho, tipo, duas moedas. Assim. Daí eu tremendo assim, eu taco uma no Marcelo, uma no Ivan. Daí eu viro pro pessoal. Vocês têm alguma moeda aí pra me emprestar? Eu tô com do hospital ainda. Eu... Procura alguma moeda no bolso. Você tem, Thiago, do troco do cigarro que você comprou ontem. Tá uma moeda. Você tem várias moedas de um real. Ok. Tem uma pra cada um deles. Eu tô com cinco moedas, é, sete moedas de um real, Arthur. Tá, eu... <risos> eu quero tacar no... No Gregório. O que mais falta? Eu acho que o, o Murilo. E aí, quando eu for tacar no brulho, eu não consigo. Aí eu caio no chão, assim, ajoelho e começo a chorar. Todos os corpos já estão nas covas, ou...? Estão todos dentro das covas, mas só dois deles foram, foram soterrados. Tá. Ah. Enterrados na terra. É o ajoelhado... Ela vem, ela vem do seu lado, Arthur, e te abraça. E começa a chorar com você. Eu vou ajoelhar do lado dos dois. Ele era o melhor homem que dois. eu conheci, Arthur. Ele era o melhor homem que eu já conheci. Eu sei, velho. Eu sei. 
Aí eu já... Eu taco a moeda assim, meio tremendinho assim, mas cai. Eu vou jogar do lado dos dois. É, do lado do Arthur, do outro lado onde a Ivete não tá. Vou dar um abraço nele, assim, com o um braço. É, Arthur, não, não é fácil se despedir, né? Mas tem gente... Tem gente que faz de tudo pra proteger quem ama, sabe? Daí eu olho pro túmulo do meu pai. Mais do que tudo, agora você tem uma nova família pra se apoiar. Eu, a Liz, o Thiago, o Joey. Tudo que a gente puder fazer por vocês, a gente faz. Eu não consigo falar, só tô chorando muito. Posso enterrar aqui? Será que vocês me ajudam? Claro. Tá, eu levanto e começo a enterrar. Vocês, então, começam a enterrar o corpo do Gregório, que... Ainda bem que você não viu o rosto dele, Arthur, porque já era chocante o suficiente, ele teve a cara completamente desfigurada. Você começa a enterrar o Ivan, você começa a pensar nos shows que você fazia com a banda, você começa a pensar na... nos dias de alegria que os abutres já tiveram, todos os os momentos que você passou junto, você era muito apegado a cada um deles de maneira diferente. Você lembra de você brincando de pega-pega com o Ivan. Você lembra de como o Gregório às vezes brincava com vocês de esconde-esconde, vocês brincavam porque ele só tapava um olho pra contar. Vocês lembram de o bebê whisky com oito anos escondido no bar. E todas essas memórias vão sendo enterradas junto com seus amigos. Você chega no brulho O seu herói Tudo que você sempre foi Era só um reflexo Do quanto ele era especial pra você Você era rebelde, você Queria seguir uma carreira de música, de arte O Bruno nunca entendeu, mas ele sempre Apoiou Ele que conversou com a Ivete pra fazer o palco No bar Pra você poder fazer os seus shows, pra você poder brilhar Deixando tudo isso pra trás agora Você termina de enterrar Com a Ivete Te ajudando Você vê o rosto do Brulho sendo tapado pela terra E a última vez que você vai ver Os galdeiros abutres na sua frente Melhor a gente voltar pro hospital, né? A gente... A gente pode ficar aqui o tempo que você quiser, Arthur. Arthur, você não precisa voltar pro hospital. A gente cuida, a gente sempre cuidou. Os galderos continuam vivos contigo. Os jeito, o jeito da gente. Toda a briga, toda... Você não... Os galderos não estão mortos, Arthur. Eu sei que não, não deixa eles morrer, Arthur. Eu sei que não. Daí eu dou mais um abraço na Ivete, assim. Eu vou fechar o bar, Arthur. Eu não sei o que eu vou fazer. Não, não existe mais motivo pro, pro Sovaco existir. Não, não. Você vai continuar, Ivete. Arthur, você Ar... sabe das dívidas? A gente só tava aberto porque os assombrados tinham pago. Eu não sei o que fazer. O que, que eu faço, Arthur? Ninguém vai vir pro bar mais. A gente vai dar um jeito, gente. A gente sempre dá um jeito. A gente sempre dá um jeito. O Bruno sempre dá um jeito, Arthur. Vamos dar um tempo e a gente vai pensar tudo nisso depois. Agora deixa eu pro hospital que a minha cara já tá doendo. Você sente que você não precisa voltar pro hospital, Arthur? Você sente... Na real, todos vocês sentem que vocês não precisam necessariamente voltar pra descansar. É. Então eu só, tipo, entro no barco com a Ivete. Vamos pra dentro, Ivete. Eu, eu, eu vejo a foto. Ela tá segurando a foto? A foto tá em um lugar ela ali. Tá, ela, ela, ela deixou na frente, assim, dos cinco corpos. Do cinco, tá. Das cinco covas. Eu só ajoelho, assim, na frente da foto. Eu falo... Desculpa, pessoal. Obrigado por tudo. Eu levanto e vou pra dentro do bar. Aí vai te levanta com você. 
ela olha para o estacionamento vazio e para por um momento, ela começa a chorar sozinha, pensando em alguma coisa dentro da cabeça dela, olhando para o estacionamento vazio e ela entra no bar. Mas ela não vai atrás do balcão, ela só... Ela só senta no, na prime, no, meu primeiro, no primeiro banco. Tá, eu sento ah. aqui. Senta aqui do lado dela. Eu fui diante do, dos corpos e dei meus respeitos, paguei meus respeitos e, e disse em voz alta Obrigado e desculpa não conseguir proteger vocês. E vou pra dentro do bar. Antes do Joe ir, eu quero dar um abraço nele. Oh. César? Me perdoa, Joe. Você tá bem? Você tá bem? Eu tô ótimo. <risos> ah, você não precisa me pedir desculpa. Eu sei que. Eu sei que não era você. Eu olhei nos seus olhos e eu sei que não era você. Três sanidade, Luma. Carinho. Vamos, vamos entrar no bar, César. Com. Vamos, vamos. Eu vou meio mancando. Vocês perceberam que o Thiago e o César estavam meio mancando. Vocês não entendem exatamente o motivo. Ah, César, com, você está bem? O que aconteceu? Eu me machuquei. É, depois eu conto essa história. Tá tudo okay. bem, foi um acidente. <risos> eu achei que você era intocável. Ah, ainda dá pra falar. Né. Tem coisas muito mais perigosas por aí. Eu Enquanto ele fala assim, ele passa pela porta, ele encosta na porta meio com medo e continua andando. Tiago Sensei. Ele por acaso tentou chutar alguma porta? Uma longa história, Joy. Mas... Mas foi isso? O senhor tirou foto? Não teve foto nenhuma, Joy. Digamos que... Aquela porta era muito dura. Se eu tivesse lá, eu teria tirado uma foto, mas... Tudo bem. Ah, eu, ah. eu acho que... Eu vou sentar dentro do bar mesmo. Eu também. Eu vou, ainda tô lá de fora. Eu, eu quero ainda tô só... de fora também. Eu quero puxar um cigarro de novo. Fumar um cigarro, pegar, olhar pro relógio. Que eu deixei lá em cima do túmulo do Chris. Abrir a foto, olhar uns 30 segundos pra ele. Pensar um pouco sobre. Mostra o seu pai que tá dentro Mostra do relógio. Mostra o meu pai. Pra lembrar do. Do meu pai, do Chris, tudo mais, e só quero dizer, cuida dele daí de cima, pai. Eu, eu consigo ver ele fumando aqui fora, dessa... Ah, uh, não. Só eles conseguem ver ele fumando. Tá, eu só fico... Eu preciso fumar, daí eu saio. Tá. Eu quero me ajoelhar na frente das covas. Uh, quando você tá passando pela Ivete, você fala, preciso fumar, você passa pela Ivete, a Ivete para você assim, aí ela pega de dentro da jaqueta dela um charuto, que você sabe que é os charutos muito caros da Ivete, que ela nunca deixou ninguém fumar, ela te entrega um. Eu olho pra ela assim, dou um sorrisinho e dou um abraço nela de novo. Daí eu saio. Aqui fora, fumar. É, eu quero ajoelhar no chão, na frente da, das covas. Eu abaixo o rosto. Eu toco a minha mão na terra recém-colocada. Desculpa, mãe. Hoje eu não posso beber uma garrafa para cada pessoa que eu não salvei. E se eu fizer isso, eu não acordo amanhã para passar por tudo de novo e tentar descobrir o que aconteceu com você. Eu quero me levantar e 
Você ainda consegue ver a foto da sua mãe que tá meio amassada do lado da, do, da cruz do Chris? Um é, eu quero me levantar e até a foto. Ela tá do outro lado, tá na esquerda. Opa. Você vê junto com o Thiago olhando pro relógio, assim, você olha pra foto da sua mãe manchada pela chuva e um pouco amassada, mas ainda visível. Eu quero pegar a foto e colocá-la de volta no meu bolso. Aqui, você pega essa foto, só que ela tá bem mais suja agora e... Mas você ainda consegue ver o rosto da sua mãe. Desculpa, mãe. Eu falei de novo. Eu vou melhorar. E eu não vou mais deixar ninguém morrer. Eu não quero perder mais ninguém. Desculpa. Eu quero ficar do lado do, do Thiago e tentar acender o charuto, mas eu tô tremendo assim. Não ajuda ele a acender o charuto. Você, como você fuma bastante, Thiago, você reconhece que é um charuto bem caro, assim, um charuto cubano importado que custa no mínimo uns 500 reais, assim, cada um. Não ajuda ele a acender. Eu quero pegar a garrafa de whisky que eu dei pro César mais cedo também. Ah, ela não tá com você, ela tá dentro do carro. Eu vou buscar ela então rapidinho. Não, a garrafa de whisky ficou no, no hospital, desculpa. Ah, que eu dei pro César mais cedo, é. pra ele. Pra quando ele torceu o joelho. Ah, tá, eu... tá, aquela, aquela. Não, tudo bem, tá. Você pega a garrafa de uísque. Eu trouxe a garrafa do hospital, tá na minha mochila. <risos> ok, ok. Tá, quero pegar um copinho. Quero botar um pouco pra mim. Quero derramar um pouco no túmulo do Brulho. E fala, foi um prazer te conhecer, Brulho. Eu tenho certeza que você, o Chris. Meu pai tá aí de cima protegendo a gente. Que nem se proteger a gente, ó. E dá um gole. Eu posso dar um gole também, Thiago? Claro. Eu pego na mão. O tempo passa, assim, vocês começam a se recuperar um pouco do luto. É... O que vocês querem fazer agora? Vocês entram no bar? Posso Sim, conversar com o César enquanto isso rola lá atrás? Com certeza. Ah, César, com... O... Ah, eu... eu entendi mais ou menos, ah, eu acho, mas o que, que aconteceu? Por que que... Por que que você começou a chorar aquele, aquele lodo? O, o que que você sentiu? É, eu não sei dizer muito bem, Joey. Eu, eu lembro de ter dado um tiro na, naquela coisa e aí ela olhou pra mim e de repente era só aquele símbolo que fazia sentido pra mim. Eu, eu, pra falar a verdade, eu, depois que eu saí acho, desse transe, eu... Me vi consciente do que eu tinha feito, mas eu não sei por que eu fiz isso. Você acha que estava sendo controlado de alguma maneira? Pode ser. Sim, na verdade... Eu só me lembro do símbolo. Só, eu só me preocupo, porque a gente ainda não parece estar perto de solucionar o que aconteceu e... E, 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 e se isso for mais adiante, se outras pessoas forem controladas, eu... Eu não quero que isso aconteça com outras famílias e com outros lugares. Foi muito triste, foi muito duro. Todos, todos os Galdérios, menos o Arthur, uh, morreram. É... O que, que a gente faz? É, Arthur, eu... Oh, oi, eu... Eu não sei. Eu não sei o que a gente pode esperar. Ok. Vamos, vamos só tentar se recuperar por hoje, então. É. Mas, só quero dizer que teu pai ficaria orgulhoso. Ah, daí agora eu começo a chorar. Você vê, o César tenta esconder um pouco as lágrimas, você vê ele escorrendo algumas. 
Eu quero pedir desculpa, Sr. Zercon. Não, Joey, não. Não tem que pedir desculpa. Eu quero pedir desculpas porque por muito tempo eu te invejei. Por quê? Porque o Sr. Chris fazia tudo por você e, e eu nunca tive um pai assim. Mas eu quero, eu quero viver o resto da minha vida honrando tudo que a gente passou nesses últimos dias e, e eu quero dizer que você pode contar comigo pra tudo. Você também já é parte da minha família nova, Joey. Fica tranquilo, eu também faria de tudo pra deixar todos vocês salvos. Obrigado, Cesar Conte. Eu dou um sorrisinho, mas eu ainda tô chorando um pouco. Me ensina a jogar aquele low um dia. Pode deixar. Obrigado. A Ivete chega é, com dois copos assim. Vocês não viram, mas ela tava preparando drinks. Ela coloca um pro César, que parece ser um whisky bem forte. E ela dá um que tem uma cor um pouco mais clara pro Joey. E ela fala, é, eu fiz um pouquinho mais fraquinho pra você, viu? E entrega pra você. Obrigado, obrigado, uh, Ivete Sang. Uh, é, a última vez que eu bebi não deu muito certo. Tem problema? Não tem problema mesmo? Confia no meu especial. Ok. Eu, eu dou um gole. Só que vai arder muito aqui, ó. Você, você dá um gole, você gosta, você sente que é uma mistura de gin com alguma coisa cítrica. Você nunca tomou gin, mas tipo, é um, é um gin com, com é, alguma outra coisa que você não reconhece, mas é doce, é bem gostosinho, é bem doce, não é forte igual esse que você tinha tomado outra vez. Gostinho de sangue que tá vindo junto. Vai dar uma furada, vai vazar pela bochecha. Opa. Arde um pouco porque é álcool, <risos> mas você não acha desagradável. Ah... Obrigado, mas é, é só essa noite. Meu corpo é um templo. Ah, obrigado, senhorita Ivete. Não se preocupe. Ela volta a sentar no bar sozinha. Eu quero deitar do lado de fora, do lado do, de tudo que aconteceu, com o um relógio de bolso na mão Você e eu só deitar? capoto. É, eu quero deitar, que eu tô lá, tipo, do lado do, do sul, tipo, sentado. Você em alguma coisa pra eu dormir? Sim, sim, do lado de uma árvore. Com o tá, um relógio então, de bolso do meu pai Você escora na do lado de uma árvore e você dorme com facilidade, você tava você podre. Capota. Vocês conseguiram ver no, no olhar do Thiago e do César que eles não tinham dormido, eles estavam parecendo dois zumbi, assim, com uma olheirona fodida. Mas o Thiago, eu... então, ele começa a descansar. Eu quero Tem secar isso. as lágrimas e entrar no bar. Pera, Liz. Oh, oh, oh. Vai deixar ele ali, daí eu aponto pro Thiago deitado. Ah, ele faz dessas. Tá bom, daí eu taco o charuto, o restinho que tem no chão, assim, e vou. Eu, eu vou entrar no bar. Ok, você entra no bar e vê a situação da, da Ivete só mexendo um copo de uísque, assim, sozinha, pensando. E... Eu... Eu... eu quero chamar a Ivete, falou. Ivete? Ah, eu... ah uhum. vai lá. Tenta aqui com a gente. Me dá o meu tempo. Tá bom, mas Desculpa. quando você quiser, a gente vai estar aqui, tá? Pode deixar. Tá, eu, eu, passo, do lado, eu passo do lado da Ivete, dou um beijo aqui na cabeça dela, assim, e vem pra mesmo. Ela fala, te amo, Arthur. Me te amo, Ivete. Muito. Aí eu aperto assim a mãozinha, o ombro dela, na verdade, e vou pra mesa. Eu quero sentar do ladinho da Ivete. Ela tá concentrada, ela tá só pensando, ela tá tipo olhando pro, pro copo assim. Ela não tá nem bebendo. Ela, ela tá desolada, ela tá tentando processar tudo que tá acontecendo. Tá muito, tá muito estranho. Tá... Nem parece a Ivete. Ok, não, eu não vou falar nada, eu só. Saí e venho aqui na mesa com eles. É, Liz, você que é médica, hum. é, tem alguma coisa que eu posso fazer na minha perna? Eu acho que eu desloquei meu joelho mais cedo. Tem alguma coisa que eu posso fazer que você me recomenda pra eu parar ah. de sentir um pouco de dor? Como você desco... Des... Hã? Como que você deslocou o joelho? Eu olho pra porta assim e falo... Foi muito difícil abrir aquilo ali. 
Pera. Você tentou chutar a porta e machucou o joelho? Não foi só eu, viu? Aí eu chego perto e falo, o Thiago também! E... O, Thi... O, Thi... o Thiago Sensei perdeu pra uma porta? Sim, essa foi a... ele falou que essa foi a mais punk que ele já viu. <risos> Você tirou uma foto? Não. Não tirei ah, que que ninguém? Só eu. Eu tava com dor. Bom, César. Supondo que vocês estão caminhando, eu acho que vocês conseguiram colocar de volta no lugar, né? Arthur Mão. É... Eu acho que era a minha que eu tirei da testa. Então, se você já botou no lugar, agora você precisa descansar e talvez passar uma pomadinha, mas... Tá. Só ah. esperar. Vai ficar tudo bem. Tá, ah, ok. Onde tá o Arthur? É... Tá sentado com vocês. Ah. É, César. Oi. Você, por acaso, ainda tá com o celular do seu pai? Sim, na verdade, tá, tá no carro. Eu precisava retornar a ligação do policial Vitor. Eu posso é, eu usar também... ele? Sim, eu também tava pensando sobre isso. Se você quiser ir lá, eu... ou eu vou vamos lá. lá. Vamos lá, a gente fala com ele no Viva Voz. Tá. Aí, ah. a gente... Vocês Aí, então vão em direção ao carro. Abre o carro, vão na mochila que tinha separado o celular do, do Christopher. E vocês veem que teve, tiveram mais algumas ligações perdidas que não foram recebidas, mas ele recebeu um SMS avisando das ligações, só que estava fora de, da área de cobertura, então nem entrou. Hum. Tá, é, eu vou retornar, aí eu coloco no voz e você conversa, porque você é muito mais esperto que eu. eu. <risos> Tudo bem? Tá, daí eu disco pro número que ligou, que era do, tá. do policial, né, Victor? É, você aperta a notificação, ele já liga automaticamente de volta. As letras são bem grandes, assim, uh, do celular dele. Ele botou a configuração no máximo do tamanho das letras. E tá em inglês a linguagem do, do celular. Aí ele aparece é. Colin Victor Hot, que é R-O-T-T. Da... Tu, tu... Alô? Senhor, Opa. senhor Christopher, finalmente! Tô te ligando faz um... Dois dias, quase, senhor. É, oi, senhor, senhor Victor. Senhor Victor, é. sua voz tá um pouco diferente do que eu lembro. É, deve ser o é. um telefone. Aqui, aqui é a Liz, a, a mocinha, a colega dele. A ah, Liz, tudo bem, opa. Pessoal, oi. vocês sumiram? É, não, não, tá, tá tudo bem. A, a gente tá ligando, na verdade, porque você ligou pra gente, né? E você disse que ia ligar caso tivesse alguma informação nova. Então, é isso que eu queria falar com vocês. Depois que vocês apareceram aqui, eu fui dar uma, uma verificada e aí... É, no, a gente teve umas, umas reclamações do cemitério. E eu fui verificar que tinha que, que aparentemente... O pessoal tava falando que tinha uma, um túmulo amaldiçoado, uma coisa assim. Eu fui ver, era bem do, do Rafael. Aí eu queria falar com vocês, mas aí vocês não respondiam, eu fiquei esperando. É, 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 essa história do túmulo amaldiçoado, alguém chegou a abrir o túmulo, removeu o túmulo? Não, não, eu fui ver, é grama morta, tem grama morta em cima, é estranho mesmo, não entendi muito bem. É bem em cima do túmulo dele, assim, tem um monte de grama morta, umas, sei lá, uma, uma terra meio preta. Eu não mexi muito, né, fiquei esperando vocês, eu não sou especialista. Ah, não, pode, pode deixar, a gente, a gente vai dar uma olhadinha, assim, e a gente te avisa qualquer coisa, mas não deve ser nada, não, não se preocupa, viu? Bom, eu só pensei, né, porque justo o, o, o Rafael, né, mas às vezes eu acho que é, não sei, o diabo fazendo a atitude, mas eu não, eu não sou especialista, já que estavam vocês assim, eu esperei mesmo. Mas eu fui lá verificar, era, era grama morta, achei estranho. Não, mas não se preocupa, a gente, a gente vai, vai verificar e a gente te atualiza, caso tenha alguma coisa que a gente precise de ajuda, pode ser? Tudo bem, tudo bem. Qualquer coisa, vou... me liga, né? Eu tô aqui esperando pra, pra, pra dar notícia, né? Tô vendo aqui... É, ultimamente, ultimamente tem desaparecido o pessoal aqui nos últimos dias também. Vocês sabem alguma notícia? Vocês estão envolvidos ah. com isso? Eu não tô entendendo. Vocês estão é, Desapareceram? Pessoas? É, é, você sabe os nomes das pessoas que desapareceram? Se você puder me passar, eu posso... Ah, não, eu posso eu, não, o pessoal tá comentando. O, o Murilo né, parou de ir pro hotel. Faz dois dias, ninguém entendeu por quê. Você deve ter conhecido ele. Ele era o, o, o balconista do hotel, vocês não foram pro hotel? Ah, o Murilo do hotel, ele sumiu? É, o namorado da Jéssica. 
Ah, sim, sim, lembro, a gente passou lá. E parece que a Sibele também não foi pro hospital nos últimos dias. Ah, interessante. Uh, vo você sabe de mais alguma história de alguém que tenha sumido? Não, não, não nos últimos... Na verdade, pensando bem, né, depois que vocês começaram a falar do, desse caso, eu comecei a ficar mais preocupado com isso, nos últimos tempos tem um pessoal saindo de Carpazinha, mas normalmente a gente achou que era pessoal se mudando pra cidade grande, mas bastante gente tem saído da cidade nos últimos meses. Eu dou, eu dou uma olhada pro César, assim, tipo, arregalando o olho. Eu também tô arregalando o olho. Mas ninguém, ninguém falava de sequestro, normalmente era um pessoal mais... É, às vezes vai, era a família inteira indo se mudar, as, as casas estão ficando vazias, tá, tá um pouco estranho. É, essas pessoas, elas moravam em alguma região específica? Elas tinham alguma coisa em comum que você saiba? Não que eu saiba, eu pesquisei, só a gente não tem nada a ver, tudo diferente, idades diferentes. A maioria hum. era mais nova, na verdade, eu tô olhando aqui. Mas, mas é que também tem gente que se muda, eu não sei direito dizer... Tem, tem gente que pode ter se mudado, não tem... É mais incomum que o pessoal fica falando que tem gente, muita, muita gente indo viajar nos últimos meses. Aham, uhum, é, claro. É, não se preocupa, a gente, a gente dá uma averiguada e a gente vai passar no túmulo do Rafael só pra ver se tem algo estranho. Mas qualquer pode coisa deixar, a gente avisa, coisa, eu tô tá sempre bom? disponível, viu? Victor da polícia, o melhor detetive de carbazinha, pessoal diz. <risos> Vitor, eu vou, eu vou te mandar uma mensagem do meu número de celular, porque o do Chris tá, tá quase sem bateria e ele não trouxe carregador. Então. Tudo bem, tudo bem. Vai morrer, aí eu. eu Pergunta por que, que ele não meu. respondeu as figurinhas que eu mandei. Eu mandei um monte e ele não tá mais mandando de volta, não tô entendendo. Ah, ele não, tá a, gente tava, a gente tava poupando bateria só, mas. É, é... Ah, que às vezes eu mandei a figurinha e ele ficou ofendido, eu não entendi, né? Desculpa. Ah, não, mas tá, tá tranquilo, não se preocupa. A gente tudo vai bem, resolver isso, bem. viu? Manda um abraço pra ele, ele é muito engraçado, ele tinha as figurinhas muito boas. Metade era em inglês, não entendia muito bem, mas eu gostava dele. Obrigada, viu, Victor? Tá, se cuidem aí, cuidado aí, carpazinha. É pequeno, mas tem, mas, né, nunca se sabe. Tô preocupado. Aham. Uhum. Hum. Eu olho pro César. Alô? É, o, oi, ah, oi, 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 é, é, a gente precisa desligar, a gente, a gente tá com os amigos aqui, mas muito obrigada, viu, Victor, e eu vou, eu vou te ligar qualquer coisa, tá bom? Eu vou te mandar uma mensagem do meu número e você me avisa se você tiver alguma informação nova, ok? Tá bom, tá bom, tá bom. Obrigada, Pode mandar figurinha? É, pode, 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 fica à vontade. Boa, beleza, boa tarde. <risos> obrigada, boa tarde. Olha que tchau, eu vou mandar tchau. agora, tchau. Aí ele desliga. <risos> A hora Não que ele mandou. desliga, eu fico surpreso a hora que eu vejo as figurinhas do meu pai, que é um monte de personagem do Mario mostrando o cu, assim. Só que com legendas aleatórias, assim. É, tem o Mario, tem o Luigi, o Ali, tem Sim. praticamente todos. Tem o Yoshi, tem, a... tem várias, tem várias. Eu fico... Ah, tá. Nossa, eu espero que ele não me mande essas figurinhas, por favor. Você manda Isso tudo aconteceu lá no carro, né? Desculpa. Eu, eu mandei uma mensagem pra ele. É, foi tudo Beleza. ali do lado do carro. Você ah, tá. vê que ele já tava online esperando. Na hora que você mandou, <risos> dá três segundos, o Luiz abrindo o cu aparece. <risos> é, ele manda tudo em caps lock. Essa é boa, essa é do Cris. <risos> eu mando um emoji de joia pra ele. <risos> não, eu não sabia que tinha essa variedade de personagens do Mario mostrando o cu. Tá, vamos voltar pro bar, vamos... É. Vamos voltar pra lá. César, Oi. só antes de voltar, uh, será que o Arthur já tá bem pra, pra, pra isso? Eu, eu não sei se a gente já deveria continuar falando de tudo perto dele, eu acho que ele precisa de um tempo pra processar a morte Onde do pai. Onde vocês mais ou menos, que eu achei que ele tava com vocês? No carro. A, a gente não? tá no, no estacionamento ali do lado de ah, fora okay, do então carro. Ah, ok, então se botem no bar, no, só pra não ter noção, porque eu achei que vocês estavam juntos. Desculpa. A gente tá no carro, e o carro tá pra onde? Lá pra cima, talvez? Aqui não assim, sei. pode ser no caminhão aqui, ó. O carro é. tá no caminhão, pode é ser no caminhão. caminhão. O carro precisa de um lava rápido. Tá, o, ca o carro por dentro tá um nojo. Tá fedido pra caralho. Cheio de sangue. Que ah. vai botar a mangueira. Nossa, eu vou ter que devolver esse carro depois. Meu Deus, a multa vai ser tão grande. Tá. É, sobre o Arthur, ele é dos Galderos, né? Ele é bem forte. Ah, tanto fisicamente quanto emocionalmente. 
ele vai lidar com isso bem. A gente precisa dar o tempo dele, mas a gente tem que ver o que, que, que ele tem a dizer, né? Como o que, que ele quer fazer agora. Ok. Eu preciso de um tempo na biblioteca também, eu preciso fazer algumas pesquisas. E... A gente precisa entrar de novo naquela mansão, porque eu acho que o porão vai resolver todos os segredos e coisas que a gente ainda não sabe. É, é. Pra, pra você ter uma ideia, olha só. Uh, eu dei uma lida de novo naqueles papéis que a gente encontrou. E aparentemente o, o projeto SB. Foi... Tá só o César e a Liz? Não, é, é, só, é só eu e o César. Tá. Não, Mas, César. Não. Eu quero conversar Pera, com vocês tá junto, não? primeiro. Não. não, tá agora tá. Ah. Eu quero falar isso pra você antes, César. Que. Olha só. Eu, aqueles papéis que a gente encontrou na casa, eles falam de um projeto SB. Eu acredito uhum. que seja o projeto Santo Berço. E cinco doutores estavam envolvidos uh, investigando esse projeto. O Eric, a Eva, o Walter, a Paula e mais um doutor que eu não encontrei o nome porque estava rabiscado. E cinco doutores iniciaram o projeto SB no porão daquela casa. E o que a gente vai encontrar lá pode ser um pouco perturbador pro Arthur, que já viu coisas demais, pro Joey, que sofreu demais. Eu não sei se a gente deveria fazer eles passarem por esse tipo de coisa agora. Se a gente deveria continuar a investigação separada ou o quê? É, a gente tem que falar com o Thiago, eu acho. Ele pode ajudar a gente a fazer as ideias. Mas eu acho... Eu não sei se eu gosto da ideia de a gente ir com o menor número pra um lugar igual aquele, sabe? Hum. Acho que... É, mas de certa forma também eu entendo a gente você querer deixar eles... Ah, como tava o, a mansão quando vocês foram lá pela última vez? Do mesmo exato jeito que a gente tava quando a gente saiu. Um pouco de o sangue já tinha secado Peraí, tá, dando, tá dando um errinho na voz, é só aqui? Uhum. Não, é, não, a, não. Voz, a voz dele só tá ruim pra né? mim também é. Só vai estar meio robotizado é. Não dá pra explicar Ele Começou a falhar Voltou? Tá tudo bem? Alô? Mais ou menos é, tá, é. Tenta Mais ou menos, é talvez, ou, ou, ou agitar o... Ou... Multa no Discord e dá um soprão Assim no microfone Tá meio robótico <risos> <risos> Ele espancou o microfone. Fala. Nossa, o que aconteceu? Nossa, ah, eu acho que é algum tipo de quebrado, Calango. Tá bem mutado. Parece é. tipo quando, quando a conexão tá ruim, assim, como se fosse. É, tira o fio, conecta. É, tira o fio, conecta. De tira novo. o USB, dá só pra de adentro, pra ver se tem alguma poeira dentro, coloca o de O César do Insta dormiu, porque ele tava muito cansado. <risos> ele só apagou. O personagem dormiu no meio do diálogo. E não... Ele tava meio rouco, ele... <risos> Tá Vixe, tem que usar máscara. Opa! Vixe, <risos> ele ficou bravo. Calma, temos, temos aqui um, um previsto. Ah, a foto dele. A foto dele. A foto dele. <risos> Vamos ver se vai. Voltou, voltou? Aê! Voltou, voltou. Nice. Ai, Desculpa, Vamos não sei o que tá acontecendo. Engasgou. O César engasgou por um momento e ele tava no. Tipo, Uma passeira aí, uma passeira. Voltou. É. é... Tá, é, tá, tá, a gente voltou lá e tava do mesmo jeito que a gente deixou quando saiu, um pouco de sangue já tava meio que quase secando, assim, ainda tava meio úmido, mas tava um pouco mais seco. É, a gente atiou fogo no corpo dos assombrados, não sei se a gente devia ter feito isso, mas foi a única coisa que a gente pensou. E não tem mais corpos lá, inclusive, é, eu aponto pra baixo e tem umas seis pistolas e uma doze no chão do carro, assim. Meu Deus! Isso aqui era tudo dos assombrados? Do, do... Sim, é. Tinha o quê? Quatro, quatro, pist quatro pistolas, uns dois revólveres e a 12 que tem balas. Você, você pegou tô... todas? Nossa. Peguei todas, sim. Eram seis pistolas e dois revólveres. Meu ah. Deus! A gente precisa saber o ah. que a gente faz com isso. E... Acima de tudo, a gente tem outras salas também. Aquela casa ainda deve guardar alguns uhum. mistérios. A gente ainda não conversou sobre o que a gente achou lá. 
A gente, eu lembro de, um, de, de, de algumas cartas, eu não sei se a gente mostrou pra vocês, a gente viu um, te, um teste de gravidez também, que tava positivo, hum. inclusive. E... Ok, eu preciso voltar lá pra ver isso. Mas... e a névoa? A névoa, ela, ela já tinha dissipado, certo? Boa parte dela, sim, ela tinha um pouquinho. É, grande parte da, da névoa não tava mais espessa do jeito que tava, ela tava bem mais calminha, mas ainda hum. tinha um pouco. Ok, a gente precisa tomar cuidado, então. Okay. Vamos, vamos acordar o Thiago aqui. Eu vou, eu vou até ele, eu dou, eu dou uma cutucada com o pé, assim, ele tá sentado no chão, eu dou uma... Tiago, você uma, tava descansando, uma, uma assim, você já não tá mais Oi. fatigado, você não vai mais ter é, penalidade nos, nos testes, você, você acorda, assim, ali, te dá uns chutinhos. Eita, porra. Oh. Oi. Oi. É... Bom dia. Oi, Bom perdão, dia, perdão. princesa, você tá, você tá legal? Rapaz, tive um sonho muito doido. O que aconteceu com a sua perna aqui, hein? O verdadeiro chefe não apareceu perante eu e o Cedro e a gente deu conta dele. Foi difícil, foi uma luta, foi... a gente lutou bem, eu acho. Foi ardo, foi ardo. O bicho fez até o Cedro se machucar, rapaz, o menino só dava desse. Não sei nem como. Doeu pra cacete. Porra, tinha que ver o joelho dele como tava bonito. Pareceu uma vez do Wilson. Uhum. Complicado. Tá. É, meus queridos, a gente tem muita investigação pra fazer. E... Eu acho que... Eu tenho algumas teorias, mas elas não vão agradar nenhum de vocês. Então, eu acho que a gente deveria começar pela mansão. O que vocês ah, acham? Tá, é, a gente precisa voltar lá. Tem muita coisa indo pra existir. É. Mas, acima de tudo, vamos decidir... Mano. O que você falou sobre o Joe e o Arthur? Não, ah. ele falou sobre o Joe e o Arthur. Enquanto então. eles estão falando, eu coloco o relógio de volta no, no túmulo. Tá. É... Você então. Você pendura assim, no túmulo do Chris, o relógio de ouro do seu pai, que era muito amigo do Chris. Ah, Thiago, você acha interessante o, o Arthur ir com a gente? Uh, pra mansão, ou será que ele precisa de um tempo pra ficar sozinho? E, Cara, sei lá. Assim, conhecendo o Arthur, eu acho que o pai dele literalmente morreu tentando nos ajudar nessa missão. Se a gente tirar ele dessa missão, vai ser um tapa na cara muito grande nele, velho. Ele tem que ir até o final agora, não tem mais como. Eu acho que a ferida que ele tem por dentro é até maior do que a ferida que ele tem no rosto. Mas ele já parece estar bem. Ele tá, parece que tá bem, ele não. Sei lá, ele parece que ele se recuperou bem. Hum. É o que a gente acha, né? É o Mas que a gente eu. Vê. Eu duvido muito. Bom. Tá, quem tem que dizer, sabe. afinal de contas, é ele, né? Eu tô mais preocupado com o Joey, na verdade. Ele tá hum. bem machucado. Eu acho que tanto o Joey quanto o Arthur também precisam se recuperar um pouquinho, mas talvez uma boa noite de descanso hoje ajude a gente. É, pode crer. É... Vamos tomar um whisky? Não. Não, tô, não, tô. Só, só em momentos especiais. Aí eu puxo cigarro e fumo. Eu vou beber em respeito é. a Ivete, mas eu tô com muito sono. Você tá, o, de todos daqui, César, você é o que tá mais acostumado a virar noites de sono. Então, você tá cansado, mas você sente que se aguenta ficar, se precisar. Eu não tô com tanto sono assim, eu vou ficar aqui. É, Thiago, por que que você... Eu, 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 eu tento pegar o cigarro da mão dele. Isso se chama recaída. Me deixe ter lá em paz, por favor. E fumo o cigarro. Três dias. Depois ah, disso... Ah, eu vou... Depois eu vou encher o saco. Conversa. Ok, eu viro e, e vou indo pro bar. Eu também, eu também. Vocês voltam pro bar, então. Vocês veem que a Ivete tá ajeitando algumas coisas no, no balcão, assim, vendo alguns papéis. Ela tá organizando algumas coisas. Tá, eu vou Pensa. beber meu bagulho. Enquanto eu tô bebendo, eu vou ficar calado só bebendo. Porque eu fiz já na vida real. Tá bom. <risos> um, Arthur? Oi? Hum, eu sei que não é o melhor momento pra falar disso, mas... 
uh, nós vamos prosseguir com as investigações e eu queria saber se você vai querer participar com a gente. Se, se você quer ir até o final. Mas se você não quiser, a gente entende. Eu, tipo, eu olho pra ela assim e falo, você mesmo disse, nós vamos prosseguir com as investigações. Eita. Tá bom. Gostei da empolgação. Uh, Listen, pai, vocês encontraram mais alguma coisa? Uh, então. Sabe o, o rapaz lá da, da delegacia, o Victor? O namorado da Jéssica? Da biblioteca? Não, não, não. O, o oficial Victor, da delegacia mesmo, o, o policial. Ah, ok. Ele ligou pro celular do Christopher e... Ele passou, na verdade, algumas informações pra gente. O César agora que volta a gente do banheiro. Ele tinha ido no banheiro, ele voltou agora. <risos> Opa! E, bom, a princípio, a cova onde tá enterrado o tal do Rafael Montes... As pessoas estão dizendo que tá assombrada, mas eu sinceramente acredito que ela tá cheia de lodo ou alguma criatura tá tentando sair de lá de dentro. O policial relatou que a grama da, da cova tá toda morta. Hum, a, a, lodo... aquele lodo? Olha, eu não sei, mas pode ser que seja. Okay. Mas tem algo muito pior do que isso. Vocês lembram o Murilo que trabalhava no hotel, o namorado da menina da biblioteca? Ah, ok, ele sim. E a Sibeli do hospital? A Sibeli? É, o... a... O que aconteceu? A... Eles sumiram. Eles Ué? só desapareceram. Acho que não vai lá ontem, eu tô, tô louco. Uh, não, na verdade a gente viu a enfermeira Mariana, mas... E a Mariana não falou nada do, do, da Sibéria ter desaparecido, tipo... Será que era por isso que não tinha nenhum, ninguém lá trabalhando? Ela comentou que a Sibeli falava muito bem do Sr. Christopher, mas foi só isso. E Sim, vocês lembram que no dia que a gente foi da saída do hotel, tinha um outro menino atendendo e não era o Murilo? Eu realmente acho que essas pessoas estão sendo sequestradas, estão sendo pegas... Pra serem usadas no projeto dos exoterroristas. Talvez nesse tal de Santo Berço. Não, a, gente tem as... que... a galera tá sumindo tipo na nossa frente, velho. Essas mas... pessoas vão ser tipo um exército. A gente não sabe o que a gente vai enfrentar, mas... Eu acho que é muito pior do que a gente pensa. É muito maior do que a gente pensa. V vocês acham que tem alguma coisa naquele porão? Cara, a gente tem que ir naquele porão agora. Olha, eu já tô descansado. Por mim, vai agora. Eu tenho que buscar minha moto que eu deixei lá no meio do mato. Eu acho que aquele carro lá, Fião, a gente não vai devolver, não, velho. Que do jeito que tá lá, deve ter que tá crescendo fungo já no caboclo de trás. Você tá legal, Arthur? Eu vou ficar. Eu sei que é difícil. Vamos. A gente vai pra uma ação agora, então? Okay. Vamos. Vamos. Vamos lá. Vocês todos se levantam então e vão em direção ao carro para ir para a mansão. E aqui é um bom momento para a gente terminar a sessão de hoje Sabia. e continuar sábado que vem para continuar a investigação, ver o que mais vai acontecer <risos> em Carpazinha, no Segredo na Floresta. Qual será sessão a próxima hoje. porta que irá ai, machucar? Ai, ai. Ah, ah, é Mestre, é é é é é depois de tudo isso a gente vai upar os personagens ou não? Uh, eu deixo vocês uparem as skills que vocês já uparam, sim. Foi okay. uma batalha bem posso... intensa. Essa eu posso upar minha... Meu Agora tiro? que todos os Galdérios morreram, eu vou pegar um de vida de cada um que morreu e vou ficar com <risos> 17. Tipo, o cara não sabe fazer conta. Você só upa, Thiago, se você falhar no teste. Ah, eu já falei. Já falei algumas vezes. É, nos não, se você, né? você tem quanto de tiro? 80. Se você tirar mais que 80, você consegue upar. Sobre ah, esquiva. Rapaz. É, funciona da mesma forma. Tipo, Todos posso... que vocês tiveram sucesso, vocês marcam e upam se tiverem falha, falha. Dessa vez eu não vou deixar vocês escolherem três pra dar reroll. Vocês dão, vão dar rolada, se falhar, falhou. Se, se falhar, upou, se não falhar, não upa. É um delay, ah, foi né? assim? Quando a gente upou da última vez? É, era assim. Mas rapaz, eu não upei nada então. <risos> na verdade, eu acho que só foi pra mim, não foi? Uh, e eu vou... Eu, não, eu, também. Também. eu vou deixar vocês... Ah, tá. uh, uparem... Um, um D10 
Vocês vão ter um D10 pra jogar em algum stat de vocês. Stat, tipo força é. e tal? Força, destreza. Eu vou deixar vocês uparem. Desculpa, um D10 é muito. Vou deixar um D5. Ah, um ah. D5 não existe, caralho. Um D6. Eu ah, posso D6. escolher vida? D6. Pra upar. Não, vida, vida é um décimo da Constituição. Ah. Então vamos aumentar a constituição. Se aumentar, se aumentar a constituição instantaneamente. Se aumentar aumenta tamanho, eu fico. Eu paro de ser baixo. Se você aumentar 10. Se você aumentar pra mais de 10 de constituição, você ganha 1 um de vida. A cada 10 de constituição você tem 1 um de vida. Tá, no entendi. Episódio, eu tamanho não tira desculpa. Não, não, não. não, não. Comeu meu dado, cara. Oh. Meu Deus do céu. Não, ele tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui. Ah, tá. Ah, tá. Caralho. O... Na real, como funciona? Constituição, a sua vida é a sua constituição mais o seu tamanho somados e divididos ah, por 10. Okay. Por ah, tá, tá, então a gente vai upar não só as habilidades, mas também um atributo, uma... Um, um atributo, um... Eu vou, eu vou ser bonzinho e dar um D10, porque aí vocês podem upar alguma coisa relevante, tá bom? Okay. Então, um D10 Muito obrigado. em um atributo e as perícias que vocês uparam, <risos> pra vocês ficarem mais fortes nessa treta aí. No próximo episódio, tá eu e o César mais, aos, mais alto, assim, Muito obrigado. Dois pode, 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 <risos> Foi... Oi? Pode não pode upar tamanho. tamanho. O tamanho é uma coisa que você não pode upar. Ah, mano. Ódio. Ah, por não tem como você crescer do nada. A gente ficou um giga depois de carregar os corpos. Porque eu tenho 10 de tamanho. Tamanho vocês não podem. Tá. Mas muito obrigado, obrigado por obrigado. hoje. Eu vejo vocês obrigado. sábado que vem às 18 horas. Se você perdeu o episódio yes. de hoje ou pegou na metade, terça-feira agora às 18 horas tem a reprise pra você assistir completo inteiro. Se você quiser yes, rever yes, yes. a treta que foi intensa. Uh, muito obrigado de novo, de coração, a todo mundo que faz as artes. Mais uma vez, agradecer a equipe incrível que faz o... Que, faz, que ajuda a fazer o Segredo na Floresta acontecer. E durmam bem até sábado que vem às 18 horas. Yes. Se cuide. É falou, nóis. falou. Falou.